ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எங்கள் சேனலில் வர கதைங்களை பார்க்கணும்னா சீக்கிரமாக எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஹா அப்புறம் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அது ஒரு அழகான காடு அந்த காட்டில் ஒரு கர்ப்பமான யானை ரொம்ப சோர்ந்து போயிட்டு அந்த மரத்து அடியில் மெதுவாக சாஞ்சிட்டு இருந்தது தனக்குள்ளே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு சீக்கிரமாகவே என் குழந்தை இந்த மண் மேலே வரப்போகுது இந்த அழகான காட்டை வந்து ரசிக்க போகுது அவனை பார்த்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட போகிறேன் அப்படி நினச்சிட்டு மெல்லமாக தூங்கிட்டே இருந்தது அப்போ அந்த தாய்க்கு தன்னோட கனவுல தனக்கு குழந்த பிறந்த மாதிரி தெரிஞ்சு அம்மா எனக்கு இங்கே ரொம்ப நல்லா இருக்குமா அப்படி சொல்லி அந்த குழந்த அந்த அம்மாவோட விளையாடிட்டே இருந்தது தன்னோட குழந்த விளையாடுறத பார்த்து தன் தாய் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டது அந்த தாய் இந்த குழந்த கிட்ட இது ரொம்ப கம்மி கண்ணா இன்னும் இந்த மாதிரி பசுமையான இடமும் நிறைய இருக்கு இந்த அழகான பசுமையை கடவுள் நமக்காக உருவாக்கினாரு அதை எல்லாத்தையும் உன்னை சுத்தி காட்டி நான் காமிக்கிறேன் சரியா அந்த வார்த்தைக்கு குழந்த சந்தோஷமா சரி அம்மா எல்லாத்தையும் நானே பாக்குறேன் அம்மா கூட சந்தோஷமா விளையாடிட்டு இந்த பசுமையை எல்லாத்தையும் நான் பாக்குறேன் அப்படி சந்தோஷப்பட்டு அந்த குழந்த தன் தாய்க்கு சொன்னது அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்த ரொம்ப நேரம் விளையாடிட்டு ரொம்ப சோர்ந்து போய் தன்னோட தாய்கிட்ட அம்மா எனக்கு ரொம்ப பசிக்குதுமா எனக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது கொண்டுட்டு வா அம்மா அப்படின்ட்டு ரொம்ப பாவமா கேட்கும் அப்போ உடனடியா அந்த யானைக்கு முழிப்பு வந்து அட இதெல்லாம் கனவா என்னோட கனவுல என் குழந்த எவ்வளவு அழகா இருக்கானோ அப்போ நிஜமா எவ்வளவு அழகா இருப்பானோ பாவம் அவனுக்கு பசிக்குது போல இருக்கு உடனடியா நான் ஏதாவது சாப்பிடணும் அப்படி நினைச்சிட்டே உணவுக்காக தேடிக்கிட்டே இருந்தது பாவம் அது வெயில் காலம் என்றதுனால சுத்தி எங்கேயுமே அதுக்கு உணவு கிடைக்கல அப்போ தனக்குள்ள அப்பா இங்க எங்கேயுமே உணவு கிடைக்கல இந்த வெயில் காலம் உணவு கிடைக்கலன்னா எங்களை மாதிரி உயிரினங்கள் என்ன சாப்பிட்டு உயிர் வாழ்வது ஐயோ என்னோட குழந்த ரொம்ப பசியோட துடிக்குது சீக்கிரமா சாப்பிடணும் இல்லைனா அவனுக்கு சரியான சத்து எப்படி கிடைக்கும் அவனை இப்போல இருந்தே ஜாகிரதையா பார்த்துக்கணும் அவனுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா என்னோட உயிர் ரொம்ப துடி துடிச்சிடும் சரி நான் ஒரு வேலை பண்றேன் கிட்ட இருக்கிற கிராமத்துக்குள்ள போனா ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு கிடைக்கணும் அப்படி நினைச்சிட்டே கிராமத்துக்குள்ள போய்கிட்டே இருக்கும் அங்க வழியில ரெண்டு பேர் ஒருத்தர ஒருத்தர் இப்படி பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ராமையா நம்மளோட வயல்ல பெரிய பெரிய கரடிகள் வந்து வயல்கள் எல்லாத்தையும் நாசம் பண்ணுதுன்ட்டு இதோ இந்த பாம்பை எடுத்துட்டு வந்த அது எல்லாத்துக்கும் பயத்தை காட்டுறதுக்கு அந்த சத்தத்தை கேட்டா இந்த வயல்களை எப்பவுமே வரவே வராது நல்ல வேலை பண்ண சிங்கையா தினம் தினம் அதோட அட்டகாசம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாச்சு அதுக்கு கட்டுப்பாடு இல்லாம போகுது அப்படியே விட்டுட்டா அது விக்கிறதுக்கு இல்லல்ல கொஞ்சம் கூட நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு கைக்கே வராது ஆனா அது முன்னால போய் அதுங்கள விரட்டுற முயற்சி பண்ணா நம்ம உயிர் தான் போகுது இப்படின்னா நமக்கு எந்த பயமும் இருக்காது ரொம்ப பெருமையா தெளிவா யோசிச்ச அப்படி அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது சிங்கையா அந்த யானைய பார்த்து ராமையா அங்க பாரு பெரிய யானை அந்த கிராமத்துக்குள்ள போகுது அது கிராமத்துக்குள்ள போய் என்னென்னலாம் நாசத்தை பண்ண போகுதோ தெரியல எப்படியாவது இத நிறுத்தணும் அதுக்கு ராமையா எப்படி என்னடா இந்த பாம்பெல்லாம் இருக்குல்ல அது வர வழியில இந்த பாம்பெல்லாம் போட்டோ அந்த சத்தத்துக்கு அதே ஓடிடும் எதுக்கு யோசிக்கிற சீக்கிரமா பாம்பு போடு அப்படி சொல்லுவான் ராமையா பாம்ப யானைக்கு முன்னாடி வீசுவான் ஆனா அந்த பாம்பு வெடிக்காது என்னடா அந்த பாம்பு வெடிக்கலையே சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அந்த யானை அதை பார்த்து என்ன இது ரொம்ப அதிசயமா இருக்கே புது பழமா அப்படின்ட்டு ரொம்ப வெகுலியா தன்னோட தும்பியோட எடுத்து வாய்க்குள்ள போட்டு கடிக்கும் உடனே அந்த பாம்பு வெடிச்சு அதோட வாய்க்குள்ள இருந்து தும்பிக்குள்ள இருந்து ரத்தமா வழியும் பாவம் அந்த யானை அதோட வலிய பொறுக்காம கடவுளே எதுக்கு எனக்கு இந்த வலி தயவு செய்து என்னை காப்பாத்து எனக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா என்னோட குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆகும் 
அவன் இப்போதான் என் வயத்துக்குள்ள உயிர் வாழறான் அவன் கண்ணை துறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவனோட கண்ணை மூடிடாத அப்படி நினச்சிக்கிட்டே எவ்வளவோ வலியோட பெருசா கத்திக்கிட்டே கிராமத்துக்குள்ள ஓடிட்டே இருக்கும் அத பார்த்த ராமையா சிங்கையா கூட அது பின்னாடியே ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த யானை அப்படியே பெருசு பெருசா கத்திக்கிட்டே கிராமத்துக்குள்ள அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த கிராமத்துக்குள்ள ஜனங்கள்லாம் அதை எல்லாருமே வித்தியாசமா பார்த்து ஒருத்தர் மாத்திய ஒருத்தர் ஐயோ எவ்வளோ பெரிய யானை எப்படி கத்துதோ பாருங்க பாவம் அதோட தும்பிலிருந்து வாயிலிருந்து ரத்தமா வழியுது பாவம் என்ன நடந்ததோ ஏதோ பார்க்க போனா அது கர்ப்பமா இருக்கு ஐயோ கடவுளே என்ன நடந்துச்சோ ஏதோ அதுக்கு அப்படின்னு கவலைப்படுவாங்க அந்த யானை அப்படியே பெருசா கத்திக்கிட்டே என்னோட வாயெல்லாம் எரிஞ்சிட்டே இருக்கு தண்ணி தாகம் அப்படி நினைச்சிட்டே எவ்வளவு வலியோட அந்த காட்டுக்குள்ள ஓடிட்டே இருக்கும் அப்போதான் அதுக்கு ஒரு பெரிய நதி தெரியும் உடனடியாக அந்த யானை அந்த தண்ணிக்குள்ள போய் எவ்வளவோ மூச்சு வாங்கிட்டு அழுதுட்டே எதுக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைய கொடுத்த நான் சாக போறேன் என்னோட வயத்துக்குள்ள இருக்கிற குழந்தை கூட சாக போகுது நான் எவ்வளவோ கனவு கண்டேன் என்னோட குழந்தைய இப்படி பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கணும்னு தாய்மையை ருசி பார்க்காமலே நான் சாக போறேன் ஐயோ நான் அந்த பழத்தை சாப்பிடாமலே இருக்கணும் அது சாப்பிட்டதுனால தான் என்னோட குழந்தைய நானே சாகடிக்க போறேன் அப்படி நினைச்சுக்கிட்டே மெல்லமா மயக்கத்துல போகும் அப்போ தான் தன்னோட கனவை காட்டுக்குள்ள நடந்ததை யோசிச்சுட்டே இருக்கும் அப்போ குழந்த அம்மா நான் வெளியே வராமலே சாக போறேன் இல்லம்மா நான் இந்த அழகான பசுமைய பார்க்காமலே போக போறேம்மா நீ எப்படியாவது என்னை காப்பாத்துமா அம்மா உனக்கு ஒண்ணுமே ஆகல இல்ல எனக்கு ரொம்ப வலியா இருக்குமா அப்படி அந்த குழந்த கத்துக்கிட்டே இருக்கும் கொஞ்ச நேரத்துல அந்த யானை செத்து போய் அந்த நதிக்குள்ள மூழ்கிட்டே இருக்கும் அந்த யானை செத்து போனதுனால தன் வயத்துக்குள்ள இருக்கிற குழந்த கூட செத்து போயிடும் அப்பவே வந்திருந்த அந்த ராமையா சிங்கையா அந்த காட்சிய பார்த்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த விஷயம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போயிடும் ரெண்டு யானைய பிடிக்கிறவங்க யானையை கொண்டு வந்து அந்த ரெண்டு யானையோட உதவியோட தண்ணிக்குள்ள சாக இருந்த யானைய வெளியெடுப்பாங்க அது அப்படியே வெளியெடுக்கும்போது அந்த யானைங்க கூட செத்து போன யானைய பார்த்து கண்ணீர் வடிச்சு கடவுளை வேண்டிக்கும் அந்த காட்சிய பார்த்த ராமையா சிங்கையா நாம தப்பு பண்ணிட்டோம் இப்படி நடக்கும்ட்டு யோசிக்கவே இல்லை அந்நியாயமா அந்த யானையோட உயிரை எடுத்துட்டோம் சச்ச என்னை பார்த்தா எனக்கே அசிங்கமா இருக்கு அதுக்கு சிங்கையா நிஜந்தா ராமையா பாவம் அது கர்ப்பமா வேற இருக்கு அந்நியாயமா அந்த குழந்தைய கூட சாகரிச்சிட்டோம் அசல்ல அந்த யானை நம்ம கண்ணு முன்னாடி வரலன்னா பாவம் கிடைச்சதை சாப்பிட்டுட்டு போயிருக்கோம் ரொம்ப பெரிய தப்பே நடந்துருச்சு கடவுளே நாங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பாவம் பண்ணோம் எங்களை மன்னிச்சிடு அப்படின்னு அவங்க கூட அந்த கடவுள்கிட்ட ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அப்போ அவங்கள ஒருத்தன் இந்த காட்டுக்குள்ள எங்களை விட நீங்க எப்படி வந்தீங்க உங்களுக்கு இந்த விஷயம் எப்படி தெரிஞ்சது அதுக்கு அவங்க பதறிட்டு நாங்க இப்பதான் இந்த பக்கம் போனோம் இந்த யானை பெருசு பெருசா கத்திக்கிட்டே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இந்த தண்ணிக்குள்ள ஓடுறத பார்த்தோம் பாவம் அது ஏதோ தெரியாம சாப்பிடக்கூடாதத சாப்பிட்டது போல இருக்கு அதோட உயிருக்கே ஆபத்தாச்சு அந்த பதார்த்தம் அதுக்கு மாத்திரம் என்ன தெரியும் எது சாப்பிடணும் எது சாப்பிட கூடாதுன்னு அப்படின்ட்டு அவங்க கிட்ட சொல்லுவாங்க அப்போ சிங்கையா மெதுவா எதுக்கு அவங்க கிட்ட பொய் சொன்ன இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நாம தானே பாவம் நம்மளால தானே இதெல்லாம் நடந்தது நிஜத்தை சொன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவான் அந்த பேச்சு கேட்ட ராமையா ஐயோ நாம நிஜத்தை சொன்னாலும் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க நாம வேணும்ட்டே அதை சாகரிச்சோன்ட்டு புரளிய கலப்புவாங்க தயவு செய்து இந்த விஷயத்த மறந்து போயிடலாம் அப்படி சொல்லுவான் அதுக்கு சிங்கையா கூட சரின்னு சொல்லுவான் அப்படி அவங்க அந்த விஷயத்த தன்னோட மனசுலயே ஒழிச்சுப்பாங்க அந்த யானைய பார்க்கறதுக்கு வந்திருந்த அந்த காட்சிய பார்க்கற ஜனங்க கூட ஐயோ பாவம் எவ்வளோ ரத்தம் போயிடுச்சோ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுதோ அந்த வலிய பார்க்க முடியாது சொல்லவும் முடியாது மேலும் வயத்துக்குள்ள ஒரு குழந்த கூட இருக்கு அசல் என்னாச்சோ என்னவோ பாவம் பார்த்தாலே ரொம்ப பாவமா இருக்கு 
அதோட வழியை பார்த்து எல்லாருக்குமே அழுக வருதுன்னு எல்லாருமே அந்த யானையை பார்த்து பாவம் அழுவாங்க ஆனா இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் ராமையா சிங்கையான்ட்டு தான் யாருக்குமே தெரியாது அவங்க தெளிவா யாருக்குமே காமிச்சுக்கல அது ஏதோ பழம் சாப்பிட்டு இந்த மாதிரி நடந்ததுன்னு எல்லாருமே நினைச்சுப்பாங்க அசல் நடந்த நிஜத்தை அவங்க யாருக்குமே சொல்ல மாட்டாங்க அந்த நிஜத்தை வெளியே காமிச்சிக்க மாட்டாங்க அந்த நிஜத்தை அவங்களுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு அவங்க கூட கஷ்டப்படுவாங்க அதுக்கு தான் நாம் எது பண்ணாலும் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு பண்ணணும் யோசிக்காம எதையோ பண்ணணும்ன்ட்டு ஏதோ பண்ணால் அது நஷ்டத்துக்கு வழிகாட்டும் அதுக்கப்புறம் நடந்ததை பற்றி எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் எவ்வளோ சொன்னாலும் அந்த காலத்தை திரும்பி நம்மளால் கொண்டு வர முடியாது அதுக்கு தான் நாம் பண்ணுற வேலையை ஒரு வாட்டி யோசிச்சு அதுக்கப்புறம் சரியான முடிவு எடுக்கணும் அவங்க மட்டும் கொஞ்சம் யோசிச்சு நல்ல விதமாக யோசிச்சிருந்தா இதெல்லாம் நடந்திருக்காது என்னமோ அவங்க யோசிக்காததுனால தான் என்ன நடந்ததோ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் முன்னதாக ஒரு ஊரில் லக்ஷ்மண் தேவி என்ற ஒரு தம்பதிகள் இருந்தாங்க லக்ஷ்மண் தினமும் காட்டுக்குள்ள போய் கட்டைகளை வெட்டிக்கிட்டு அவைய வித்துட்டு தன்னோட குடும்பத்தை காப்பாத்திட்டு இருந்தான் லக்ஷ்மண் எப்போதும் போலேயே கட்டையை வெட்டுறதுக்காக காட்டுக்குள்ள போவான் அங்க அவன் கட்டையை வெட்டுற சமயத்துல அங்க ஒரு தூரத்துல ஒரு யானை கீழே பழுத்துக்கிட்டு பெருசு பெருசா அழுதுகிட்டே கத்துக்கிட்டே இருக்கும் அத பார்த்த லக்ஷ்மண் அட என்ன ஆச்சு அந்த யானைக்கு என்று சீக்கிரமா அந்த யானை கிட்ட ஓடிக்கிட்டே போவான் அங்க அந்த யானையோட காலுக்கு ஒரு பாட்டில் குத்தி இருக்கும் அந்த வலிய தாங்க முடியாம அது எழுந்துக்கவும் முடியாம கத்திக்கிட்டே இருந்தது அப்போ லக்ஷ்மண் அந்த கண்ணாடிய எடுத்துட்டு ஐயோ பாவம் எவ்வளோ காயமாயிடுச்சு யாரோ பாட்டில உடைச்சிருக்காங்க போல இருக்கு குடிகாரங்க சரியா போகணும் இல்ல இப்படி எதுக்கு பண்ணணும் அவங்க இந்த மாதிரி பண்றதுனாலதான் இந்த யானைகளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படி கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே மூலிகளுக்காக அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பார்ப்பான் இதுக்குள்ளேயே அந்த இலைகளை பார்ப்பான் அந்த இலைகளோட ரசத்தை பிழிஞ்சு அந்த யானையோட காயத்துக்கு கட்டு கட்டி அதுக்கப்புறம் அந்த கட்டைகளை எடுத்து அங்கிருந்து வீட்டுக்கு போயிடுவான் அதுக்கு மறுநாள் லக்ஷ்மண் எப்பயும் போலவே காட்டுக்கு போய் கட்டைகளை வெட்டிட்டு இருக்கும்போது திரும்பவும் அந்த யானை அங்க நொண்டிக்கிட்டே தெரியும் அத பார்த்த லக்ஷ்மண் அடே அந்த யானையோட காலு கொஞ்சம் குணமாயிடுச்சு போல இருக்கு அதனாலதான் எழுந்து நடக்குது பாவம் வலிக்குது போல இருக்கு அதனாலதான் நொண்டிக்கிட்டே இருக்கு இன்னைக்கு கூட மருந்து போட்டு கட்ட மாத்துனா சரி அப்படி சொல்லி அந்த யானை கிட்ட போய் கட்ட மாத்துவான் அப்போ அந்த யானை தனக்குள்ள ஐயோ எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது என் வயத்துக்குள்ள ஒரு குழந்த இருக்கு எனக்கோசம் இல்லைன்னாலும் அவனுக்காகவாவது எனக்கு உணவு வேணும் என்னால் இந்த காலை வச்சுக்கிட்டு நொண்டிக்கிட்டே எங்கேயும் போக முடியல இந்த ஆள் மட்டும் எனக்கு உதவி பண்ண முடியலன்னா இப்படி கூட என்னால் நொண்டிக்கிட்டு நின்றுட்டு இருந்த அவகாசம் கிடைச்சிருக்காது சொல்லிட்டு அழுதுகிட்டே இருந்தது அந்த கண்ணீரை பார்த்த லக்ஷ்மண் என்ன ஆச்சு இந்த யானைக்கு இப்படி அழுதுகிட்டே இருக்கு பாவம் வலிக்குது போல இருக்கு பார்க்கறதுக்கு கர்ப்பமாக இருக்கு பாவம் சாப்பிட்டதோ இல்லையோ நேத்திக்கு இன்னைக்கு இந்த யானையோட முகத்துல நல்ல மாற்றம் தெரியுது அப்படி நினைச்சுட்டே தாங்கிட்ட இருந்த உணவை எடுத்துக்கிட்டு வந்து அதுக்கு ஊட்டுவார் அந்த யானை அதை சாப்பிட்டுட்டே கடவுள் இந்த மனுஷன் ரூபத்துல வந்து எனக்கு உதவி பண்ணாரு இவருடைய நல்ல குணத்துக்கு எதை கொடுத்தாலும் நல்லது தான் அப்படின்ட்டு நினைச்சுட்டே இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த ஆளு அந்த கட்டையகளை கொண்டு போயிட்டே இருப்பாரு அப்படி காலங்கள் கடந்தது யானை லக்ஷ்மண் கிட்ட நல்ல விதமா இருந்தது அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல நண்பர்களா ஆயிட்டாங்க ஒரு நாள் லக்ஷ்மண் தன்னோட மனைவி கிட்ட அந்த யானைய பத்தி சொல்லுவான் அப்போ அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு நல்ல வேலை பண்ணீங்கங்க எதனாலன்னா இப்போ நான் கூட கர்ப்பவதி கர்ப்பவதியா இருக்கிறவங்களுக்கு உதவி பண்ணா கடவுள் நமக்கு பிறக்க போற குழந்தைக்கு கூட உதவி பண்ணுவாரு அப்படி சொல்லுவாங்க அதுக்கு அவரு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு நீ சொன்னது நிஜம்தான் பத்மா நாம எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ணா கடவுள் நமக்கு கூட நல்லதே பண்ணுவாரு நாம மனுஷங்க கிட்டையும் விலங்குகள் கிட்டையும் அன்பு காட்டுனா 
கடவுள் நம்ம கிட்ட அன்பையும் அக்கறையும் கட்டுவார் சரி பத்மா நான் காட்டுக்கிட்ட போகிறேன் சொல்லி கட்டையை வெட்டுறதுக்கு காட்டுக்குள்ளே போவான் அவன் கட்டையை வெட்டி சோர்ந்து போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்து தனக்குள்ளேயே என்ன இன்னைக்கு என்னோட நண்பன் வரலையே அப்படி நினைக்கும்போதே அந்த யானை அங்கே வரும் அதை பார்த்த லக்ஷ்மன் வா நண்பனே இப்போதான் உன்னை பற்றி நினச்சிட்டே இருந்தேன் சொல்லப்போனா உனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லணும் உன்னை பற்றி என்னோட மனைவிக்கு சொன்ன அவ ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா நான் கூட சீக்கிரமாகவே அப்பா ஆக போற நண்பனே அந்த சந்தோஷத்தை நினைச்சாலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நமக்கு இந்த மாதிரி ஆனந்தம் எவ்வளோ கோடி கொடுத்தாலும் கிடைக்காது அப்படி சொல்லுவான் அதுக்கு யானை அது எல்லாத்துக்குமே தலை ஆட்டிக்கிட்டு தனக்குள்ளேயே ரொம்ப சந்தோஷம் நண்பனே கடவுள் உங்களை நல்ல விதமா பார்த்துப்பாரு நல்ல விதமா உங்க மனைவிக்கு பிரசவம் ஆகும் நீங்க உங்க மனைவி உங்க குழந்தை எப்போவுமே சந்தோஷமா இருக்கணும் சொல்லிக்கிட்டே தும்பியால அவரை ஆசிர்வதிக்கும் அதுக்கப்புறம் யானை கூட அதோட குழந்தைய பத்தி யோசிச்சுட்டே எனக்கு கூட பிரசவம் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னோட குழந்தைய இந்த லக்ஷ்மன் கிட்டே வைப்பேன் லக்ஷ்மன் தான் என்னோட குழந்தைக்கு நல்ல புத்திமதி சொல்லி வளர்ப்பான் அதை பார்த்து நான் ரொம்ப ஆனந்தப்படுவேன் என் குழந்த நாங்க எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும் என்னோட குழந்த இந்த உலகத்துக்குள்ள எப்ப வருவானோ என்னமோ நினச்சிட்டே இருக்கும் இதுக்குள்ள அந்த யானை பெருசு பெருசா கத்திக்கிட்டே ஒரேடையா கீழே விழுந்து கத்திக்கிட்டே இருந்தது அதை பார்த்த லக்ஷ்மன் ஆச்சரியப்பட்டு ஐயோ என்ன ஆச்சு நண்பனே அப்படின்ட்டு பதறி போய் தனக்குள்ளே ஐயோ ஒருவேளை இதுக்கு பிரசவ வழி வருது போல இருக்கே நான் என்ன பண்றது கடவுளே சொல்லி தன்னோட மனைவி கிட்ட போய் தன்னோட மனைவிய கூட்டிட்டு வருவான் அவங்க அங்க வந்து அந்த யானையோட தலைய நிமிரிட்டு கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோமா ஒன்னும் ஆகாது அப்படி சொல்லி தைரியம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் பாவம் அந்த யானை வலிய பொறுத்துக்க முடியாம தனக்குள்ள கடவுளே என்னால இந்த வலி பொறுத்துக்க முடியல அம்மா ஐயோ அப்படின்ட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப பெருசு பெருசா கத்திக்கிட்டே அழுதுகிட்டே இருக்கும் அப்போ லக்ஷ்மன் ஐயோ பத்மா இந்த யானை எதுக்கு இவ்வளோ பெருசா கத்திக்கிட்டே இருக்கு இந்த பிரசவ வலி அவ்வளோ தாங்க முடியாம இருக்குமா அதுக்கு மனைவி ஆமாங்க ஒரு தாய்க்கு ஒரு குழந்தைய ஒன்பது மாசம் சுமக்கிறது ஒரு விதம்னா இந்த பூமிக்குள்ள கொண்டு வர சமயத்துல எவ்வளோ வலிய அனுபவிக்கணும்னா அது வார்த்தைகளால சொல்லவே முடியாது அதுக்குதான் தாய்மையை விலக்கட்ட முடியாது அந்த குழந்தைய பிரசவித்ததுக்கு கோடி கணக்குல கும்பிடுவாங்க இந்த சமயத்துல பொம்பளைங்களுக்கு மறு ஜென்மம் எடுத்த மாதிரி அப்படி சொல்லுவாங்க அந்த வார்த்தைகளை கேட்ட லக்ஷ்மன் கடவுளே இந்த யானைய நீங்க தான் காப்பாத்தணும் நல்ல விதமா தாயையும் சேயையும் காப்பாத்து அப்படின்ட்டு கடவுளை வேண்டிப்பான் அப்போ லக்ஷ்மன் மனைவி அந்த யானையோட தலை மேல நிமிரிட்டு கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துக்கோ எல்லாம் நல்ல விதமா நடக்கும் என்று சொல்லும் இதுக்குள்ள அந்த யானை பெருசா கத்தி ஒரு குழந்தைய பிரசவித்து அந்த தாயான இறந்து போகும் அத பார்த்த லக்ஷ்மன் அவருடைய மனைவி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஐயோ பாவம் கடவுளே ஏன் இந்த மாதிரி பண்ண இந்த குழந்தைக்கு தாய் இல்லாம பண்ண உனக்கு இது நியாயமா படுது அப்பா அப்படி சொல்லி ரெண்டு பேருமே வேதனைப்படுவாங்க பாவம் குழந்தையான யானை இறந்து போன அந்த தாய்கிட்ட பால் குடிச்சிட்டு இருந்தா அந்த காட்சிய பார்த்த எல்லாருக்குமே மனசு ரொம்ப வேதனைப்பட்டது அப்போ லக்ஷ்மன் பத்மா இப்படி நடக்கும்ட்டு சுத்தமா நினைக்கவே இல்லை குழந்த பிறந்ததுன்ட்டு சந்தோஷப்படணுமா தாய் தூரம் ஆயிடுச்சுன்ட்டு வேதனை பண்ணுமா புரியவே இல்லை யானையோட நிலைமைய பார்த்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு உன்னை பத்தி நினைச்சா ரொம்ப வேதனையா இருக்கு அப்படின்ட்டு அழுதுட்டே இருப்பான் அப்போ பத்மா ஐயோ என்னங்க இப்படி சின்ன குழந்த மாதிரி அழுதுட்டே இருக்கீங்க எனக்கு ஒன்னும் ஆகாது ஆனாலும் இந்த தலையெழுத்த யாராலையும் மாத்த முடியாது கடவுள் நம்மளோட தலையெழுத்த முன்னாடியே எழுதிருப்பான் எப்படி நடக்கணும்ன்ட்டு இருந்தா அப்படியே நடக்கும் நாம அத பத்தி எவ்வளவு யோசிச்சாலும் பிரயோஜனமே இல்ல சொல்லி தைரியம் சொல்லுவாங்க பத்மா அழுதுகிட்டே அந்த யானைய கிட்ட பார்த்து பாவம் இந்த தாய் அந்த குழந்தைய பத்தி எவ்வளவு கனவு கண்டுட்டு இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் பார்க்காமலேயே நிஜம் ஆகாமலேயே கருணையே இல்லாத இந்த கடவுள் இந்த குழந்தைக்கு தாய தூரம் பண்ணிட்டான் அந்த தாய்க்கு இந்த குழந்தைய பாக்குற பாகியமே இல்லாம பண்ணிட்டாரு சொல்லி ரொம்ப அழுதுட்டே இருப்பாங்க 
அவங்க கண்ணீரை பார்த்து சும்மா இரு பத்மா சும்மா இரு நாம எதுவுமே பண்ண முடியாது என்று இப்பதானே நீ சொன்ன கடவுளோட எழுத்தை யாராலையும் தப்பிக்க முடியாது சும்மா இரு எது நடக்கணும்னா அதுவே நடக்கும் அந்த வார்த்தைகளுக்கு பத்மா சரின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ லக்ஷ்மன் பத்மா இப்ப நாம என்ன பண்ணணும் தாய் தூரம் ஆயிட்டா அந்த குழந்தைய நாம வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போலாமா இனிமே அந்த குழந்தை நாம கூட தான் சந்தோஷமா வாழும் அதுக்கு அவங்க சரின்னு சொன்னாங்க அந்த குழந்தைக்கு நாம தான் அம்மா அப்பா ஆவோம் அப்படி சொல்லி அந்த யானைய கூட கூட்டிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த நாள் இருந்து அந்த யானைக்கு எல்லாமே அவங்க தான் பார்த்துப்பாங்க இந்த கதையில நாம தெரிஞ்சுக்கிட்ட நீதி என்னன்னா தாயி ஒரு குழந்தைய ஒன்பது மாசம் சுமந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் அந்த வலியும் வேதனையும் பொறுத்துக்கிட்டு எதுக்குன்னா அந்த குழந்தைய உலகத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து அன்பாக பார்த்துக்கணுன்ட்டு அவங்க குழந்த பிறக்கிற சமயத்தில் எவ்வளோ வலி இருந்தாலும் அன்போட வலியை பொறுத்துக்கிட்டு தன்னோட குழந்தைய பிரசவிக்கும் அந்த மாதிரியான தாய்க்குலத்தை சில பேர் நடு ரோட்டில் நாது இல்லாமல் விட்டுட்டே போயிட்டுருக்காங்க சில பேர் அவங்கள முதியோர் இல்லத்தில் விட்டுட்டு கை கழுவிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க நீ கூட ஒரு தாய்க்கு குழந்தை தான் நீ கூட ஒரு குழந்தைக்கு தகப்பன் அப்போ நீ இப்போ இப்படி பண்ணா வருங்காலத்தில் உன் குழந்தைங்க கூட அப்படி தான் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த வழி என்னன்னு உனக்கு கூட தெரியும் அப்படி இல்லாமல் அம்மா அப்பாவை அன்பாக பார்த்துக்கிற எல்லாருக்கும் இந்த கதையை எல்லாருக்கும் சமர்ப்பிக்கிறோம் மகேஷ் சின்ன வயசுலேயே அம்மா அப்பாவை எழுந்திருக்கிற சமயத்தில் அனாதையாக இருக்கிற சமயத்தில் தெரியாமலே ஒரு யானை அவன் கூட நெருக்கமாச்சு அந்த யானை அம்மா அப்பாவாக இருந்த அவனை வளர்த்துறது அவன் பெரியவன் ஆனா பெரியவன் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவன் அந்த யானையோட சர்க்கஸ் பண்ண வைப்பான் அந்த யானை சர்க்கஸ் பண்றத பார்த்து எல்லாருமே சந்தோஷப்பட்டு அவனுக்கு எவ்வளோ அவ்வளோ பணத்தை கொடுத்து போயிட்டே இருப்பாங்க அந்த வந்த பணத்தோட அவன் அவனோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருப்பான் அப்படியே சில நாட்கள் கடந்தது யானை கர்ப்பவதி ஆனது அம்மா லக்ஷ்மி இப்போ நீ கர்ப்பவதி அம்மா உன்னை வச்சு நான் வேலையை பண்ண விட மாட்டேன் சர்க்கஸ் சுத்தமாக பண்ண விட மாட்டேன் நீ சுகமாக ஓய்வெடு என்று சொல்லுவான் அந்த வார்த்தைகளை கேட்ட யானை சரின்னு சொல்கிற மாதிரி தலையாட்டும் அந்த நாள் இருந்து அந்த யானையை ரொம்ப பத்திரமாக பார்த்துப்பான் அதுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை கொண்டு வந்து அதுக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பான் அப்படி சில நாள் கடந்தது அவன் சம்பாதிச்ச பணம் ஆயிட்டு ரொம்ப வேதனையாக உட்காந்துப்பான் ஐயோ என்கிட்ட இருந்த பணம் மொத்தம் ஆச்சு பாவம் என் லக்ஷ்மிக்கு சாப்பிட்றதுக்கு கூட எதுவுமே கொண்டு வராத நிலைமை என்னோடது என்ன பண்ணணும் அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவனுக்கு அந்த ஊரில் இருக்கிற ஜமீன்தார் ரங்கையா ஞாபகத்துக்கு வருவான் உடனடியா அவன் கூட ஓடி ஓடி போவான் என்னடா என்ன இந்த பக்கம் வந்த இப்பெல்லாம் நீ ரோடு மேல சுத்தமாக வரமாட்டேன்றியே என்னாச்சு என்ன அந்த யானை செத்துச்சா என்ன அப்போ மகேஷ் ரொம்ப பாவமா ஐயா அப்படி பேசாதீங்க ஐயா எங்க அம்மா லக்ஷ்மி இப்போ கர்ப்பவதி அதுக்கு தான் நான் இப்போ அவங்கள வச்சு சர்க்கஸ் பண்றது இல்லை அடேங்கப்பா கோவம் பொறுத்துக்கிட்டு வருதே இருந்தாலும் அம்மா லக்ஷ்மி சொல்ற என்னடா உங்க அம்மா அப்பா எப்பவோ செத்து போயிட்டாங்கல்ல ஹா அப்போ மகேஷ் ரொம்ப வேதனைப்பட்டு ஐயா எங்க அம்மா அப்பா செத்து போனாலும் எங்க லக்ஷ்மி சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு குழந்த மாதிரி வளர்ந்தது லக்ஷ்மிக்குள்ளதான் எங்க அம்மா அப்பாவை பாக்குறேன் சரி சரி அசல் வந்த வேலை என்னவோ சொல்லு ஐயா வீட்டை ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இப்போ எங்க லக்ஷ்மி கர்ப்பவதி இல்லையா சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு வைக்கிறதுக்கு கூட பணம் இல்லை நீங்க ஏதாவது கொஞ்சம் பணம் உதவி பண்ணா எங்க லக்ஷ்மி குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் சர்க்கஸ் பண்ணும் வந்த பணத்தால உங்க கடன் தீர்ப்பேன் அப்படி சொல்லுவான் அதுக்கு அவரு சரி சொல்லி கொஞ்சம் பணத்தை அவனுக்கு கொடுத்துடுவான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ஜமீன்தாருக்கு நன்றி சொல்லி அங்கிருந்து போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு கிளை வாழ்பழத்தை எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போவான் அங்க லக்ஷ்மிக்கு வாழ்பழத்தை ஊட்டிட்டே அம்மா லக்ஷ்மி இதோ இத நல்லா சாப்பிடுமா 
சாப்பிட்டு அழகான குழந்தை கொடுக்கணும் சொல்லி அதுக்கு அன்பா ஊட்டி விடுவான் அந்த அன்ப பார்த்த லக்ஷ்மி கண்கலங்கிட்டே தனக்குள்ள சின்ன வயசுல நான் உன்ன அம்மா மாதிரி பார்த்துக்கிட்டேன் இப்போ நீ எனக்கு தாயான நம்மளது எந்த ஜென்மத்துல எந்த கடனோ என்னமோ இந்த ஜென்மத்துல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கடனை தீர்த்துக்கிறோம் அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கும் அந்த கண்ணீரை பார்த்த அவன் ஐயோ லக்ஷ்மி இப்ப எதுக்கு அழற நீ ஒன்னும் பயப்படாத வேதனைப்படாத நான் இருக்கேன்ல உனக்கு வேண்டிய அளவுக்கு உணவு கொண்டு வர நீ நல்ல விதமா குழந்தைய பெத்துப்ப சரியா அப்படி சொல்லுவான் அப்படி ரொம்ப நாள் கடந்தது அந்த யானை ஒரு குழந்தைய பெத்தெடுக்கும் அத பார்த்து அவன் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவான் ஆனா பாவம் அந்த குழந்தைய பெத்ததிலிருந்து லக்ஷ்மிக்கு உடம்பு சரியா இருக்காது ஆரோக்கியம் ரொம்ப மோசமா இருக்கும் அத பார்த்த அவன் ரொம்ப அழுவான் அவன் கையில சல்லி காசு கூட இருக்காது அவன் ஜமீன்தார் கிட்ட கொண்டு வந்த பணம் மொத்தமும் லக்ஷ்மி சாப்பாட்டுக்கும் அவன் வாழ்றதுக்கே செலவு பண்ணுவான் அப்போ தனக்குள்ள ஐயோ கடவுளே என்ன இந்த மாதிரி பண்ணு எங்க லக்ஷ்மிக்கு சீக்கிரமா ஆரோக்கியம் குணமடையிற மாதிரி பண்ணு என் கையில ஒரு ரூபாய் கூட இல்ல ஜமீன்தார் கிட்ட கொண்டு வந்த கடனே இன்னும் தீர்க்கல இப்போ லக்ஷ்மிக்கு ஆரோக்கியம் குணமடையணும்னா மருந்துக்கு நான் பணத்துக்காக யார்கிட்ட போகணும் ஜமீன்தாருக்கு நான் கொஞ்ச நாள்ல திரும்பி கொடுத்துறேன் சொன்னேன் திரும்பவும் கடனுக்காக போனா அவர் என்ன சொல்லுவாரோ என்னமோ எது நடக்கணும்னா அது நடக்கும் உன் மேலதான் பாரம் போடுறேன் அப்படி சொல்லி திரும்பவும் ஜமீன்தார் கிட்ட போய் ஐயா என்னோட யானையோட நிலைமை சுத்தமா நல்லா இல்ல அதுக்கு குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறம் ஆரோக்கியம் மோசம் ஆயிடுச்சு உங்க கிட்ட வாங்கின பணம் மொத்தம் ஆயிடுச்சு ஐயா இப்போ லக்ஷ்மிக்கு வைத்தியத்துக்காக கொஞ்சம் பணம் வேணும் தயவு செய்து நீங்க கருணை காட்டுனா லக்ஷ்மி குணமானதுக்கு அப்புறம் நான் கண்டிப்பா நான் திரும்பவும் வேலை பண்றேன் அப்போ ஜமீன்தார் ஓ சரே வா சொல்லி கொஞ்சம் பணத்தை கொடுப்பாரு திரும்பவும் அவன் நன்றி சொல்லி அங்கிருந்து லக்ஷ்மிக்காக மருந்தெடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போவான் அப்படி சில நாட்கள் கடந்தது ஆனா லக்ஷ்மி நிலைமை தின தினமும் ரொம்ப கண்டமா இருந்தது அத பார்த்து அவன் ரொம்ப வேதனைப்பட்டு ஐயோ கடவுளே என்னோட லக்ஷ்மிக்கும் எதுவும் ஆகாம பாரு லக்ஷ்மி எனக்கு அம்மா எனக்கு அம்மா அன்ப பார்க்காமலே நான் பார்க்காமலே எங்க அம்மாவை கூட்டிட்டு போயிட்டேன் இப்போ இந்த அம்மாவை கூட கொண்டு போவியா அப்படி பண்ணாத உனக்கு புண்ணியம் இருக்கும் அப்படி வேதனைப்படுவான் அந்த வேதனைய பார்த்த யானை கூட ஐயோ என் குழந்த என்னை பத்தி எவ்வளோ வேதனைப்படுறான் சொல்லி கண்கலங்கும் அப்பவே ஜமீன்தார் வீட்டுக்கு வந்து என்னடா எவ்வளோ நாள் ஆச்சு பணம் வாங்கி இன்னும் யானை உயிரோட இருக்கிற மாதிரி தெரியல அது செத்துடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவ என் பணம் திரும்பவும் எப்படி கொடுப்ப என் கடனு எப்படி தீர்ப்ப இதோ இந்த சின்ன யானை பெருசாகிற வரைக்கும் இருக்க சொல்லுவே என்ன சொல்லு பேச மாட்டேங்கிறியே சொல்லி சட்டைய பிடிப்பாரு ஐயா என்னோட லக்ஷ்மி நிலைமை சுத்தமா நல்லா இல்ல நீங்களே பாருங்க எப்படி ஆயிடுச்சோ என்னோட செல்லத்துக்கு எதுவும் ஆக கூடாதுன்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் சொல்லி அழுவான் நிறுத்துடா உன்னோட அழுக உன்னோட அழுக உன்னோட தேவை எனக்கு தேவையில்ல ஆனா இந்த குட்டி யானைய கொண்டு போவேன் இத வித்தா உன்னோட கடன் மொத்தமா தீந்துடும் இனி உனக்கும் எனக்கும் எந்த பாக்கியும் இருக்காது அப்படி சொல்லி அந்த குட்டி யானைய கொண்டு போகும்போது ஐயா அப்படி பண்ணாதீங்க தாயையும் செய்யும் பிரிக்காதீங்க ஐயா தாய் இல்லாத வேத என்னவோ எனக்கு தெரியும் வேணும்னா நான் உங்க வீட்டுல வாழ்நாள் பூர நானே வேலைக்காரனா இருப்பேன் அதை விட்டு நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணி அந்த தாயை இன்னும் வேதனையாக்காதீங்க ஐயா உங்களுக்கு புண்ணியமா இருக்கும் அப்படி சொல்லி காலில் விழுந்து இன்னும் அழுவான் இருந்தாலும் அவரு கருணை காட்டாம அந்த குட்டி யானைய அங்கிருந்து கூட்டிட்டு போயிடுவான் அத பார்த்த யானை ஐயோ கடவுளே என்னோட ரெண்டு குழந்தைங்களும் இந்த மாதிரி கண் கலங்குறாங்க என்னோட ஆரோக்கியம் மோசமானதுனாலதான் இதெல்லாம் நடக்குது இப்போ என் பெத்த புள்ள இல்ல வளர்த்த பையன் என் கண்ணு முன்னாடியே தேம்பி அழுறான் சொல்லி யானை கூட கண் கலங்கும் அத பார்த்த மகேஷ் அம்மா லக்ஷ்மி நீ எதுவும் கவலைப்படாத நான் எப்படியாவது உன் குழந்தைய உன்கிட்ட கொண்டு வரேன் அப்படி சொல்லி ஓடி ஓடி அவருக்கிட்ட போய் ரொம்ப கெஞ்சுவான் 
ஆனா அவன் கொஞ்சம் கூட கரண காட்டாம அங்கிருந்து அடிச்சு அனுப்பிடுவான் பாவம் மகேஷ் பண்றதுக்கு ஒன்னும் இல்லாம வேதனைப்பட்டு திரும்பவும் வீட்டுக்கு வந்து அம்மா லக்ஷ்மி நான் என்ன பண்ணணும் குழந்தைக்காக நீ எவ்வளவு வேதனைப்படுறியோ எனக்கு தெரியுது நீ அந்த குழந்தைய பார்த்துதான் உயிர் வாழ்றன்ட்டு எனக்கு தெரியும் ஆனா அந்த ஜமீன்தார் இவ்வளோ முரடனா இருப்பான்ட்டு எனக்கு தெரியாது அசல் இப்படி நடக்கும்ட்டு தெரிஞ்சா அவன் கிட்ட நான் கடன் வாங்கியே இருக்க மாட்டேன் சொல்லி கண் கலங்குவான் ஐயோ கடவுளே அந்த குழந்தைக்கு பால் இல்லை இந்த குழந்தைக்கு என்னால் ஆகாரம் இல்லை இதெல்லாம் என்னால் தான் அசல் என்னோட உயிர் கொண்டு போனா எந்த கஷ்டமும் இல்லை அப்படி கண் கலங்கும் அந்த நாள் ராத்திரி அவன் லக்ஷ்மியோட வேதனையை பார்க்க முடியாம அந்த குட்டி யானைய திருட்டத்தனமா கூட்டிட்டு வந்துடலான்னு ராத்திரி சமயத்துல அந்த வீட்டுக்கு போவான் அப்போ அங்க போன உடனே சத்தம் ஏதோ ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த வீட்டுல காவலுக்கு இருக்கிறவ பார்த்து திருடன் திருடன் அப்படி சொல்லி கத்துவான் உடனே உள்ள இருந்த ஜமீன்தார் கூட வெளியே வருவான் அப்படி திருடன் திருடன் சொன்ன ஒருத்தன் உடனே மகேஷ பிடிப்பான் ஜமீன்தார் நடந்துகிட்டே அவன் கிட்ட வந்து என்னடா இந்த ராத்திரியில என் வீட்டுக்கு வந்து திருட்டுத்தனத்துக்கு வந்தியா ஜமீன்தார் ஐயா இல்ல என் லக்ஷ்மி தான் குழந்தைக்காக ரொம்ப கஷ்டப்படுது அதுக்குதான் அதை நான் கூட்டிட்டு போக வந்து ஏன் அனுமதி இல்லாம அதை எப்படி கூட்டிட்டு போலான்னு நினச்சடா டெய் இவனை கட்டிட்டு அடிங்கடா அப்படி சொல்லி அவனை கட்டையால அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஐயா என்ன அடிச்சாலும் பரவாயில்ல ஐயா தயவு செய்து அந்த குழந்தைய தாய்கிட்ட அனுப்பிடுங்கய்யா அப்போ ரொம்ப வேதனைப்பட்டு அழுதுட்டே இருப்பான் இருந்தாலும் அந்த ஜெமீன்தார் அவனோட பேச்ச கேட்டுக்க மாட்டான் அவனை ரத்தம் வர மாதிரி அடிக்கிறதுனால பாவம் அந்த அடிய தாங்க முடியாம மகேஷ் செத்து போயிடுவான் அந்த சின்னையான பாலுக்காக பெருசு பெருசா கத்துக்கிட்டே அழுதுகிட்டே கத்துக்கிட்டே இருக்கும் அங்க யானை தனக்குள் கடவுளே என் குழந்தைங்க ரெண்டு பேருக்கும் எதுவும் ஆகாம நீ தான் பாத்துக்கணும் சொல்லி அழுதுட்டே இருக்கும் அது அப்படி அழுதுட்டே அழுதுட்டே அந்த யானைக்கு கூட ரொம்ப தாகம் எடுத்து பெருசு பெருசா கத்தும் அங்க அதோட தாகத்தை தீக்கிறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அந்த யானை அப்படியே பெருசு பெருசா கத்துக்கிட்டே தொண்டை வறண்டு போய் அந்த யானை கூட பாவம் இறந்து போயிடும் முன்னதாக ஒரு காடு இருந்தது அந்த காட்டு ஓரத்துல ஒரு கிராமம் இருந்தது அந்த கிராமத்துல சங்கர்ராவ் என்ற ஒருத்தர் இருந்தாரு அவர்கிட்ட ரெண்டு யானைகள் இருந்தது ஒன்னு செபரி ஒன்னு சுமதி சங்கர்ராவ் அதுக்கு கொஞ்சம் ஆகாரம் வச்சு கஷ்டமான வேலைகளை பண்ண விடுவான் பாவம் அந்த ரெண்டு யானைகள்ல சுமதி கர்ப்பவதி ஒரு நாள் அந்த ரெண்டு யானைகள் வேலை பண்ணும்போது பாவம் சுமத்தி கர்ப்பவதி ஆனதுனால ரொம்ப எடைய சுமக்க முடியாம சோர்ந்து போய் அம்மா என்னால இந்த எடைய சுமக்க முடியல எனக்கு ரொம்ப மூச்சு வாங்குது கடவுளே கொஞ்ச நேரம் எனக்கு ஓய்வு கிடைக்கிற மாதிரி செய் உனக்கு புண்ணியமா போகும் அப்படி கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு அங்க கொஞ்ச நேரம் நிற்கும் இதுக்குள்ள அங்க சங்கர்ராவ் வந்து என்னடி சாப்பிட்றது மாட்டோம் குண்டா குண்டாவா சாப்பிடுவேன் வேலைக்கு மட்டும் உடம்பு உடங்காதே உன்ன இப்படி கிடையாதே அப்படி சொல்லி ஒரு பெரிய கொம்பால அத இஷ்டம் வந்த மாதிரி அடிப்பான் அந்த யானை எவ்வளவோ கவலைப்பட்டு ஐயோ கடவுளே கர்ப்பவதின்ட்டு பாக்காம என்ன இப்படி அடிக்கிறான் எதுக்கு இப்படி பண்றான் கடவுளே எனக்கு ஓய்வு வேணும்ட்டு கேட்டேனே தவிர சாஸ்வதமா எனக்கு ஓய்வு வேணும்ட்டு கேட்கல நான் எனக்காக இல்லைன்னாலும் என் குழந்தைக்காகவது உயிர் வாழணும் சொல்லி கண் கலங்கிட்டே இருக்கும் பாவம் அந்த யானை அந்த அடி வாங்க முடியாம இன்னும் சோர்ந்து போய் அங்க ஒரேடியா கீழே விழுந்துடும் நீ செத்தாலும் பரவாயில்ல இந்த வேலை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் செத்துப்போ சொல்லி இன்னொரு யானை கிட்ட போய் என்னடி அத பார்த்து நீயும் கத்துக்கிறியா உனக்கோ ரெண்டு அடி விழணும் அப்படி சொல்லி அனாவசியமா அந்த யானைய கூட அடிப்பான் அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் அது கிட்ட உங்களுக்கு உடம்பு கொழுப்பேறி சோம்பேறி ஆயிட்டு இப்படி ஆடுறீங்க அப்போ அப்போ இந்த மாதிரி தடியை அடி வாங்கினாதான் நீங்க பேச்சு கேட்க மாட்டீங்க நான் வரத்துக்குள்ள 
இந்த வேலை எல்லாம் பூர்த்தி பண்ணலன்னா உங்க ரெண்டு பேர வேலையும் சொல்றேன் அப்படி சொல்லி அங்கிருந்து கிளம்பிடுவான் அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு யானைகளும் ரொம்ப வேதனைப்பட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் நண்பனே நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத நீ இப்போ கர்ப்பவதி நான் உனக்கு உதவி பண்ற நீ எதுவும் பண்ணாத இந்த வேலைலாம் நானே பண்ற நீ கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ஓய்வு எடுத்துக்கோ அப்படி சொல்லி அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணும்போது கொஞ்ச நேரத்தில் செங்கராவ் மறுபடியும் திரும்பி வருவான் பாவம் கர்ப்பவதியான சுமத்தியை அங்கே படுக்கிறத பார்த்து என்னடி வேலையெல்லாம் அதுக்கே ஒப்படைச்ச வெக்கமே இல்லை உன் மூஞ்சிக்கு உனக்கு முன்னாடி அடித்த அடி பத்தலை போல இருக்கு இன்னும் நாலு பட்டாதான் பேச்சு கேட்க மாட்டேன் அப்படி சொல்லி இன்னும் அடிப்பான் பாவம் அந்த யானை எதுவும் பண்ண முடியாம வேற எதுவும் பண்ண முடியாம கண் கலங்கிட்டே இருக்கும் அந்த நாள் ராத்திரி சமயத்துல அந்த யானைகள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நாம எந்த ஜென்மத்துல என்ன பாவம் பண்ணமோ என்னமோ இந்த ஜென்மத்துல இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கு கடவுளுக்கு நம்ம மேல கருணையே இல்லை அசல்ல கர்ப்பவதின்ட்டு பார்க்காமலே சித்திரவதி பண்றான் இந்த மனுஷன் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த எஜமா எவ்வளோ நல்ல விதமாக பார்த்துக்கிட்டான் ரொம்ப அன்பாக பார்த்துப்பான் அந்த மாதிரி அன்பாக இருக்கிறவங்க இருந்தால் எவ்வளவோ நல்லா இருக்கும் அப்படி கண் கலங்கிட்டே ரொம்ப வேதனைப்படுங்க அந்த யானைகளோட வேதனையை பார்த்த ஒரு பேய் அந்த யானைகள் முன்னாடி பிரத்யக்ஷமாய் கவலைப்படாதீங்க நான் உங்கள் கவலையை தீர்க்க தான் வந்தேன் சொல்லி அந்த ரெண்டு யானைகள் மேலே கை வச்சு நிமிறிட்டே இருக்கும் அந்த பேய் அப்படி பண்ணும்போது அதோட கவலையெல்லாம் மறந்து போய் கண் கலங்கிட்டே அந்த பேய கிட்ட பார்த்து அம்மா அப்படின்ட்டு அன்பா கூப்பிடும் அந்த ரெண்டு யானைகள் அம்மான்ட்டு கூப்பிடும்போது அந்த பேயோட மனசு மெய் சிலிர்த்திடும் எவ்வளோ அன்பா கூப்பிட்டீங்க அம்மான்ட்டு இப்போ எனக்கு புரியுது நீங்க இங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்கன்ட்டு இந்த மொரடனுக்கு நான் சரியான புத்தி சொல்றேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் கவலைப்படாதீங்கம்மா நான் உங்க உடம்பு மேல இருக்கிற காயத்தை நீக்கிடுறேன் சொல்லி அந்த யானைகளோட உடம்பு மேல இருக்கிற காயத்தை மாயம் பண்ணிடும் அந்த பேய் காற்ற அன்பை பார்த்து அந்த ரெண்டு யானைகளும் அவங்க வேதனையெல்லாம் மறந்து போயிடும் அது மறுநாள் அந்த பேய் அவன் வருகைக்காக எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கும் அந்த சமயத்துல அந்த ரெண்டு யானைகள் படுத்துட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த சங்கர் ராவ் அங்க வந்து ஏய் எழுங்க எழுங்க சூரியம் வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட படுத்துட்டு இருக்கீங்க நேத்து சரியா வேலை பண்ணாததுக்கு இன்னைக்கு உங்களுக்கு சரியா சாப்பாடு வைக்க மாட்டேன் எழுங்க எழுங்க அப்படி சொல்லி ஒரு கொம்பால அடிச்சுட்டே இருப்பான் அப்போ அந்த பேய் அதோட மாய்களால அந்த கொம்ப திரும்பவும் அவன் அடிக்கிற மாதிரி பண்ணு அம்மா ஐயா அப்படின்ட்டு கத்திட்டே இருப்பான் அதுக்கப்புறமா அவன் மூக்கு பெருசா யானை தும்பி மாதிரி மாறிடும் அவனுக்கு தெரியாமலே அங்க இருக்கிற கட்டைகளை அந்த தும்பியால எழுத்துட்டு போவான் அத பார்த்த அந்த பேய் பெருசு பெருசா சிரிச்சுட்டே இருக்கும் அப்போ அவன் தன் மனசுல எவ்வளோ எடையா இருக்கு என்னடா கடவுளே அசல் இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது இதெல்லாம் என்னோட ஈடுபாடு இல்லாமலே நடக்குது கடவுளே எப்படி இதெல்லாம் நிறுத்துறது அப்படி சொல்லி அந்த கட்டைகள் எல்லாம் சேர்த்துவான் அப்படி பண்ணி பண்ணி ஒரேடியா சோர்ந்து போய் ஒரேடியா உட்காந்து தாகம் தாகம் பசிக்குது பசிக்குதுன்ட்டு சொல்லி பெருசு பெருசா கத்துவான் அப்போ அந்த பேய் அவன் முன்னாடி பிரத்யக்ஷமாய் தாகமா இருக்கா பசிக்குதா இந்தா தண்ணி குடி அப்படி சொல்லி அவனுக்கு கிடைக்காம அந்த தண்ணிய கீழே ஊத்திட்டே இருக்கும் அந்த பேய பார்த்த அவன் உனக்கு புத்தி இருக்கா ஒரு மனுஷன் தாகம் பசின்ட்டு சொல்லிட்டு இருந்தா நீ இப்படி பண்ணுவியா அதுக்குதான் உங்களை பேயின் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட ஜாலி தய எதுவுமே இருக்காது அப்போ அந்த பேய் எவ்வளோ நல்லா பேசுற எதுவா இருந்தாலும் தான் கிட்ட வர வரைக்கும் தெரியாது என்ற பழமொழி சும்மா சொல்லல உன் கிட்ட வர வரைக்கும் ஜாலி தயன்ட்டு பேசிட்டு இருக்கியா அப்போ தினமும் அந்த யானைகளுக்கு சாப்பாடு வைக்காம நிறைய வேலைகள் செய்வப்பல்ல அப்போ உனக்கு ஜாலி தயா என்று தோணலையா இன்னும் கர்ப்பவதின் தெரிஞ்சு கூட அந்த யானைய சித்திரவதி பண்ற அப்போ உனக்கு தோணலையா 
ஜாலி தய ஒரு வாட்டி அதோட முகத்தை பாரு எவ்வளோ பாவமா எவ்வளோ வெகுலியா எவ்வளோ அன்பா பாக்குது பாரு அதோட முகத்தை பார்த்து கூட அதை எப்படி அடிக்கணும்னு தோணுது ஒரு பேய அம்மான்ட்டு கூப்பிட்டுச்சுன்னா அது அன்பா எழுந்து எவ்வளவோ நாளாச்சுன்ட்டு தோணுது நீ மனுஷனா இருந்து விலங்குகள் மேல எவ்வளோ அன்பா இருக்கணும் மனுஷன் என்றத மறந்து போய் மிருகமா நடந்துகிட்டது இல்லாம இப்போ நீ நீதியை பத்தி பேசுறியா அந்த பேச்சை கேட்ட அவன் ஓஹோ இதெல்லாம் நீதான் பண்ற போல இருக்கு என் மூக்க தும்பியா மாத்தனது நீதானே என்னை வச்சு வேலைகள் வாங்கியது நீதானே ஆனா அப்படி பண்ணது நல்லதாச்சு எதுக்குன்னா இவ்வளோ நாளா நான் மனுஷ தன்மைய மறந்து போயிட்டேன் அந்த விலங்குகள் கிட்ட கடினமா நடந்துகிட்டேன் நீ சொன்னது நிஜந்தான் ஏன் கிட்ட வர வரைக்கும் எனக்கு தெரியல அந்த வழி என்ன என்னன்ட்டு எனக்கு புத்தி வந்துருச்சு என்னை மன்னிச்சு மறுபடியும் மனுஷனா பண்ணு அப்படி பாவமா கேப்பான் அதுக்கு பேய் சரி சொல்லி அவனை மனுஷனா மாத்திடுவான் அந்த ரெண்டு யானைகள் கிட்ட வந்து என்னை மன்னிச்சுடுங்க உங்க மேல நான் கடினமா நடந்துகிட்டேன் நான் உங்க கால புடிச்சா கூட நான் பண்ண பாவத்துக்கு பிராயச்சித்தம் கிடைக்காது அதுவும் முக்கியமா நீ கர்ப்பவதையும் தெரிஞ்சு கூட உன்கிட்ட இன்னும் கடினமா நடந்துகிட்டேன் தாய்மையை பத்தி தாயோட அன்பை பத்தி தெரிஞ்சவன் நானே இப்படி பண்றது சரி கிடையாது என்ன மன்னிச்சுடுங்க சொல்லி அந்த யானைகளோட காலை பிடிச்சிப்பான் பாவம் அந்த எஜமானி கண்கலங்கிட்டு காலை பிடிச்சிக்கிறத பார்த்த ரெண்டு யானைகள் கண்கலங்கிட்டே வேணா சொல்லிக்கிட்டே தலையாட்டிக்கிட்டே அவர அந்த விலங்குகள் தாம் மேல காட்டுற அன்பு ஜாலி அவன் இன்னும் வேதனைப்பட்டு அழுதுட்டே இருப்பான் இவ்வளோ நாளும் இந்த மாதிரியான அன்பை விட்டுட்டு நான் ரொம்ப வெக்கப்படுறேன் நான் உங்களை அன்பா பார்த்துக்கிட்டா நீங்க திரும்பவும் என்னை அன்பா பார்த்துப்பீங்க இனிமே நான் உங்க மேல எப்பவும் தப்பு பண்ண மாட்டேன் எனக்கு புத்தி வந்துருச்சு என்று சொல்லுவான் இதெல்லாம் பார்க்குற பேய் எனக்கு இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நான் உன்ன கஷ்டப்படுத்தியதுக்கு என்னை மன்னிச்சுடு நான் அப்படி பண்றதுனால தான் இதெல்லாம் நடந்தது தயவு செய்து இனிமே விலங்குகள் கிட்ட இந்த மாதிரி கடினமா நடக்காத எதுக்குன்னா கண்ணாடியில உன் முகம் பார்க்கும்போது நீ சிரிச்சா அந்த கண்ணாடி கூட சிரிக்கும் நீ அழுதா அந்த கண்ணாடி கூட அழுகும் அப்படின்னா நீ எது பண்ணாலும் அது திரும்பவும் அதுவே நடக்கும் சமாஜத்துல கூட அதுதான் நீ அன்பா பார்த்தா உனக்கு திரும்பவும் அதுதான் கிடைக்கும் ஒரு அழகான கிராமத்துல நந்தலால் அப்படிங்கிற ஒரு ஆளு வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாரு ஒரு நாள் அவரு பக்கத்து ஊர்ல இருந்து தன்னுடைய ஊருக்கு போய்கிட்டு இருந்தாரு அது ஒரு காட்டு வழியா இருந்துச்சு அப்போ வழியில அவரு இறந்து போயிருந்த ஒரு யானைய பார்த்தாரு அதுக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு குட்டி யானை அழுதுகிட்டே இருந்துச்சு அத பார்த்ததும் நந்தலால் ரொம்ப கவலைப்பட்டாரு ஐயோ பாவம் இந்த குட்டியோட அம்மா செத்துட்டாங்க இந்த குட்டி இந்த காட்டுல தனியாவே இருந்தா அத புலிசிங்கோ பாத்துச்சுன்னா இத சாப்பிட்டுருமே அப்படி யோசிச்சு அவரு அத அவர் கூடவே வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தாரு அப்ப அவருடைய மனைவி ரொம்ப கோவமா சொன்னா நமக்கே சாப்பாட்டுக்கு வழிய காணும் நீங்க இந்த யானை குட்டியை எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்களே இதுக்கு போடுற ஒரு நாள் சாப்பாட்ட நாம ரெண்டு பேரும் ஒரு வாரம் உட்காந்து சாப்பிடலாம் இத மறுபடியும் காட்டுக்குள்ளே விட்டுட்டு வந்துருங்க இல்ல இல்ல பத்மா இந்த யானைய தனியா காட்டுல விட்டா வேற விலங்கு இத கொண்ணுறோம் அப்படி அது செத்துச்சுன்னா அதோட பாவம் நமக்கு தான் வரும் இத பத்தி நீ கவலைப்படாத பாவம் அது விட்டுரு இதுக்கு என்ன தேவையோ அத நான் பாத்துக்கிறேன் நந்தலால் அவனுடைய மனைவிய சமாதானப்படுத்தினா சரின்னு சொல்லி மனைவிய சமாதானமாயிட்டா நாட்கள் நகர்ந்துச்சு யானை பெருசாயிடுச்சு இப்போ அது கர்ப்பமாயிருக்கு நந்தலாலும் அதை ரொம்ப நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டான் அவன் அதை ரொம்ப பாசமா பார்த்துக்கிட்டான் இதை பார்த்து அவனுடைய மனைவி பத்மா ரொம்ப கோவப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தா ஏங்க இதுக்கு இவ்வளோ சாப்பாடு கொடுக்குறீங்க அதை வச்சு நீங்க என்ன சர்க்கச காட்ட போறீங்க இதுக்கப்புறம் இதை பார்க்கறதும் இல்லாம இதை பெத்துக்க போற குழந்தைய வேற பார்த்துக்கணுமா நீங்க பண்றத எல்லாத்தையும் பார்த்தா தினமும் இதுக்கு இவ்வளவு சாப்பாடு குடுப்பீங்க போல தெரியுத தினமும் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறீங்களோ இதுக்கே எல்லாத்தையும் செலவழிக்கிறீங்க 
அப்புறம் நாம எப்படிதான் வாழ்றது முத இது ரொம்ப சின்னதா இருந்தது அதனால நான் எதுவும் சொல்லல இப்பதான் இது பெருசா இருக்குல்ல அனுப்பிடுங்க இத பத்மா ரொம்ப கோவமா சொன்னா இது எங்கயோ போகாது என் கூடவே தான் இருக்கும் நந்தலாலுக்கும் ரொம்ப கோவம் வந்துச்சு ஓஹோ அப்படியா நானும் பாக்குற அது இங்கிருந்து எப்படி போகாதுன்னு பத்மா பெரிய குச்சியை எடுத்து யானைய அடிக்க ஆரம்பிச்சா நந்தலால் வேணா அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறமும் பத்மா தன்னுடைய கோவை எல்லாத்தையும் யானை மேல காட்டிக்கிட்டு இருந்தா பாவம் யானை வலியில துடிச்சுக்கிட்டே மா அடிக்காதீங்கம்மா வலிக்குதுமா அப்படியே அடிக்கிறதா இருந்தாலும் என் காலிலையோ இல்ல தலையிலையோ அடிங்கம்மா ஆனா என் வயிற்றுல அடிக்காதீங்கம்மா என் குழந்தைக்கு உள்ள ரொம்ப வலிக்குதாம்மா வேண்டாமா அடிக்காதீங்கம்மா பாவாவ அழ ஆரம்பிச்சுட்டா நந்தலால் இத பார்த்து உனக்கு மனசாட்சியே இல்லையா அங்க பாரு யானை எப்படி அழுதுன்னு என்ன நீ மிருகத்தனமா நடந்துக்கிற உனக்கு என்ன கருணையே இல்லையா பத்மா கிட்ட ரொம்ப கோவமா சொன்னா பாவம் இதுக்கெல்லாம் காரணம் நான் தானே சரி நான் இதை விட்டுட்டு வந்துடுறேன் அப்பதான் உன்னோட மனசு குழுகுழுன்னு இருக்குல்ல அப்படி சொல்லி நந்தலால் யானைய ரொம்ப தூரமா கூட்டிட்டு போனா இங்க பாரு இவ்வளோ நாள் உன்னை நான் ரொம்ப பாசமா பாத்துக்கிட்டேன் என்னோட மனைவி உன்னை அடிக்கிறது என்னால் பார்க்க முடியல அது எனக்கு சுத்தமாகவே பிடிக்கல என்னால் நீ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்ட நீ இங்கேயே இரு வீட்டுக்கு நீ வர வேண்டாம் பார்த்து ஜாகிரதையா இரு கவலையா நந்தலால் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டா அப்போ யான என்னால் நீங்க இல்லாமல் எப்படி இருக்க முடியும் நான் பிறந்த உடனேயே உங்களை தானே நான் பார்த்தேன் அம்மாவும் எனக்கு இல்லை எனக்கு அப்பா அம்மா எல்லாமே நீங்க தானே அம்மா அடிச்சா அதனால என்ன இப்போ யாராவது அம்மா மேல கோவப்படுவாங்களா நானும் உங்க கூடவே வர அதுக்கப்புறம் யானை நந்தலால் பின்னாடியே போய்கிட்டு இருந்துச்சு இல்ல இல்ல நீ வராத நீ திரும்ப வந்தேனா அந்த மோசமான பொம்பளை உன்னை சும்மாவே விடாது யானை கிட்ட அவன் வேண்டிக்கிட்டான் அதுக்கப்புறம் அவன் வீட்டுக்கு வந்துட்டான் அப்போ அவனுடைய மனைவி அப்பாடா விட்டுட்டு வந்துட்டீங்களா அத இப்பதான் எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு வாங்க சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறேன் சாப்பிடுவீங்க எனக்கு பசிக்கவே இல்லை நீ பேசின இந்த பேச்சாலேயே என்னோட வயிறு நிறைஞ்சு போயிடுச்சு இப்போ எனக்கு பசியே இல்லை அதுக்கப்புறம் நந்தலால் போய் தூங்கிட்டான் அடுத்த நாள் காலையில யானை அவன் வீட்டு வாசல்ல படுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அதை பார்த்ததும் நந்தலாலோட மனைவி அட நீ மறுபடியும் வந்துட்டியா அட என்னடா இது நேத்து அவரு அவ்வளவு தூரத்துல உன்ன கொண்டு போய் விட்டுருக்காரு ஆனாலும் மறுபடியும் வந்துட்ட நேத்து என் கையில வாங்கினது பத்தலையா இரு இரு இன்னும் கொஞ்ச தர அவ அடிக்கும் போது வலி தாங்க முடியாம யானை மா அடிக்காதீங்கம்மா எனக்கு வலிக்குதுமா மா அடிக்காதீங்கம்மா ரொம்ப வலிக்குதுமா அப்படின்னு அழுதுகிட்டு இருந்துச்சு நான் போயிடுறேம்மா ஒரே ஒரு தடவை அப்பாவை பார்த்துட்டு போயிடுறேன் மா என்ன அடிக்காதீங்கம்மா என் வயிற்றுல அடிக்காதீங்கம்மா என் குழந்தைக்கு ரொம்ப வலிக்கும்மா ரொம்ப சத்தமா அழ ஆரம்பிச்சுது அதுக்குள்ள நந்தலால் அங்க வந்து பொண்டாட்டியை திட்ட ஆரம்பிச்சான் அட நிறுத்து அதை ஏன் நீ அடிச்சுக்கிட்டே இருக்க அது கர்ப்பமா இருந்தாலும் கூட கொடூரமா அந்த வயிறுலயே அடிக்கிறிய நீ எல்லாம் ஒரு பொம்பளையா ஹா ஒரு பொண்ணா இருந்துகிட்டு அதோட வயிற்றுல அடிச்சா அதோட குழந்தைக்கு ஆபத்துன்னு கொஞ்சம் கூட தெரியாத உனக்கு நீ இப்படியே அம்மாவையும் குழந்தையும் கொண்டுருவ போல இங்க பாருங்க நீங்க என்ன வேணாலும் சொல்லிக்குங்க ஆனா அவ இங்க இருந்தானா நான் அவளை கொண்டுடுவேன் புரியுதா அதுக்கப்புறம் பத்மா கோவமா வீட்டுக்குள்ள போயிட்டா நந்தலால் யானைய பார்த்து சொன்னா அட நீ எதுக்குப்பா திரும்ப வந்த நான் உன்னை வர வேண்டான்னு சொன்னேன் தயவு செஞ்சு இங்கிருந்து போயிருப்பா அப்போ யானை தலைய ஆட்டி முடியாது அப்படின்னு சொல்லுச்சு இங்க பாரு ஏ மேல சத்தியம் இனிமே நீ இங்க வராத நான் சாகணும்னா நீ வா அப்ப யானை அழுதுச்சு இல்ல இல்லப்பா நீங்க அப்படி சொல்லாதீங்க நான் போயிடுறேன் அப்புறம் அங்கிருந்து போயிடுச்சு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் நந்தலால் யானைய பத்தி யோசிச்சு யோசிச்சு ரொம்ப கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தான் சாப்பாடு தண்ணி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டான் எப்பவுமே யானைய பத்தி தான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் கடைசியா அதை தேடிக்கிட்டும் போனான் ஆனா அவனுக்கு எங்கேயும் யானை கிடைக்கல அவன் வீட்டுக்கு திரும்ப வந்து யானைய பத்தியே யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் என்னோட குழந்தை 
எங்கே போச்சுன்னே தெரியலையே என்னை விட்டு அது எங்கே போயிருக்கும் அது எங்கே இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அதுக்கு ஒன்றும் ஆயிருக்காதுல எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் அழ ஆரம்பித்தான் யானையோட சோகத்தில் இருந்த நந்தலால் அவனால் யானையோட பிரிவை தாங்க முடியல அந்த கவலையில் அவன் இறந்துட்டான் அந்த பக்கம் யானையும் நந்தலால் பற்றியே நினச்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்பா எனக்கு உங்களை பார்க்கணும் போல இருக்கு நான் ரொம்ப நாளாக பட்னியாக இருக்கேன் யாருக்குமே என்னை பார்த்தா கருணையே வரலை எல்லாருமே என்ன அடிக்கிறாங்க அப்பா அப்பா பசிக்குதுப்பா எனக்காக இல்லைனாலும் என் பிள்ளைக்காகவாவது நான் சாப்பிட்டே ஆகணும்ப்பா அப்பா நான் உங்களை ஒரு தடவையாவது பார்க்கணும்ப்பா ஒரு தடவையாவது உங்கள் கையால் சாப்பாடு சாப்பிடணும்ப்பா அதுக்கப்புறம் அழுதுக்கிட்டே நந்தலால் வீட்டுக்கு போச்சு யானையை பார்த்ததும் நந்தலாலோட மனைவிக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துச்சு வந்துட்டியா மகாராணி நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் நீ இன்னும் ஏன் இங்கே வரல அப்படின்னு உன்னால தான் நான் என்னோட புருஷனை இழந்துட்டேன் நீ வந்ததுக்கப்புறம் தான் என் வாழ்க்கையே மாறிப்போச்சு இப்போ நான் யோசிக்கிறேன் உங்கள் அம்மா கூடவே நீ ஏன் செத்து போகலை அப்படின்னு ஒருவேளை அப்படி நீ செத்திருந்தேன்னா இன்னைக்கு என் புருஷன் செத்திருக்க மாட்டார் என் புருஷன் செத்ததுக்கு நீ தான் காரணம் இங்கே பாரு என் புருஷனை அவ அப்படி சொல்லி நந்தலாலோட போட்டோவை யானையை நோக்கி வீசினா அதுக்கப்புறம் கோவமாக வீட்டுக்குள்ளே போய் கதவை சாத்திட்டா யானை நந்தலாலோட போட்டோவை பார்த்து அழ ஆரம்பிச்சுது அப்பா அப்பா நீங்கள் என்னால் தான் உயிரை விட்டுட்டீங்களா நான் உங்களை விட்டுட்டு போனேனா இந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்கும்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் உங்களை விட்டு போயிருக்கவே மாட்டேன்ப்பா பா அப்பா அம்மா எவ்வளோ அடித்தாலும் உனக்காக நான் பொறுத்துக்கிட்டுருப்பேன் இல்லைப்பா அப்புறம் அழுதுகிட்டே அந்த யானை நந்தலாலோட சமாதியை நோக்கி போச்சு அங்கே ஒரு இடத்துல நந்தலாலோட உடம்ப அடக்க செஞ்சிருந்தாங்க அப்பா திரும்ப வந்துருங்கப்பா அப்பா வந்துருங்கப்பா எழுந்துருங்கப்பா அப்பா அப்புறம் அந்த யானை அழுதுகிட்டே அங்கேயே உக்காந்துருச்சு பாவ யானை அது கர்ப்பமாக இருந்துச்சு ரொம்ப நாளாக சாப்பிடவே இல்லை அதனால் அது ரொம்ப சோர்வாக இருந்துச்சு அப்பா நான் உங்கள் கூடவே வந்துடுறேன்ப்பா நான் நீங்கள் என்னோட குழந்த நம்ம எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கலாம்ப்பா கடவுள் கூடவே இருக்கலாம் அப்படி சொல்லி யானையும் அதோட உயிரை தியாகம் பண்ணிடுச்சு நந்தலாலோட மனைவி அவனுடைய ஃபோட்டோவை தேடிக்கிட்டு வீட்டுக்கு வெளியே வந்து பார்த்தா ஆட இந்த யானை அவரோட ஃபோட்டோவையும் எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சா உயிரோடு இருந்தவரை அது கொண்டுடுச்சு இப்போது அவருடைய ஃபோட்டோவையும் எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சா எங்கே போச்சு அது அவ யானையை தேட ஆரம்பிச்சா அப்போது வழியில் நந்தலாலோட சமாதி கிட்ட அந்த யானை இறந்து கடந்ததை அவ பார்த்தா அதை பார்த்து பத்மா அவளையே திட்டிக்க ஆரம்பிச்சா அடக்கடவுளே நான் இவங்க ரெண்டு பேரையும் பிரிச்சுட்டேன் நான் என் வீட்டுக்காரி இறந்ததுக்கு இந்த யானை தான் காரணம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் இந்த யானை என் புருஷனுக்காக அதோட உயிரையே கொடுத்துருச்சு கடவுளே என்னை மன்னிச்சிடுப்பா நான் இந்த யானை சாகிறதுக்கு காரணமாயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அழ ஆரம்பிச்சா பத்மாவுக்கு தான் செஞ்ச தப்பு புரிஞ்சுது ஆனால் இப்போ ரொம்ப தாமதமாயிடுச்சு நந்தலால் அப்புறம் யானை அவங்க ரெண்டு பேரோட உயிரையும் விட்டுட்டாங்க என்ன பண்ணாலும் அவங்கள திரும்ப கொண்டு வர முடியாதுல்ல பார்வதி நந்தலாலோட சமாதிக்கு பக்கத்தில் போய் நான் தான் இந்த யானையோட சாவுக்கு காரணம் அப்படி சொல்லி அவளையே திட்டிக்கிட்டு அவ பார்த்தா யானையோட வயிறு அசைஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு பார்வதி ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டா இந்த யானையோட வயிறு அசையுது அப்படின்னா இதோட குழந்த உயிரோட இருக்கு கடவுளே இது உண்மை அப்படின்னா நான் செஞ்ச பாவத்துக்கு கண்டிப்பா பிராயச்சித்தம் செஞ்சிடுவேன் அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து வேகமா ஓடி வெட்னரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனான் அங்க அவ டாக்டர் ஸ்ராவணி கிட்ட நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்லி அவளை கூடவே கூட்டிட்டு வந்தா அப்போ டாக்டர் ஸ்ராவணி சொன்னாங்க ஆமா நீ சொன்னது உண்மைதான் இதோட குழந்த உயிரோட இருக்கு நான் இப்பவே அதை வெளியே எடுக்கிறேன் டாக்டர் ஸ்ராவணி குழந்தைய வயத்துல இருந்து வெளியே எடுத்தாங்க அந்த குழந்தைய பார்த்ததும் பார்வதி டாக்டர் ஸ்ராவணிய பார்த்து கையெடுத்து கொண்டு நன்றின்னு சொன்னான் நான் ஒரு கொலகாரி இவங்க அம்மாவோட சாவு என்னால் தான் நடந்துச்சு என்னுடைய புருஷனையும் நானே கொண்டுட்டேன் 
இந்த பாவத்துக்கெல்லாம் பிராயச்சித்தம் செய்கிற வழி உங்க மூலமா எனக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த குழந்தைய நான் பத்திரமா பார்த்துப்பேன் அப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போதே பார்வதி திடீர்னு மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டா டாக்டர் ஸ்ரவணி ரொம்ப பயந்துட்டாங்க அட என்னாச்சு நீங்க திடீர்னு ஏன் மயக்கம் ஆயிட்டீங்க அவங்க உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போன் செஞ்சு அவங்களுடைய உதவியாளர் மது கிட்ட உடனே ஆம்புலன்ஸ் எடுத்துட்டு வர சொன்னாங்க மதுவும் வேகமா ஆம்புலன்ஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டான் டாக்டர் ஸ்ரவணி மது கிட்ட கேட்டாங்க மது உங்களுக்கு இவங்கள தெரியுமா மது சொன்னா எஸ் மேடம் இவங்களை எனக்கு தெரியும் இவங்க என்னோட நந்தலால் வைஃப் பாவ நந்தலால் சில நாட்களுக்கு முன்னாடி அவன் இறந்துட்டான் சரி உங்களுக்கு இவங்க வீடு தெரியும்ல ஹா மேடம் எனக்கு தெரியும் சரி அப்படின்னா அவங்களையும் இந்த யானை குட்டியையும் அவங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போய் விட்டுடுங்க அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஆம்புலன்ஸ்ல கூட்டிட்டு போனாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்வதிக்கு மயக்கம் தெளிஞ்சது என்னாச்சு எனக்கு டாக்டர் நான் எங்க இருக்கேன் பயப்படாதீங்க நீங்க நல்லதா இருக்கீங்க நீங்க உங்க வீட்டுல தான் இருக்கீங்க ஆனா நான் இந்த படுக்கையில உங்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ் இருக்கு நீங்க அம்மா ஆக போறீங்க இதுக்கப்புறம் நீங்க உங்களை ரொம்ப பத்திரமா பாத்துக்கணும் நீங்க நேரத்துக்கு ஒழுங்கா சாப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் அதிக பாரத்தை எல்லாம் தூக்க கூடாது புரிஞ்சுதா என்னுடைய ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்திலேயே ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்க அங்க வாங்க இப்ப நான் கிளம்புறேன் டாக்டர் ஸ்ராவணி அங்கிருந்து கிளம்பிட்டாங்க பார்வதி அழ ஆரம்பிச்சா கடவுளே அம்மா ஆக போறதுனால சந்தோஷப்படணுமா இல்ல புருஷனையும் யானையையும் கொன்னதுனால நான் கஷ்டப்படணுமா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே அப்போ அந்த யானை குட்டி பார்வதிய பார்த்துக்கிட்டே இருந்துச்சு பார்வதி அதுக்கு பக்கத்துல போய் இன்னையிலிருந்து நான் உனக்காக நீ எனக்காக நான் தான் உன்னுடைய அம்மா புரிஞ்சுதா அதுக்கப்புறம் அவ பாசமா தடவிக்கிட்டு இருந்தா கொஞ்ச நாள் நகர்ந்துச்சு யானை பெருசாயிடுச்சு பார்வதியும் அவனை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டா அவ ரொம்ப பாசமா அதை பார்த்துக்கிட்டா அம்மா என்ன ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்குது என்னோட அம்மா ரொம்ப நல்லவங்க நானும் அம்மா கூடவே இருந்து அம்மாவை நல்லா பார்த்துப்பேன் அந்த யானை மனசுக்குள்ள யோசிச்சுது பார்வதி வீட்டு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா அதுக்குள்ள யானை ரொம்ப சத்தம் போட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு பார்வதி அதுக்கு பக்கத்துல வந்து கேட்டா என்னாச்சு ஏன் சத்தம் போட்டுக்கிட்டு இருந்த இப்பதானே சாப்பாடு சாப்பிட்ட தண்ணி வேணுமா சரி நான் தண்ணி எடுத்துட்டு வர அதுக்கப்புறம் பார்வதி அதுக்காக தண்ணி எடுத்துட்டு வந்தா போதுமா இனி நீ இங்கேயே விளையாடிக்கிட்டு எங்கேயும் போகாத வீட்டுல தண்ணி தீந்து போச்சு நான் ஆத்துக்கு போயிட்டு வர தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக சரியா அதுக்கப்புறம் பார்வதி தண்ணி எடுத்துட்டு வர போனா யானை தனியா வீட்டுல பார்வதிக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு அம்மா எதுக்கு வரவே இல்ல ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு அம்மா இவ்வளவு நேரம் பண்ண மாட்டாங்களே சரி நானே போய் பாக்குறேன் அதுக்கப்புறம் யானை பார்வதிய தேடி போச்சு அப்போ ஆத்துக்கு பக்கத்துல பார்வதி மயக்கம் போட்டு விழுந்திருந்தா யானை அவளை பார்த்து அம்மா அம்மா என்னோச்சுமா உனக்கு எந்திரிமா எந்திரிமா அழுதுகிட்டே பார்வதிய எழுப்புறதுக்கு முயற்சி செஞ்சிச்சு என்ன பண்றதுன்னு ஒண்ணுமே எனக்கு புரியலையே அது ஆத்துல இருந்து தண்ணி எடுத்துட்டு வந்து பார்வதியோட மூஞ்சில தெளிச்சுது பார்வதி முழிச்சுக்கிட்டா பார்வதி அவனை கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு ஆள ஆரம்பிச்சா எனக்கு தெரியல நான் புண்ணியம் செஞ்சவளா பாவம் செஞ்சவளா ஆனா எனக்கு எப்ப எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் நீதான் வந்து காப்பாத்துற உங்க அம்மாவை நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தின ஆனா நீ என்னை எவ்வளவு பாசமா பாத்துக்கிற இத பார்த்து நான் செஞ்ச தப்பு மறுபடியும் மறுபடியும் ஞாபகத்துக்கு வருது அப்படின்னு ஆள ஆரம்பிச்சா அம்மா இனிமே நீ எந்த வேலையும் பண்ணாத எல்லா வேலையும் நானே பாத்துக்குறேன் சொல்லுச்சு அழாத குழந்த அழாத நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படி சொல்லி பார்வதி தண்ணி பானைய தூக்கலான்னு நினைச்சா அப்போ யானை விடுமா நான் எடுத்துட்டு வர அதுக்கப்புறம் யானை அந்த குடத்தை தன்னுடைய தும்பிக்கு ஏல தூக்கிக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் கிளம்புனாங்க வழியில கிராமத்தை சேர்ந்தவங்க இதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைஞ்சாங்க 
என்னடா இது இது நந்தலாலோட பொண்டாட்டி தானே புருஷன் செத்தாலும் கூட சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு எப்படிதான் மனசு வருதோ அன்னைக்கு யானைக்காக சண்டை போட்டுச்சு இப்ப பார்த்தா யானைய பாசமா வளர்க்குது அந்த யானை வீட்டை விட்டு வெளியே போனதும் நந்தலால் இறந்துட்டாங்க இப்போ புருஷ செத்ததும் யானைய நல்லா வளர்க்குறாங்க என்னன்னு தெரியலப்பா பார்வதிக்கு கேட்டுச்சு கிராமத்து ஜனங்க இந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருந்தது அவங்க பேசுறத கேட்டு பார்வதி ரொம்ப கவலைப்பட்டா தெரியல ஜனங்க எல்லாம் ஏன் இப்படி பேசுறாங்கன்னு ஒரு காலத்துல நான் உங்க அம்மாவை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தின ஆனா நான் இப்போ முழுசா மாறிட்டேன் எனக்கு திருந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா நான் திருந்த மாட்டேனா அதுக்கப்புறம் பார்வதி கவலையா இருந்தா யானையும் அவளை பார்த்து கவலைப்பட்டுச்சு மா நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத நான் இருக்க உங்க கூடவ அழாதமா அன்னைக்கு நைட்டு யானையும் பார்வதியும் கவலையா இருந்ததுனால எதுவுமே சாப்பிடாம அப்படியே தூங்கிட்டாங்க அப்போ ஒரு திருட குடிச்சிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு வந்தான் தூங்கிக்கிட்டு இருந்த பார்வதியும் யானையையும் பார்த்து இந்த வீட்டுல யாருமே ஆம்பளை இல்ல போல இந்த யானை குட்டி இந்த பொம்பளை என்ன ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இந்த வீட்டுல என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் வீட்டுல அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் தேடிக்கிட்டு இருந்தான் அதுக்குள்ள ஒரு ஜாடி கீழே விழுந்துருச்சு பெரிய சத்தம் கேட்டுச்சு பார்வதியோட தூக்கம் கலைஞ்சிருச்சு திருடனை பார்த்து அவ பயந்துட்டா யார் நீ இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க மரியாதைய சொல்ற இங்கிருந்து போயிடு உன்ன பாக்குறதுக்கு திருட மாதிரியே இருக்கு ஹெய் கத்தாத கத்துன கொன்னுருவேன் காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்க திருட திருட பார்வதி சத்தம் போட ஆரம்பிச்சா உடனே யானை தூக்கத்திலிருந்து எழுந்திருச்சிச்சு யோரோ நீ எங்கிருந்து போயிரு இல்லனா கொன்றுவா யானை ரொம்ப கோவமா அவனை தாக்க ஆரம்பிச்சுது திருடனும் ஒரு கத்தி எடுத்து யானையோட தும்பிக்கையே வெட்டிட்டான் தும்பிக்கையிலிருந்து ரத்தம் வர ஆரம்பிச்சுது யானைக்கு இப்ப ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு அது திருடனை வேகமா முட்டுச்சு திருடம் பறந்து போய் விழுந்துட்டான் என்னையே அடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தைரியம் வந்துருச்சா இரு உங்க ரெண்டு பேரையோ நான் கொல்றேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வாழை எடுத்துட்டு யானையை கொல்றதுக்காக வந்தான் அதுக்குள்ள பார்வதி வேணாம் வேணாம் என் குழந்தைய எதுவும் பண்ணிடாத அவனை கொண்டுடாத அதுக்கப்புறம் யானைக்கு முன்னாடி வந்து நின்னுட்டா அந்த திருடம் வேகமா தாக்குனா பாவம் பார்வதி வாழ் வயிற்றுல வெட்டினதும் கீழே விழுந்துட்டா ரத்த வெள்ளத்துல அவ கத்திக்கிட்டு இருந்தா இத பார்த்து திருட அங்கிருந்து ஓட ஆரம்பிச்சான் யானை அவனுக்கு பின்னாடியே போச்சு என்னோட அம்மாவை கொண்டது நீ தானே உன்னை உயிரோடவே விட மாட்டேன் அவன் பின்னாடியே போய் யானை அவனை முட்டிடுச்சு அவனை கீழே தள்ளி அவனோட மார்பு மேல காலை வச்சு மிதிச்சு அவனை அங்கேயே கொன்னுடுச்சு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பார்வதி கிட்ட வந்துச்சு வலியில துடிச்சுக்கிட்டு இருந்த பார்வதி அம்மா வலிக்குது அம்மா அழுதுகிட்டு இருந்தா அட கடவுளே நான் செஞ்ச பாவத்துக்கான தண்டனை இப்ப கொடுக்குறீங்களா ஆனா தண்டனை எனக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கணும் என்னுடைய குழந்தைக்கு இல்ல கடவுளே என் குழந்தைய காப்பாத்துங்க என் குழந்தைய காப்பாத்துங்க வயத்துல கைய வச்சு யானை கிட்ட சொன்னான் ஏன்பா உனக்கு ஏதோ ஆகலையே நீ நல்லா இருக்க தானே உனக்கு ஏதோ ஆகல இல்லப்பா அதுக்கப்புறம் பார்வதி மயக்கம் அடைஞ்சிட்டா அவளை பார்த்து யானை ஒரு தடவை எந்திரிச்சு பாருமா உனக்கு ஒண்ணுமே ஆகலமா அம்மா அம்மா யானை சத்தம் போட்டு அழுதுகிட்டு இருந்துச்சு என்ன பார்வதி உயிர் பொழைச்சிடுவாளா இல்ல அவ சித்திடுவாளா பார்வதிய யானை காப்பாத்திடுமா எப்படி காப்பாத்தும் அது என்ன செய்யும் அவளோட உயிரை காப்பாத்த அப்படிங்கறத கதையோட அடுத்த பாகத்துல பாக்க ஒரு அழகான கிராமத்துல மகேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆளு கரும்பு சாரை வித்து தன்னுடைய வாழ்க்கைய நடத்திக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு நாள் மகேஷோட கடைக்கு பக்கத்துல ஒரு யானை வந்துச்சு அந்த யானை கர்ப்பமா இருந்துச்சு 
அது மனசுக்குள்ள யோசிச்சுது எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது என் வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தையும் பசியால ரொம்ப துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஒருவேளை சாப்பிட அந்த கரும்பு கிடைச்சதுன்னா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அட கடவுளே இந்த ஆள் என்னை பார்த்து எனக்கு அதை சாப்பிட கொடுப்பாரா அப்படி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அதுக்குள்ள மகேஷ் அந்த யானைய பார்த்தான் அட இந்த யானை இதுக்கு இப்படி பார்க்குது ரொம்ப சோர்வா இருக்கு அதுக்கு பசிக்குது போல அதுக்கப்புறம் மகேஷ் சில கரும்பு துண்டுகளை அதுக்கு கொடுத்தான் அப்போ யானை ரொம்ப சந்தோஷமா அதை சாப்பிட்டுச்சு அப்போ மகேஷ் அதை தடவி கொடுத்துட்டு கேட்டா சந்தோஷமா பசியெல்லாம் நீங்கிருச்சா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவனுடைய கடைக்கு போனான் எனக்கு சாப்பாடு கொடுத்து என் குழந்தையோட பசியையும் என்னோட பசியையும் போக்குனதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி நீங்க செஞ்ச இந்த உதவிய வாழ்க்கை பூரா நான் மறக்க மாட்டேன் அது மகேஷ்க்கு நன்றி சொல்லிட்டு யானை அங்கிருந்து போயிடுச்சு தினமும் இதே மாதிரி யானை மகேஷோட கடைக்கு போச்சு மகேஷ் அதுக்கு கரும்பு கொடுக்க ஆரம்பிச்சான் ஒரு நாள் யானை வரலங்கிறதுனால மகேஷ் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அட இன்னைக்கு என்னாச்சு யானை வரவே இல்லை என்ன ஆயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவனுடைய வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் அதுக்கப்புறம் கடையை மூடிட்டு வீட்டுக்கு போனான் அப்போ அவன் பார்த்தா அவன் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் யானை இருந்துச்சு மகேஷ் ஆச்சரியப்பட்டு கேட்டா நீங்க எப்படி வந்த என்ன இது காலில் எப்படி அடிபட்டுச்சு மகேஷ் அந்த காயத்துக்கு மருந்து போட்டு ஒரு கட்டை போட்டு விட்டான் அப்புறம் யானைக்கு சாப்பாடும் கொடுத்தான் யானை அதோட மனசுல யோசிச்சுது நல்ல வேலைய இன்னைக்கு நான் உயிர் தப்பிச்சிட்டேன் இல்லனா அந்த வண்டியில அடிபட்டு இறந்து போயிருப்ப நல்ல வேலைய சின்ன அடிபட்டதுனால நான் இங்க வந்துட்டேன் கடவுளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்ன சரியான இடத்துக்கு தான் அமிச்சிருக்காரு இங்க எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது அன்னையிலிருந்து மகேஷ் அந்த யானைய ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டான் கொஞ்ச நாள் நகர்ந்துச்சு யானையோட காயும் சரியாயிடுச்சு இப்போ அந்த யானை மகேஷ் கூட அவனோட கடைக்கு போச்சு ஒரு நாள் மகேஷோட கடையில் தண்ணி தீந்து போச்சு அவன் யானை கிட்ட சொன்னான் இங்க பாரு இங்கேயே இரு எங்க போகாத நான் போய் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு வரேன் கடைய பத்திரமா பார்த்துக்கோ அதுக்கப்புறம் மகேஷ் தண்ணி எடுத்துட்டு வர போனா மகேஷ் தண்ணி எடுத்துட்டு திரும்ப வந்து பார்க்கும்போது அவன் கடைக்கிட்ட நிறைய ஆட்கள் நின்றுட்டு இருந்தாங்க என்னாச்சு இவ்வளோ கூட்டமா இருக்கு என்னோட யானைக்கு ஏதாச்சும் ஆயிருக்குமோ அப்புறம் அவன் பயந்து போய் பக்கத்துல வந்து பார்த்தான் அப்போ அங்க நடந்ததை பார்த்து அவன் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டான் யானை கரும்பு சாரை எடுத்து ஜனங்களுக்கு வித்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அதை பார்த்து ஜனங்க எல்லாரும் சொன்னாங்க அட என்ன இது அதிசயம் யானை கரும்பு சாரை எடுத்து எல்லாருக்கும் கொடுக்குதா ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஜனங்க எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு கரும்பு சாரை யானையோட கையால் வாங்கி சாப்பிட்டாங்க மகேஷ் யானை கிட்ட சொன்னான் அட நீ கடைய பத்திரமா பார்க்கறதும் இல்லாம இந்த கடைக்கு கிராக்கிய கூட அதிகமாக்கிட்டியே கலக்கிட்ட போ யானை மனசுக்குள்ள யோசிச்சது நீ என்ன எவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கிட்ட அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது உன்னுடைய முகத்தில் சிரிப்பை பார்த்தனா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் அன்னையிலிருந்து தினமும் இதே மாதிரி யானை கரும்பு சாரை எடுத்து கொடுத்ததும் மகேஷ் அதை எல்லாருக்கும் வித்துட்டு இருந்தான் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் மகேஷ்க்கு இந்த வியாபாரத்தில் நிறைய பணம் சேர்ந்துச்சு அப்போ அவன் யோசிச்சான் அதுக்கப்புறம் மகேஷ் அவன் கடைக்கு பக்கத்திலேயே யானைக்கும் இன்னொரு கடைய வச்சு கொடுத்தான் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா கடைய நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா கரும்பு சாறு குடிக்கிறதுக்காக யானையோட கடையில தான் ஜனங்க நிறைய பேர் நின்றுட்டு இருந்தாங்க யானையோட கையால கரும்பு சாறு வாங்கி குடிக்கிறது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பின்ன இது அதிசயம் தானே மகேஷ் இந்த மாதிரி வியாபாரம் செஞ்சு ரொம்ப பெரிய பணக்காரனா ஆயிட்டான் அவன் யானைய பார்த்து சொன்னான் இங்க பாரு உன்னால நான் பணக்காரனா மாறிட்டேன் நான் இத கனவுல கூட யோசிச்சு பார்க்கல என்னோட வாழ்க்கை இப்படி மாறும்னு ரொம்ப நன்றிப்பா யானையும் சந்தோஷமா தலைய ஆட்டுச்சு 
அதுக்குள்ள அங்க ஒரு ஆள் வந்தான் நீங்க தானே மகேஷ் ஆ ஆமா நான் தான் மகேஷ் உங்ககிட்ட நான் கொஞ்சம் தனியா பேசணும் சொல்லுங்க இந்த யானை என்னுடைய யானை கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தப்பிச்சு இங்க ஓடி வந்துருச்சு நான் தேடி தேடி சோர்வாயிட்டேன் என்னோட மனைவி இதை நினைச்சு சாப்பாடு தண்ணி இல்லாம இருக்கா ரொம்ப சோகமா இருக்கா கொஞ்சம் பெரிய மனசு செஞ்சு என்னோட யானையை திருப்பி கொடுங்க மகேஷ் அவர் சொன்னதை கேட்டுட்டு சொன்னா சரி உங்களோட யானையை நீங்க கூட்டிட்டு போங்க ஆனா யானை வேகமா தலைய ஆட்டி பின்னாடி நகர்ந்துச்சு அது அந்த ஆளோட போறதுக்கு மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுச்சு மகேஷ்கும் சந்தேகம் வந்துச்சு நீங்க இந்த யானைய வளர்த்ததா இருந்தா இந்த யானைய உங்க கூட வரவே மாட்டேங்குது எனக்கு என்னவோ சந்தேகமா இருக்கு அப்போ அந்த ஆள் சொன்னா என்ன மன்னிச்சிருங்க நான் இந்த யானைய ரொம்ப அடிச்சிருக்கேன் அது என்னோட பேச்சை கேட்கவே இல்லை அதனால தான் நான் அடிச்சேன் அதுக்கப்புறம் அந்த யானை வீட்டை விட்டு ஓடிருச்சு அதனால தான் பயப்படுது இனிமே இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணவே மாட்டேன் நான் எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணேன்னு உணர்ந்துட்டேன் நீங்க தான் அதுக்கு எடுத்து சொல்லி எங்க கூட அனுப்பி வைக்கணும் இல்லைனா என்னோட மனைவியோட உயிரே போயிரும் அதுக்கப்புறம் மகேஷ் யானையை சமாதானப்படுத்தி அந்த ஆள் கூட அனுப்பி வச்சான் கொஞ்ச நாள் நகர்ந்துச்சு மகேஷ் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அந்த யானை நல்லபடியா தானே இருக்கும் அதை நான் மறுபடியும் பார்க்கணும்னு தோணுது பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு அப்புறம் மகேஷ் யானையை பார்க்க கிளம்பி போனா ஆனா இது என்ன அந்த ஆளு யானைய ரொம்ப வேகமா அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் யானை வலி தாங்க முடியாம அழுதுகிட்டு இருந்துச்சு என்ன விட்டுடு நான் ஏன் முதலாளிக்கிட்டேயே போயிடுறேன் என்ன விட்டுடு அடிக்காத ஆனா அந்த ஆள் அத அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தான் நான் உன்ன இங்க மகாராணி மாதிரி இருக்கிறதுக்கு கூட்டிக்கிட்டு வரல நீ அவனுக்கு உதவி பண்ண மாதிரி எனக்கும் கூட உதவி பண்ணனும் அதுக்கு தான் உன்னை கூப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தேன் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நல்லா குண்டாயிருக்க எனக்கு உதவி பண்ணா நீ என்ன தேஞ்சிருவியா அந்த மகேஷ் கிட்ட நான் எவ்வளோ போய் சொன்னேன் நான் பண்ண எல்லா முயற்சியோ உன்னால தண்ணியாயிருச்சு இது எல்லாத்தையும் பார்த்து மகேஷ் ரொம்ப கோவப்பட்டான் எவ்வளோ பெரிய துரோகிடா நீ போய் சொல்லி இந்த யானையை கூட்டிக்கிட்டு வந்ததும் இல்லாம இந்த யானைய அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கியா சி உனக்கு வெக்கமா இல்ல அதுக்கப்புறம் மகேஷ் அந்த ஆளை அடிக்க ஆரம்பிச்சான் அதுக்குள்ள அங்க அவனுடைய மனைவி வந்தா மன்னிச்சுடுங்க உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த யானையை இங்கிருந்து கூட்டிட்டு போயிடுங்க என் புருஷனை அடிக்காதீங்க மறுபடியும் அடிச்சா அவரு இறந்து போயிடுவாரு மகேஷ் அவனுடைய பொண்டாட்டி சொன்னதை கேட்டு யானைய அவனுடைய வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டான் அப்போ அந்த ஆளுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு என்னையே அடிச்சுட்டான் என்னோட பொண்டாட்டிக்கு முன்னாடி என்ன அவமானப்படுத்திட்டான் அவனையோ அந்த யானையோ நான் சும்மாவே விட மாட்டேன் எங்க விட்டு தலைங்க இதெல்லாம் இப்ப அத கொண்டுட்டா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் பாவத்தை தவிர சரி சரி நான் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேன் நீ உள்ள போ அன்னைக்கு சாயங்காலம் அவன் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் நான் அந்த ரெண்டு பேரை சும்மாவே விட மாட்டேன் என் வீட்டுக்கு வந்து என்னையே அடிச்சுட்டான் அத என்னால மறக்கவே முடியல அன்னைக்கு நைட்டு அவன் கோவமா மகேஷோட வீட்டுக்கு போனா பாவம் யானை அழுதுகிட்டே அதோட குழந்தைகிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்துச்சு பாப்பா உனக்கு அடி ஏதும் பற்றலையே என்ன மன்னிச்சுடு என்னாலதான் உனக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் வந்துச்சு ஆனா இப்போ நாம நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் இனிமே நாம எதுக்கும் பயப்பட வேண்டியதில்ல அந்த ஆளு யானைய பார்த்து கொல்லணும்னு முடிவு பண்ணா அவன் ஒரு பெரிய வாழை எடுத்து யானையோட வயத்துல குத்திட்டான் அப்ப யானை வலியில சத்தமா கத்த ஆரம்பிச்சுது அந்த ஆளு பயந்து போய் ஓட ஆரம்பிச்சான் அவன் அங்கிருந்த மரத்துக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சுக்கிட்டான் யானையோட அலறல் சத்தம் கேட்டு மகேஷ் அங்க வந்தான் என்னாச்சு உனக்கு யார் இதெல்லாம் பண்ணது யாரு யாரது அப்போ அந்த ஆள் சொன்னா வாடா உனக்காகத்தான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் உன்னையும் இதே மாதிரி கொல்ல போறேன் அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து மகேஷ கொல்றதுக்காக ஓடி வந்தான் அதுக்குள்ள ஒரு பெரிய பாம்பு அவனை கொத்திடுச்சு பாம்பு கொத்தினதுனால அந்த ஆளு கீழே விழுந்துட்டான் மகேஷ் அவனை பார்த்து அடு என்ன இது நீ எப்படி இங்க அப்படியா இதுக்கெல்லாம் காரணம் நீதானா உனக்கு என்னாச்சு அப்போ மகேஷ் அந்த பாம்ப பார்த்தா 
அட இந்த பாம்பு என்ன பண்ணி வச்சிருக்கு யானைய கொல்ல வந்த உனக்கு இந்த பாம்பால உன்னோட உயிரே போயிருச்சா அந்த பக்கம் யானை தன்னோட உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு நண்பா நீ இத்தனை நாள் என்னை ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்ட என்னை காப்பாத்தின நான் உங்கூட இருக்கிற வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்த நான் போறேன் நீ உன்னை பத்திரமா பார்த்துக்கோ கடவுளே மகேஷ நல்லா பார்த்துக்கோ அதுக்கப்புறம் யானை இறந்து போயிடுச்சு யானைய சாகடிக்கணும்னு நினைச்சு அந்த ஆள் இப்போ சாகிற நிலைமையில இருந்தான் இந்த கதையிலிருந்து நாம என்ன கத்துக்கிட்டோம்னா விலங்குகள் மேல எப்பவுமே கருணைய காட்டணும் நாம அதுங்களுக்கு உதவி செய்யணும் அதுங்கள புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணணும் எப்பவும் அவங்கள கஷ்டப்படுத்த கூடாது அது ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த கிராமத்துல வசிக்கிற ரூபேஷ் கிட்ட ஒரு கர்ப்பிணி யானை இருந்துச்சு சீதா அவன் அத ரொம்ப பாசமா பாத்துக்கிட்டான் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு ரூபேஷ் அந்த யானை கிட்ட சொன்னா சீதா உனக்கு தெரியுமா இன்னைக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி நம்ம வீட்டையெல்லாம் சுத்தப்படுத்தணும் பிள்ளையார உக்கார வச்சு அதுக்கு பூசை கூட பண்ணணும் அதனால நீ நதிக்கு போயிட்டு ஒரு கூட தண்ணி எடுத்துட்டு வா சீதாவும் அவன் சொன்னதுக்கு சரி அப்படின்னு தலைய ஆட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் குடத்தை எடுத்துக்கிட்டு நதியை நோக்கி போச்சு அப்போ வழியில இருந்த நிறைய குப்பைய அது பார்த்துச்சு அந்த குப்பைக்கு பக்கத்துல ஒரு விநாயகர் சிலை இருந்துச்சு சீதா அதை பார்த்து மனசுக்குள்ள யோசிச்சுது அட யாரோ விநாயகரை இங்க வச்சுட்டு போயிட்டாங்களே என்ன பண்றது அதுக்கப்புறம் அது குடத்தை அங்கே வச்சுட்டு விநாயகரோட சிலைய எடுத்துட்டு போய் ஒரு மரத்துக்கு கீழே வச்சுடுச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து குடத்தை எடுத்துட்டு தண்ணி எடுத்துட்டு வர போச்சு ஆத்திலிருந்து தண்ணி எடுத்துட்டு வந்து விநாயகர் சிலைய சுத்தம் பண்ணுச்சு அந்த நேரத்துல ஆகாயத்துல விநாயகர் மயில் வாகனத்துல ஏறி உக்காந்து உலகத்தை சுத்திக்கிட்டு இருந்தாரு அப்ப அவர் மேல தண்ணி ஊத்துச்சு யாரோ எனக்கு முழு பக்தியோட அபிஷேகம் பண்றாங்க அப்ப அவரு கீழே குனிஞ்சு பார்த்தாரு அங்க சீதா அவருடைய சிலைய தண்ணி ஊத்தி சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா ஓஹோ இதுதான் நான் சரி அங்க போலாம் அதுக்கப்புறம் விநாயகர் சீதா கிட்ட வந்தாரு சீதா அவரை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா கடவுளே உங்களை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு நீங்க எனக்காக தான் இங்க வந்தீங்களா என்னால நம்பவே முடியல இது கனவில்லையே நண்பா இது உண்மைதான் நான் உனக்காகத்தான் வந்திருக்கிறேன் உன்னோட சேவையால் நான் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் உனக்கும் உன்னோட குழந்தைக்கும் என்னோட ஆசிர்வாதம் கண்டிப்பா இருக்கும் சுபம் பவதும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க தப்பா எடுக்கலனா நான் உங்ககிட்ட ஒரு சந்தேகம் கேட்கலாமா உங்களுடைய வாகனம் மூஷகந்தானே அப்புறம் நீங்க மயில் வாகனத்துல வந்திருக்கீங்க என்னாச்சு கடவுளே இன்னைக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி அப்படி என்றால் என்னோட பிறந்த நாள் அதனால் என்னோட வாகனம் இலி சாப்பாடு சாப்பிட மிகவும் சீக்கிரமா வந்திருக்கிறார் அதனால்தான் என்னோட சகோதரன் முருகனிடம் இந்த மயிலை வாங்கி கொண்டு வந்தேன் ஓஹோ அப்படியா அப்படின்னா இன்னைக்கு மூஷகனுக்கு பெரிய விருந்து தான் போல ஆம் என்னோட பக்திக்கு அன்பு இதுதான் நான் இப்போ கிளம்ப வேண்டும் நானும் கூட எல்லாரிடம் சென்று அவங்கள் கொடுத்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்டு மகிழ வேண்டும் அதுக்கப்புறம் விநாயகர் அங்கிருந்து கிளம்ப நினைச்சாரு அப்ப சீதா அவர்கிட்ட இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அங்க இருக்க கேட்டுக்கிட்டா ஹா என்னோட பக்தர்கள் எனக்காக காத்து கொண்டிருப்பார் நான் கிளம்ப வேண்டும் அப்போ சீதா அவர்கிட்ட கடவுளே நீங்க இங்கிருந்தே அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணலாமே கொஞ்ச நேரம் என் கூட இருங்களே அப்படின்னு வேண்டுனா அதுக்கப்புறம் விநாயகர் ஒத்துக்கிட்டாரு சீதா அவர்கிட்ட கேட்டா சாமி முதல்ல என் முதலாளியோட வீட்டுக்கு போலாம் அவரு உங்களுடைய தீவிரமான பக்த இன்னைக்கு உங்க சிலைய வச்சு பெரிய பூஜை செய்ய போறாரு அப்போ விநாயகர் சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாரு நான் அனைத்தையும் அறிந்தவன் 
இந்த நாள் பூமியில் என்னை ஸ்ரத்தையுடன் வணங்குவார்கள் எனக்கு அது தெரியும் நான் அதை இங்கிருந்தை பார்ப்பேன் நான் அங்க போக தேவையில்லை அப்போ சீதா விநாயகர் கிட்ட சொன்னா கடவுளே நீங்க ஏமல உட்காந்துக்கோங்க நான் உங்களை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறேன் இல்லை இல்லை நான் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது உன் வயிற்றில் குழந்தை இருக்கின்றது அதனால் நான் இப்படியே போகின்றேன் அப்போ சீதா சாமி நீங்க எம்எல்ஏ உட்காந்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் விநாயகர் சீதா சொன்னதை கேட்டு அதுக்கப்புறம் சீதா மேல ஏறி உக்காந்துட்டாரு விநாயகர் உக்காந்ததும் சீதா காத்துல பறக்க ஆரம்பிச்சா சீதா விநாயகர் கிட்ட கேட்டா அட இது என்ன மந்திரம் கடவுளே விநாயகர் சீதாவோட ஆச்சரியத்தை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு சீதாவுக்கும் புரிஞ்சுது கடவுளே நீங்க என்னுடைய வேண்டுதலுக்கு ஒத்துக்கிட்டீங்க நீங்க ஏமேல உக்காந்துருக்கிறதுனால நான் ரொம்ப பாகியசாலியா ஆயிட்டேன் அப்படி பேசிக்கிட்ட அவங்க ரூபேஷோட வீட்டுக்கு பக்கத்துல வந்தாங்க ரூபேஷ் விநாயகரை பார்த்து ஆச்சரியமா நின்னுட்டான் இது கனவா என்ன பிள்ளையாரே நீங்க நிஜமாவே வந்துட்டீங்களா என் கண்ண என்னாலே நம்ப முடியலையே அப்போ விநாயகர் சொன்னாரு ஆம் ரூபேஷ் உண்மைதான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் உன்னோட யானை சீதாவோட பக்திதான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பிள்ளையாரு வாங்க உக்காருங்க நாங்க உங்களோட சிலைய வைக்கலாம்னு இருந்தோம் இப்போ நீங்களே வந்துட்டீங்க இங்க நீங்க இங்க வந்ததுனால எங்களோட வீடு புனிதமாயிருச்சு ரூபேஷ் விநாயகருக்கு பிடிச்ச அத்தனை தின்பண்டங்களையும் ஒன்னா கொண்டு வந்து வச்சான் அது எல்லாத்தையும் பார்த்து விநாயகர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சாரு அதுல கொஞ்சம் மிச்சம் வச்சாரு அப்ப ரூபேஷ் பிள்ளையாரு இது எதுக்கு விட்டீங்க இது உங்களுக்கு பிடிக்கும் தானே அவருக்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டான் அப்போ விநாயகர் ரூபேஷ் என்னோட எல்லா பக்தர்கள் நான் பிரசாதத்தை சாப்பிட வேண்டும் என்று காத்திருப்பார்கள் நான் அவரிடம் கூட செல்ல வேண்டும் அதனால் நிறைய சாப்பிட முடியாது அப்போ ரூபேஷ் ஆமா பிள்ளையாரு நீங்க சொல்றது சரிதான் விநாயகர் ரூபேஷ் கிட்ட சொன்னாரு ரூபேஷ் உன்னோட ஊரில் விநாயகர் சதுர்த்தியை கொண்டாடுறார்கள் அல்லவா அதை நான் பார்க்க வேண்டும் அப்போ ரூபேஷ் ஆ வாங்க விநாயகரே ஆனா உங்களை ஜனங்க பார்த்துட்டாங்கன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு கஷ்டமாயிருமே அப்போ விநாயகர் சொன்னாரு அதை பத்தி நீ கவலைப்படாதே நம்மளை யாருமே பார்க்க முடியாது அதற்காக என்னிடம் ஒரு உபாயம் இருக்கின்றது அதுக்கப்புறம் அவங்க மூணு பேரும் மறைஞ்சிட்டாங்க அவங்க எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து விநாயகர் செலை வச்ச இடத்துக்கு போனாங்க அவங்க யாரு கண்ணுக்குமே தெரியல அதே நேரத்துல பந்தல்ல வச்சிருந்த விநாயகருக்கு பூஜை தொடங்கினாங்க ஸ்பீக்கர்ல ரொம்ப சத்தமா பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருந்துச்சு சீதா கடவுள் கிட்ட சொன்னா கடவுளே பாத்தீங்களா இவ்வளவு தடபுடலா உங்களுக்கு பூஜை நடக்குதுன்னு அப்போ விநாயகர் சொன்னாரு இதெல்லாம் ஒண்ணுமில்லை இப்பதான் உண்மையான மகிழ்ச்சி ஆரம்பமாகின்றது நீ பார்த்து கொண்டே இரு அதுக்குள்ள ஒரு ஆள் அங்க வந்து அட ரொம்ப நேரமா பிள்ளையார் பாட்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் கொஞ்ச நேரம் பிள்ளையாருக்கு ஓய்வு கொடுத்துட்டு நாம சினிமா பாட்டை போடலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் சினிமா பாட்டு போட்டாங்க அந்த சினிமா பாட்டு போட்டது ரெண்டு பேரும் டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சாங்க ரூபேஷ் அதை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டான் பிரபு இதெல்லாம் என்ன பிரபு அப்போ விநாயகர் மனசுக்குள்ளேயே சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு அங்கிருந்து அவங்க மூணு பேரும் கொஞ்ச தூரத்துல இருக்கிற இன்னொரு பந்தலுக்கு போனாங்க அங்க ஒரு பொண்ணு பிரசாதத்தை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தா ரூபேஷ் விநாயகர் கிட்ட சொன்னா அங்க பிள்ளையார உக்கார வச்சுட்டு நல்லாவே வணங்க மாட்டாங்க ஆனா இங்க பாருங்க உங்களை எவ்வளோ பக்தியோட கும்பிடுறாங்க விநாயகர் மறுபடியும் சிரிச்சாரு கடவுளே நீங்க சிரிக்கிறத பார்த்தா இங்கேயும் ஏதோ தப்பா நடக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்குள்ள அந்த பொண்ணு அங்கிருந்த ஆட்கள் கிட்ட சொன்னா அட பிரசாதம் எல்லாம் தீந்து போச்சே நீங்க ரொம்ப லேட்டா வந்துட்டீங்க இனி சாயந்தரம் வாங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமா வாங்க சாயந்தரமும் விநாயகரோட பிரசாதத்தை கொடுப்போம் சரியா அதுக்கப்புறம் ஜனங்க எல்லாரும் பிரசாதம் வாங்காமையே திரும்பி வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க அப்போ அந்த பொண்ணு மிச்சம் இருந்த பிரசாதத்தை அவளே சாப்பிட ஆரம்பிச்சா இந்த எல்லா பிரசாதத்தையும் நான் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன்னா எல்லா புண்ணியமும் அவங்களுக்கு போய் சேர்ந்துடும் 
அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறது அதனால தான் முதவே கொஞ்சம் பிரசாதத்தை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் என்ன மன்னிச்சுடுங்க கடவுளே அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருந்த பிரசாதத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவ வீட்டுக்கு போயிட்டா ரூபேஷ் அதை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டான் அதுக்கப்புறம் அவங்க மூணு பேரும் கொஞ்ச தூரத்தில் இருந்து இன்னொரு பந்தல் கிட்ட போனாங்க அங்க ரொம்ப பக்தியோட விநாயகருக்கு பூஜை நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு பிள்ளையாரு இங்க என்ன நடக்க போகுது எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு விநாயகர் சொன்னாரு நீ பயப்பட தேவையே இல்லை இவங்க ரொம்ப பக்தியுடன் என்னை கும்பிடுறார்கள் பிள்ளையாரே உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியுது உங்களை முழு மனசு இல்லாம கும்பிடுறாங்க இல்லையா அதை பார்த்து உங்களுக்கு கோபம் வரவே வராதா ரூபேஷ் உன்னோட கைகளின் எல்லா விரல்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கின்றதா இல்லையா ஒரே கையில் இருக்கின்ற விரல்களே ஒரே மாதிரி இல்லை அப்படி என்றால் இவ்வளோ பெரிய மக்கள் தொகையில் எல்லாரும் வேறுதான் ஒவ்வொரு மக்களின் மனசும் சிந்தனையும் வெவ்வேறுதான் அப்படி இருந்தாலும் கூட என்னோட மக்கள் தானே குழந்தை தப்பு செய்யும் அப்பா அதற்கு என்ன பண்ண முடியும் குழந்தைக்கு நல்லபடியான் எடுத்து சொல்லுவான் அப்பா குழந்தை தப்பு செய்யும் போது அதற்கு தண்டனை கொடுப்பாரா அதே மாதிரிதான் நான் கூட என்னோட குழந்தைகளுக்கு என்னோட பக்தர்கள் தப்பு செஞ்சாலும் அவங்கள நல்லபடியாய் மாத்துவேன் அவங்களே தன் தப்பை உணர்ந்து நல்ல மனிதரா மாறுவார் அதற்காக சமயம் முக்கியம் தப்பை செய்வர் ஒரு நாள் இல்லை என்றால் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக மாட்டுவார் அப்படியே திருந்துவார் ரூபேஷ் ரொம்ப பக்தியோட விநாயகரை கை கோப்பி கும்பிட்டான் சரி ரூபேஷ் நான் இப்பொழுது கிளம்ப வேண்டும் உங்களிடம் சொல்ல வேண்டியதை நான் சொல்லிட்டேன் என்னோட விக்கிரகத்தை கும்பிடுவோர் பூசை பண்ணுவோர் வெறும் மண்ணால் செஞ்ச என்னோட உருவத்தை கொண்டு வாருங்கள் அதனால் இயற்கைக்கு ஆபத்து வராது தன்னையும் கூட காப்பாற்றப்படும் அப்படியே என்னை ஆற்றில் விடும்போது என்னோட மக்கள் ரொம்பவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் சொன்னது புரியுதா என்னோட மக்கள் சந்தோஷமாக இருந்தால் எனக்கும் கூட ரொம்ப சந்தோஷம்தான் அதுக்கப்புறம் மயில் வாகனத்தில் ஏறி உக்காந்து விநாயகர் ஆகாயத்தில் பறந்து போனார் ரூபேஷ் அப்புறம் சீதா விநாயகரை வழி அனுப்பிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போனாங்க விநாயகர் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நாம எல்லாரும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கணும் நாம மண்ணில் செஞ்ச விநாயகர் சிலைய வச்சு தான் கும்பிடணும் அது ஒரு அழகான கிராமம் மகேஷ் அவனுடைய கர்ப்பிணியா இருக்கிற யானைய தினமும் நதியில குளிப்பாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போவான் யானைக்கும் மகேஷ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் மகேஷ் அவனுடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்காக காய்கறி வித்துக்கிட்டு இருந்தான் காய்கறிமா காய்கறி ஃப்ரெஷ்ஷான காய்கறி வாங்கலையா காய்கறி காய்கறி அவன் கிராமத்துல தெரு தெருவா போய் காய்கறி வித்துக்கிட்டு இருந்தான் யானையும் காய்கறி வண்டியை தள்ளுறதுக்கு அவனுக்கு உதவி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு ஒரு நாள் மகேஷ் யானைக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு போனப்போ அப்போ அவன் பார்த்தா யானை ரொம்ப சோர்வா இருந்துச்சு என்னாச்சு இன்னைக்கு ரொம்ப சோர்வா தெரியற சாப்பாடு கூட சாப்பிடல என்னாச்சு பாரு நீ இப்படியே பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா உன்னோட குழந்தைக்கு நல்ல சத்து கிடைக்கவே கிடைக்காது ஆனா யானை சாப்பிடவே இல்லை டாக்டர் கிட்ட கண்டிப்பா கூட்டிக்கிட்டு போனான் அதுக்கப்புறம் மகேஷ் அதை வெட்னரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போனான் அப்போ வழியில ஒரு கார் ரொம்ப வேகமா வந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஒருவேளை அவன் குடிச்சிருப்பான்னு தெரியுது ஏன்னா வண்டி தடுமாறிக்கிட்டு இருந்துச்சு வண்டி அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போய்கிட்டு இருந்துச்சு மகேஷ் வண்டிய கவனிக்கவே இல்லை அவன் யானைய பத்தி நினைச்சுக்கிட்டு போய்கிட்டு இருந்தான் ஆனா யானை வேகமா வந்த கார பாத்துருச்சு அட மகேஷ் இத கவனிக்கவே இல்லையே அதுக்கப்புறம் அது வேகமா போய் அதோட தும்பிக்கையால மகேஷ தள்ளி விட்டுருச்சு மகேஷ் தூரமா போய் விழுந்துட்டான் ஆனா அதுக்குள்ள அந்த கார் யானை மேல மோதிருச்சு கார் ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தவன் அதே இடத்துல செத்து போயிட்டான் மகேஷ் சமாளிச்சு எழுந்திருச்சு காருக்கு பக்கத்துல வந்து பார்த்தான் ஐயோயோ இவங்க செத்துட்டாங்க 
அதுக்கப்புறம் அவன் பார்த்தா யானையோட காலில் ரொம்ப பெரிய அடிப்பட்டு இருந்துச்சு பாவம் யானை அழுதுகிட்டு இருந்துச்சு அட கடவுளே ஏன் குழந்த நல்லா இருப்பாள்ல என் வயிற்றுல ரொம்ப பெரிய அடிப்பட்டுருக்கு என்னால் வழி தாங்க முடியல ஆ என்னால் எழுந்திரிச்சு கூட நிற்க முடியலையே அதை பார்த்ததும் மகேஷ் ரொம்ப வருத்தப்பட்டான் அட கடவுளே இப்போ என்ன பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அதை வேகமாக ஆம்புலன்ஸில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போனான் டாக்டர் யானையை தடவி கொடுத்து சமாதானப்படுத்தினாங்க மகேஷ் ரொம்ப கவலைப்பட்டு டாக்டர் கிட்ட கேட்டான் டாக்டர் யானைக்கு ஒன்றும் ஆகலே இல்லை ஏன்னா அது கர்ப்பமாக இருக்கு ஹா ஹா அம்மா பிள்ள ரெண்டு பேருமே நல்லதா இருக்காங்க ஆனால் யானையோட காலை வெட்ட வேண்டியிருக்கும் என்ன காலை வெட்டணுமா அப்படி பண்ணால் அது எப்படி நடக்கும் வேற ஏதாச்சும் வழி இருந்தால் சொல்லுங்க வேற வழி எதுவும் இல்லை மகேஷ் ஒருவேளை காலை வெட்டலனா ரொம்ப இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும் அப்புறம் அதனால யானையோட உயிர் கூட போகலாம் சரி டாக்டர் நீங்க சொன்ன மாதிரியே பண்ணிருங்க டாக்டர் யானையோட காலை வெட்டிட்டாங்க கொஞ்ச நாள் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்ததுக்கு அப்புறம் யானை வீட்டுக்கு திரும்ப வந்துச்சு என்ன மன்னிச்சிருப்பா அன்னைக்கு நான் கவனமாவே இல்லை நான் அன்னைக்கு சரியா இருந்திருந்தான் இந்த மாதிரியெல்லாம் உனக்கு ஆயிருக்கவே ஆயிருக்காது நீ என்ன காப்பாத்த உன்னோட காலையே எழுந்துட்டேன் யானை அவனோட கவலைய பார்த்து அட நீ கவலைப்படாத எனக்கு ஒண்ணுமே நடக்கல என் குழந்தையும் நல்லாதான் இருக்கு இதுதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னால நடக்க முடியாது அவ்வளவுதான பரவாயில்ல விடு மகேஷ் யானைய பத்தி நினைச்சு கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தான் அவன் அடுத்த நாள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு டாக்டர் கிட்ட கேட்டான் டாக்டர் என்னோட யானைக்கு ஒரு காலை போடலாமா ஏதாச்சும் ஒரு வழி சொல்லுங்க இல்லை அந்த மாதிரி எந்த வழியும் இல்லை ஏன் டாக்டர் மனுஷங்களுக்கு கை காலெல்லாம் போச்சுன்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு கால் போடுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா மகேஷ் யானைக்கும் அந்த மாதிரி கால் வர வைக்க முடியும் ஆனால் அதுக்கு ரொம்ப செலவாகும் தெரியுமா டாக்டர் நீங்கள் காசை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க தயவு செஞ்சு என்னோட யானைக்கு ஒரு காலை உருவாக்குங்க அதனால் என்னோட யானை நடக்கணும் என் கூடவே காய்கறி விற்க வரும் அப்போ தான் என்னோட மனசுக்கு சாந்தி கிடைக்கும் மகேஷ் அழ ஆரம்பித்தான் மகேஷ் யானை மேலே நீ வச்சிருக்கிற பாசத்தை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு சரி நான் என்னால் என்ன முடியுமோ அதை கண்டிப்பாக செய்கிறேன் நீ பணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணு ரொம்ப நன்றி நான் காசை ஏற்பாடு பண்ணிக்கிட்டு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் மகேஷ் வீட்டுக்கு வந்து யானை கிட்ட சொன்னான் இங்க பாரு நான் இப்பதான் டாக்டர் கிட்ட பேசிட்டு வந்தேன் உனக்கு கட்டக்கால் போட போறாங்க அதுக்கப்புறம் நீ நடக்கலாம் யானை அழுதுகிட்டே ஒருவேளை இது உண்மைனா என்ன மாதிரி பாக்கியசாலி யாரும் இருக்க மாட்டாங்க நீ என்ன எவ்வளோ நல்லா பாத்துக்கிற நீ இங்கேயே இரு ரொம்ப ஜாகிரதையா இரு நான் வேலை பார்க்க வெளியே போறேன் மகேஷ் அவனுடைய நண்பன் பஜ்ரங்கிய பார்க்கறதுக்காக போனா நண்பா எனக்கு காசு தேவைப்படுது என்னாச்சுப்பா எதுக்கு காசு தேவைப்படுது அப்போ மகேஷ் அவன்கிட்ட நடந்த எல்லாத்தையும் சொன்னான் பஜ்ரங்கி அவன் சொன்னதை கேட்டு இங்க மனுஷனுக்கு சாப்பிட இருக்கிறதுக்கு வழியே இல்ல நீ அந்த யானைக்கு கட்டைக்கால் போடுறதுக்கு கிளம்பிட்டியா இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா வேலைய பாரு போ அப்படின்னு சொன்னான் மகேஷ் ரொம்ப வருத்தத்தோட சரி நண்பா உன்னால முடியலன்னா சொல்லிரு அதுக்காக என்னோட யானையெல்லாம் அப்படி நீ திட்டாதப்பா எனக்கு பிடிக்காது அந்த யானையால தான் நான் இப்போ உயிரோடவே இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மகேஷ் இன்னொரு நண்பன் வீட்டுக்கு போனா அடு உனக்கு என்ன பைத்தியமா முதல்ல நீ வீட்டை கொஞ்சம் பாரு அதை விட்டுட்டு நீ போய் யானைக்கில செலவு பண்ற மகேஷ் நிறைய பேர் கிட்ட பண உதவி கேட்டான் ஆனா யாருமே கொடுக்கல அங்க யானை அவனுக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு மகேஷ் ரொம்ப சோர்வா வீட்டுக்கு வந்தா என்ன மன்னிச்சிரு நான் உனக்காக ஒண்ணுமே பண்ண முடியல பணத்தை ஏற்பாடு பண்றதுக்கு போன ஆனா யாருமே உதவி பண்ணல அவன் ரொம்ப கவலைப்பட்டான் 
அட நீ ஏன் கவலைப்படுற ஏன் கால் தானே போச்சு நான் உயிரோடு தானே இருக்கேன் அது உனக்கு போதாதா எனக்காக நீ ரொம்ப கவலைப்படாத மகேஷ் அன்னைக்கு நைட்டு யானைக்கு பக்கத்திலேயே இருந்தான் அப்போ அவனுக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு அட நான் எதுக்கு இப்போ இவ்வளோ கவலைப்படணும் என்னோட வீட்டை விற்று வர காசால யானைக்கு கட்டைக்கால் நான் வாங்குறேன் அடுத்த நாள் மகேஷ் வீட்டை வித்துட்டான் கிராமத்தோட ஜமீன்தார் அவனுடைய வீட்டை வாங்கி அவனுக்கு பணத்தை கொடுத்தாரு மகேஷ் உடனே யானையை கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போனான் டாக்டரும் மகேஷ் கிட்ட சரி நான் சிட்டியில் இருக்கிற டாக்டர்ஸ் கிட்ட பேசுறேன் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நாம யானைக்கு கால் வச்சிடலாம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் சிட்டியில இருந்து வந்த டாக்டர் யானைக்கு செயற்கை கால வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் மகேஷ் கிட்ட சொன்னாங்க நாங்க ரொம்ப முயற்சி பண்ணி யானைக்கு கட்டை கால் போட்டாச்சு இப்போ அதை நல்லபடியா பாத்துக்கிறது உன்னோட வேலைப்பா அதுக்கு நல்லா சாப்பாடு கொடுங்க நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பயிற்சிய கொடுங்க அதுக்கப்புறம் கடவுள் பார்த்துப்பார் மகேஷ் அவங்களுக்கு நன்றின்னு சொன்னான் டாக்டர் என்ன சொன்னாருன்னு உனக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல மகேஷ் நீ அதை ரொம்ப நல்லா கவனிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க கிளம்பிட்டாங்க மகேஷ் யானையை கூப்பிட்டுக்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்தான் அதுக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுத்தான் ஆனா நடக்கும்போது யானைக்கு கால் வலிக்க ஆரம்பிச்சது ஆ ஆ ஐயோ கால் ரொம்ப வலிக்குது வலி தாங்க முடியல அப்படின்னு அழ ஆரம்பிச்சுது அட கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுப்பா கொஞ்சம் மெல்ல மெல்லமா பயிற்சி பண்ணா வந்துடலாம்ப்பா யானையும் மகேஷ் சொன்னதை கேட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா முயற்சி பண்ணுச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுக்கு பழகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நடக்க ஆரம்பிச்சுது மகேஷ் மறுபடியும் அவனுடைய காய்கறி வியாபாரத்தை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் கிராமத்து ஜனங்க யானையோட செயற்கை கால பார்த்து இந்த மகேஷ்க்கு அறிவே இல்லையா அவனோட சொந்த வீட்டை வித்து யானைக்கு செயற்கை கால கட்டியிருக்கான் இப்போ ஒரு சின்ன வீட்டில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான் சில பேர் அவனை பாராட்டினாங்க ஆனா சில பேர் மகேஷ் இந்த யானை உங்ககிட்ட கேட்டுச்சா எனக்கு கால் வச்சு விடுன்னு உனக்கு அறிவே இல்லையா வீட்டை வித்து அதுக்கு மருத்துவம் பார்த்துருக்க மகேஷ் அவங்க கிட்ட சொன்னா யார் என்ன சொன்னாலும் அதை பத்தி நான் கவலையே பட மாட்டேன் நான் செத்ததுக்கு அப்புறம் என்னை யாருமே யோசிச்சு கூட பார்க்க மாட்டாங்க ஆனா இன்னைக்கு நான் உங்க முன்னாடி நிக்கிறேனா அதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த யானை மட்டும்தான் அதான் என்னோட உயிரையே காப்பாத்துச்சு அந்த நன்றிய நான் மறக்கவே மாட்டேன் அதுக்காக ஒரு சின்ன உதவி மட்டும் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு மகேஷ் சொன்னதை கேட்டதும் யானைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு அது மனசுக்குள்ள யோசிச்சது நண்பா நீ எவ்வளோ நல்லவன் உன்ன மாதிரி ஒரு நண்ப கிடைச்சதுக்கு நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் கடவுளே அடுத்த ஜென்மத்தில் நான் மகேஷ்க்கு குழந்தையா அது ஒரு சின்ன கிராமம் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன காடு இருந்துச்சு அந்த காட்டில் நிறைய விலங்குகள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு ஒரு நாள் ஒரு கர்ப்பிணி யானை சாப்பாட்டுக்காக கிராமத்தை நோக்கி வந்துச்சு அந்த யானை யாராவது எனக்கு சாப்பிட ஏதாவது கொடுங்க காட்டில் எதுவும் சாப்பிட கிடைக்கல எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது மனசுக்குள்ள அப்படி யோசிச்சுக்கிட்டு ஊரெல்லாம் சுத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு கிராமத்து ஜனங்க எல்லாரும் அதை பார்த்து அட இந்த யானைய நாம அடிச்சு துரத்தணும் இல்லனா எல்லாரையும் மிதிச்சு கொண்ணுறோம் அவங்க எல்லாரும் குச்சியால அத அடிச்சு அத காட்டுக்கே மறுபடியும் துரத்தி விட்டுட்டாங்க பாவம் யானை ஐயோ தாக எடுக்குது தண்ணி தண்ணி தண்ணிய தேடி அது போகும்போது அது ஒரு அடிப்பம்ப பாத்துச்சு யானை அதுல இருந்து தண்ணி எடுக்க பாத்துச்சு ஆனா அதுல தண்ணியே வரல இப்போ என்ன பண்றது அதுக்குள்ள அது பக்கத்துல இருந்த ஒரு கிணற பாத்துச்சு யானை கிணத்துக்கு பக்கத்துல போய் பாத்துச்சு ஆனா அந்த கிணத்துல தண்ணி ரொம்ப கீழ இருந்துச்சு பாவம் அத பார்த்து யானை சொல்லுச்சு இவ்வளவு துரதிருஷ்டசாலினா என்னோட குழந்தைக்கு என்னால சரியா சாப்பாடு கூட கொடுக்க முடியல கடைசியில தண்ணி கூட கொடுக்க முடியல ஏன் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிறதுனால என் குழந்தை எவ்வளவு கஷ்டப்படுது இந்த உலகத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அவன் இன்னும் எவ்வளவு கஷ்டப்படுவானோ 
அவனால் இதையெல்லாம் தாங்க முடியுமா ஒருவேளை நான் செத்துட்டேனா அவனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது அதுக்கப்புறம் அந்த யானை கிணத்துக்குள்ள குதிச்சிருச்சு ஆனா இதென்ன யானை மறுபடியும் கிணத்துக்கு வெளியே வந்துருச்சு யானை ரொம்ப ஆச்சரியமா அட நான் வெளியே எப்படி வந்த அது மறுபடியும் கிணத்துக்குள்ள விழுந்துருச்சு யானை மறுபடியும் கிணத்துலருந்து வெளியே வந்துருச்சு ஏன் இப்படி நடக்குது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே யானைக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அப்போ பின்னாடி இருந்து ஒரு சாமியார் சிரிக்கிற சத்தம் கேட்டுச்சு நான் தான் உன்னை காப்பாத்தன ஆனா நீ எதுக்கு சாக போற அப்போ யானை அழுதுகிட்டே முனிவரே நீங்க என்னை ஏன் காப்பாத்தினீங்க என்னால என் குழந்தைக்கு கொஞ்சம் கூட சாப்பாடே கொடுக்க முடியல அவன் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறான்னு தெரியுமா சாப்பாட்டுக்காக கிராமத்தை தேடி போனா அங்க இருக்கிறவங்களும் என்னை தொருத்தி அனுப்பிட்டாங்க அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என்னை ரொம்ப அடிச்சிட்டாங்க ஏற்கனவே பசியும் பட்னியுமா இருக்க அவங்க அடிச்ச அந்த வலியை என்னால் தாங்கவே முடியல உடம்பெல்லாம் வலிக்குது இப்போ சொல்லுங்க நான் உயிரோட எப்படி இருக்க முடியும் அப்போ முனிவர் நீ கர்ப்பமா இருக்க உன்னோட குழந்தைய கொல்ற அதிகாரம் உனக்கு இல்லவே இல்லை தற்கொலை பெரிய பாவம் இந்த கிராமத்து ஜனங்க உனக்கு தொந்தரவு கொடுக்குறாங்களா அவங்களுக்கு பசி என்றால் என்னன்னு நான் காட்டுறேன் அதே மாதிரி தாகத்துக்கு தண்ணி கிடைக்கலன்னா என்ன ஆகும்னு நான் காட்டுறேன் உன்னை இப்படி பண்ணதுனால இந்த கிராமத்துக்கு சாபம் கொடுக்குற இந்த கிராமத்தோட நதி கிணறு ஏரி எல்லாம் வறண்டும் எந்த கையால் உன்னை அடித்தாங்களோ அவங்களே வந்து உனக்கு சாப்பாடு தருவாங்க ஹா உனக்கு சாப்பாடு கொடுத்த அவங்களுக்கு நீ நன்றி காட்டும் விதமா இந்த போரிங் பம்பால அவங்களுக்கு நீ தண்ணி கொடுக்கலாம் உன்னால் மட்டும்தான் இந்த பம்ப் வேலை செய்யும் அதால இதுல தண்ணி வரும் வேற யாரும் கூட எவ்வளோதா முயற்சி பண்ணாலும் தண்ணி வரவே வராது அப்படி சொல்லி முனிவர் அங்கிருந்து மறைஞ்சிட்டாரு அவரு விட்ட சாபத்தினால கிராமத்துல இருந்த எல்லா ஆறும் குளங்களும் வத்தி போச்சு கிராமத்து ஜனங்க தண்ணிக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க கர்ப்பமா இருந்த சிரிஷாவுக்கு ரொம்ப கவலையா இருந்துச்சு அட கடவுளே ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்குது என் வயத்துல இருக்கிற குழந்தைக்கு தண்ணி கிடைக்கலன்னா நான் என்ன பண்றது ஹம் கிராமத்துக்கு வெளியே ஒரு கிணறு இருக்கு ஒருவேளை அதுல தண்ணி இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவ அவளோட பையனை கூப்பிட்டுக்கிட்டு அங்க போனா ஆனா கிணத்துல தண்ணி இருக்கல அதுக்குள்ள அவளோட பார்வை அங்க இருந்த அடிப்பம்பு மேல விழுந்துச்சு அவ முயற்சி பண்ணா ஆனா தண்ணி வரல அதுக்குள்ள சிரிஷாவோட பைய யானைய பார்த்து அவன் கையில வச்சிருந்த வாழைப்பழத்தை அதுக்கு கொடுத்தான் சிரிஷா அத பார்த்து பயந்துட்டா குழந்தைய அதுக்கிட்ட இருந்து இழுத்துட்டா யானை மனசுக்குள்ள யோசிச்சுது இந்த பையன் எனக்கு பழத்தை கொடுத்தான் அவனுக்கு நான் கண்டிப்பா உதவி செய்யணும் இவனோட அம்மாவும் என்ன மாதிரி கர்ப்பமா இருக்காங்க யானை பம்பு கிட்ட போய் குடத்தை எடுத்து வச்சு அடிக்க ஆரம்பிச்சது அப்போ அதுல இருந்து தண்ணி வந்து குடம் ரொம்புச்சு இத பார்த்து சிரிச்சா ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டா அட இது என்ன நான் அடிச்சப்போ தண்ணிய வரல ஆனா யானை அடிச்சப்போ தண்ணி வந்து குடமே ரொம்பி போச்சே எப்படி முடியும் அதுக்கப்புறம் அவ குடத்தை எடுத்துட்டு போனான் அப்போ கிராமத்து ஜனங்க சிரிஷா கிராமத்துல தண்ணியே இல்லையே நீ எங்கிருந்து தண்ணி எடுத்துட்டு வர அப்பா அவ அவங்க கிட்ட நடந்த எல்லாத்தையும் சொன்னா அதை கேட்டதும் சரளாவும் குடத்தை எடுத்துக்கிட்டு அங்க போனா இங்க பாரு என் வீட்டுல சின்ன சின்ன குழந்தைங்க இருக்காங்க அவங்க தாகத்துல துடிக்கிறாங்க நீ எனக்காக ஒரு குடம் தண்ணி தரியா அப்போ யான அவளையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்துச்சு நான் உனக்கு சாப்பிட பழம் கொடுக்குறேன் அதை கேட்டது யானை தலைய ஆட்டுச்சு இரு நான் இப்பவே வீட்டுக்கு போய் உனக்காக பழத்தை எடுத்துட்டு வர உடனே சரளா வீட்டுக்கு போய் யானைக்காக பழம் எடுத்துட்டு வந்தா பழத்தை யானைக்கு கொடுத்தா யானையும் அதுக்கு பதிலா பம்ப அடிச்சு அவளுக்கு தண்ணிய கொடுத்துச்சு சரளா அதுக்கு நன்றி சொல்லி அங்கிருந்து கிளம்பிட்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த பேச்சு கிராமத்து ஜனங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சது 
எல்லா ஜனங்களும் யானைக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு தண்ணியை எடுத்துட்டு போனாங்க யானை மனசுக்குள்ள முனிவரே நீங்க சொன்னது உண்மையாயிடுச்சு எல்லாரும் எனக்கு சாப்பாடு கொடுத்து தண்ணியை எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இப்ப எனக்கு நிறைய சாப்பாடு கிடைக்குது என் குழந்தையும் நல்லா இருக்கு ஒருவேளை நீங்க வரலன்னா என் குழந்தையோட மரணத்துக்கு நான் தான் காரணமா இருப்பேன் நீங்க செஞ்ச இந்த உதவிய நான் எப்பவும் மறக்கவே மாட்டேன் அது அழ ஆரம்பிச்சுது கிராமத்து ஜனங்க அடிப்பம்புக்கு முன்னாடி வரிசையா நின்னாங்க எல்லாரும் யானைக்கு ஏதாவது பழத்தை கொடுத்துட்டு தண்ணியை எடுத்துட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க அதுக்குள்ள அங்க ஜமீன்தார் ஒருத்தர் வந்தாரு பம்பு கிட்ட வச்சிருந்த கொடத்தை தள்ளிவிட்டு அவருடைய கொடத்தை வச்சாரு ஏய் என்ன பாக்குற தண்ணி அடிச்சு கூட சாப்பாடு கொடுக்காம நீ பம்ப் அடிக்க மாட்டியா இந்த ஜனங்க எல்லாம் பைத்தியக்காரங்க நீ பம்ப் அடிச்சா மட்டும்தான் தண்ணி வரும்னு நம்பிக்கிட்டே இருக்காங்க நான் அடிச்சா கூட தண்ணி வருமே இது கொஞ்சம் பழைய பம்பு அதனாலத்தான் முதல்ல கொஞ்சம் அதிகமா அடிக்க வேண்டிய வந்துச்சு இதுல ஒன்னும் வித்தியாசம் இல்லையே இது தெரியாம எல்லாருமே உனக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க ஜமீன்தார் நிறைய தடவை பம்ப அடிச்சும் தண்ணி வரல இத பார்த்து அங்கிருந்தவங்க எல்லாம் பெருசா வந்துட்டாரு பம்ப் அடிக்கிறதுக்கு பாத்தீங்களா ஹீரோ ஜீரோ ஆயிட்டாரு எல்லாரும் அவரை கிண்டல் பண்ணி சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்போ யானை அவருடைய குடத்தை எடுத்து எரிஞ்சுது அப்போ ஜனங்க எல்லாரும் இன்னும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஜமீன்தார் ரொம்ப அவமானப்பட்டு குடத்தை எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டாரு ரொம்ப கோவமா அந்த யானைக்கு எவ்வளோ திமுறு என்னோட குடத்தையே வீசிருச்சு எல்லாரும் முன்னாடி எனக்கு ரொம்ப அவமானப்படுத்திருச்சு என்னை பார்த்து வணக்கம் போட்டுக்கிட்டே இருந்தவங்க இன்னைக்கு என்னை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப அவமானமாயிருச்சு நான் சும்மா விட மாட்டேன் அந்த யானைய நான் இதாச்சு பண்ணியே ஆகணும் அடுத்த நாள் மதியம் சில ஜனங்க யானை கையில தண்ணி வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்குள்ள தன்ராஜ் அங்க வந்து பெரிய குச்சியை எடுத்து யானையை அடிக்க ஆரம்பிச்சாரு எவ்வளவு தைரியம் உனக்கு என்னோட குடத்தையே தூக்கி வீசுறியா எனக்கு நீ தண்ணி கொடுக்க மாட்டியா உன்னை விடவே மாட்டேன் செத்துப்போ செத்துப்போ அத ரொம்ப வேகமா அடிச்சாரு பாவ யானை வலியில துடிக்க ஆரம்பிச்சது கத்த ஆரம்பிச்சது என்ன அடிக்காதீங்க என் வயிற்றுல குழந்தை இருக்கு அடிக்காதீங்க ஐயோ கடவுளே நீங்க எங்க இருக்கீங்க காப்பாத்துங்க அப்போ அங்க இருந்த பத்மா ஐயா அத அடிக்காதீங்க அது கர்ப்பமா இருக்கு செத்துட போகுது பத்மா சொன்னதை கேட்டதும் அவனுக்கு இன்னும் கோமா அதிகமாயிடுச்சு நான் என்ன பண்ணணும்னு நீ எனக்கு சொல்லி தெரியா அவன் பத்மாவையும் அடிக்க ஆரம்பிச்சான் அப்ப பத்மாவும் அடிக்காதீங்க அடிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அங்கிருந்து ஓடிட்டா அவன் யானை கிட்ட வந்து சொன்னா உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா எல்லாரும் முன்னாடி என்ன அவமானப்படுத்துவ கொடுத்த அடி போதுமா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அடிச்சான் அப்புறம் அங்கிருந்து போயிட்டான் பாவ யானை வலியில அழ ஆரம்பிச்சுது கடவுளே என்ன காப்பாத்து வலியில உயிரே போகுது கடவுளே என் வயிற்றுல குழந்தை இருக்கு அதை எப்படியாச்சு காப்பாத்துப்பா ஐயோ அப்போ சாமியார் அங்க தோன்றினாரு அழாத நான் உன்னோட எல்லா கஷ்டத்தையும் பார்த்துட்டேன் ஜமீன்தார் ரொம்ப பெரிய பாவம் பண்ணிட்டான் அவ பண்ண பாவத்துக்கு தண்டனை கிடைக்கும் நீ கவலைப்படாத உனக்கும் உன்னோட குழந்தைக்கும் ஒண்ணுமே ஆகாது சாமியார் அவருடைய மந்திர சக்தியால யானையோட வலிய போக்கிட்டாரு முனிவரே உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்க ஒரு தடவை ஏன் உயிரை காப்பாத்தினீங்க இப்போ என்னோட வலி எல்லாத்தையும் போக்கிட்டீங்க நான் உங்க உதவிய மறக்கவே மாட்டேன் கவலைப்படாத பணம் இருக்குன்னு சொல்லி அகங்காரம் பட்டா அவங்களுக்கு தண்டனை கண்டிப்பா கிடைக்கும் அந்த பக்கம் ஜமீன்தாரு என்னை யாராச்சும் அவமானப்படுத்தினீங்க அவங்களுக்கு தண்டனை சாவுதான் அவங்களுக்கு சரியான ஒரு பாடம் புகட்டுவேன் அப்புறம் கோவமா அவன் அவனோட வீட்டுக்கு போனான் அப்போ அந்த காட்சியை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாரு அப்படி அங்க என்ன இருந்துச்சு அவரு ஏன் அவ்வளவு ஆச்சரியப்பட்டாரு அடுத்து என்ன நடக்கும் இத கதையோட அடுத்த பாகத்துல பாக்கலாம் இந்த கதையோட முன்னாடி பாகத்துல நாம பார்த்தோம் ஜமீன்தார் தன்ராஜ் யானைய நல்லா அடிச்சுட்டு கோவத்துல அவரோட வீட்டுக்கு போனாரு 
அப்பா அவரு பார்த்தாரு அவருடைய வீட்லயும் ஒரு பம்ப் இருந்துச்சு அத பார்த்து தேவி இந்த போரிங் பைப் இங்க எப்படி வந்துச்சு கோவத்துல அவரு அத உடைக்கிறதுக்கு முயற்சி செஞ்சாரு அதே நிமிஷத்துல அவருடைய தலையும் யானையோட தலை மாதிரி மாறிடுச்சு அத பார்த்து அவருடைய மனைவி கத்த ஆரம்பிச்சா இங்க கிராமத்து ஜனங்க தண்ணிக்காக அந்த இடத்துக்கு போனாங்க ஆனா அங்க அந்த பம்பி இருக்கல அப்போ அந்த யானை ஜனங்க கிட்ட சொல்லுச்சு நீங்க எல்லாரும் ஜமீன்தார் வீட்டுக்கு போங்க அந்த பம்ப் அவர்கிட்ட தான் இருக்கு யானையோட பேச்சு கேட்டு அவங்க ஆச்சரியப்பட்டாங்க இது என்ன யானை பேசுது நம்ம ஊர்ல இப்பெல்லாம் எப்ப பார்த்தாலும் வித்தியாசமாவே நடக்குது திடீர்னு வறட்சி வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் யானை மூலமா நமக்கு தண்ணி கிடைச்சிது இப்ப என்னன்னா யானை நம்ம கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் நடக்க போகுதோ ஆமா எனக்கும் பயமா தான் இருக்கு இந்த யானை நம்ம ஊருக்கு வந்ததும் எல்லாரும் இத அடிச்சு விரட்டிட்டாங்க ஆனா இப்ப தண்ணிக்காக அதுக்கே சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க என்னமோ போங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ஜமீன்தார் வீட்டுக்கு போனாங்க அவரை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டாங்க ஏன்னா அவருடைய தலை இப்ப யானையோட தலை மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்குள்ளேயே பேசிக்கிட்டாங்க அடடா இவரு செஞ்ச பாவத்துக்கு இவருக்கு தண்டனை கிடைச்சிருக்கு போல அந்த யானையை இவரு எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தினாரு அப்போ ஜமீன்தார் அந்த பம்ப அடிக்க ஆரம்பிச்சாரு அவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல அவரு கையில யார் இந்த வேலையை செய்ய வைக்கிறாங்கன்னு அவனுடைய மனைவி தேவி இத எல்லாத்தையும் பார்த்து அழுதுகிட்டு இருந்தா அட கடவுளே என் புருஷனுக்கு என்னாச்சு எந்த பாவத்துக்காக இந்த தண்டனைய கொடுத்திருக்க ஆனா ஜமீன்தார் ரொம்ப சந்தோஷமா ஜனங்க கிட்ட பழத்தை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அவங்களுக்காக பம்ப் அடிச்சு தண்ணி கொடுத்தாரு அதுக்குள்ள ஒரு பொம்பள அவங்க கிட்ட நடந்த எல்லாத்தையும் சொன்னா ஐயோ இவரு ஏன் அந்த யானை கிட்ட இப்படி நடந்துகிட்டாரு நான் உடனே போய் அந்த யானைய பாக்குறேன் உடனே அவ யானைய பார்க்க வேகமா ஓடினா ஆனா அங்க யானை இல்ல அவ யானைய கூப்பிட ஆரம்பிச்சா நீ எங்க இருக்க ஒரே ஒரு தடவை என் முன்னாடி வா உன்னால என் புருஷனோட தலை யானை தலை மாதிரி மாறிடுச்சு அவரை ஒரு மனுஷனா மாத்திடு தயவு செஞ்சு என் முன்னாடி வந்துடு அப்ப யானை அங்க வந்துச்சு இங்க பாரு என் புருஷனை மொதோ இருந்த மாதிரியே மாத்திடு வா இப்பவே என் வீட்டுக்கு வா அவ அழ ஆரம்பிச்சா அப்போ யானை அவகிட்ட சொல்லுச்சு நான் எதுவுமே செய்யல அப்புறம் நான் உன் புருஷனுக்காக ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது உன்னுடைய புருஷன் தான் என்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டாரு நான் கர்ப்பிணியா இருக்கேன் அது தெரிஞ்சிருந்தும் அவரு என்ன எப்படி அடிச்சாரு தெரியுமா எவ்வளவு கொடூரமான மனுஷன் அவரு அவரு செஞ்ச தப்புக்கு தான் தண்டனை கிடைச்சிருக்கு என்னால ஒன்னும் பண்ண முடியாது நீங்க அந்த சாமியார தான் கும்பிடணும் அவரு தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சாரு எங்க இருக்காரு சாமியார் நான் அவர்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் அப்போ சாமியார் அங்க வந்தாரு அவரை பார்த்து தேவி முனிவரே மன்னிச்சிடுங்க என் புருஷனை மறுபடியும் மொதோ இருந்த மாதிரியே மாத்திடுங்க உங்ககிட்ட கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் சாமியாருக்கு அவ மேல கருணை வந்துச்சு இங்க பாரு உன்னோட கணவன் அவ செஞ்ச பாவத்தை அனுபவிக்கிறான் நீ அதற்காக வருத்தப்படுகின்றாய் அதனாலத்தான் உனக்கு கருணை காட்டாமல் பாவத்துக்கு முக்தியை சொல்கிறேன் நீ இந்த யானையை கொண்டு சென்று நல்லபடியாக பார்த்துக்கொள் எப்பொழுது இதற்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதோ உன்னோட கணவன் சரியாவான் தேவியும் சரின்னு சொல்லி யானைய அவ கூட வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தா ஜமீன்தார் பம்ப அடிச்சு ஜனங்களுக்கு தண்ணிய கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாரு தேவி யானைய கவனிக்க ஆரம்பிச்சா சில நாட்கள் நகர்ந்துச்சு யானை ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்போ மனசுக்குள்ள கடவுளே உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய கருணையால நான் இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் சாப்பாட்டுக்காக நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அதே நேரத்துல நீங்க முனிவர் அனுப்பி எனக்கு சாப்பாட்டுக்கான எல்லா ஏற்பாடையும் செஞ்சுட்டீங்க இப்போ என்ன நல்லா பார்த்துக்கிறது இந்த குடும்பத்தோட பொறுப்பு உங்களுடைய கருணைக்கு அளவே இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி கடவுளே அப்படி கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுச்சு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் 
கிராமத்தில் நல்லா மழை பேஞ்சுது தண்ணி பிரச்சனை தீந்து போச்சு அங்கிருந்த ஆறு நதி குளம் எல்லாம் ரொம்பி போச்சு அதுக்கப்புறம் ஜனங்களுக்கு தண்ணி பிரச்சனையே வரல ஜமீன்தாரோட வீட்டில் இருந்த போரிங் பம்பும் மாயமாயிடுச்சு அப்போதான் ஜமீன்தாருக்கு அவரு செஞ்ச தப்பு புரிஞ்சுது அவர் அவர் செஞ்சதை பார்த்து வைக்கப்பட்டாரு அதுக்கப்புறம் யானை கிட்ட போய் அவரு மன்னிப்பு கேட்டாரு என்ன மன்னிச்சிரு நான் உங்ககிட்ட ரொம்ப மோசமா நடந்துகிட்டேன்னு எனக்கு தெரியும் பணம் இருக்கிற திமிரால கிராமத்தோட ஜனங்களுக்கு ரொம்ப இம்சை கொடுத்த யானை சொல்லுச்சு நீ செஞ்ச தவிர இப்போ நீ புரிஞ்சுக்கிட்ட கவலைப்படாத கொஞ்ச நாளில் நீ மறுபடியும் முத மாதிரியே ஆயிடுவ உன்னுடைய அகங்காரத்தை விட்டுட்டு சந்தோஷமா வாழ ஆரம்பிச்சுடு ஜமீன்தார் யானையோட பேச்சை கேட்டு சந்தோஷப்பட்டாரு அதுக்கப்புறம் அவரும் அந்த யானையை கவனிக்க ஆரம்பிச்சாரு ஜனங்க எல்லாருமே ஜமீன்தார அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு திட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க எவ்வளவு கொடூரமா அந்த யானையை அவரு அடிச்சாரு பாத்தீங்களா அவருக்கு எவ்வளவு திமிர் இருந்துச்சு இதுதான் அவரு செஞ்ச பாவத்துக்கான பலன் ஜமீன்தார் அவங்க பேச்சையெல்லாம் கண்டுக்கவே இல்லை ஆனா மனசுக்குள்ள நான் காசை அதிகமா சம்பாதிச்சிட்டேன் கிராமத்து ஜனங்களுக்கு எப்போ காசு தேவைப்பட்டாலும் அப்போ முதலாளி முதலாளின்னு கூப்பிட்டு நான் போற இடத்துல எல்லாம் வணக்கம் போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க ஆனா இப்போ எனக்கு இப்படி ஆனதுனால எல்லாமே தலகீழா நடக்குதே ஐயோ இப்போ எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு எல்லாருமே என்னோட பணத்துக்கு தான் வணக்கம் போட்டாங்க யாருமே எனக்காக ஒன்றும் பண்ணவே இல்லை சே என்னை யாருமே மதிக்கவே இல்லையே இப்போ நான் முடிவு எடுத்துட்டேன் என்னோட மொத்த பணத்தையும் ஏழை மக்களுக்கு கொடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் ஜமீன்தார் அவர்கிட்ட இருந்த எல்லா பணத்தையும் தங்க நகைகளையும் யானை மேல வச்சுட்டு போய் யானை கையாலேயே எல்லாருக்கும் உதவுனாரு அதுக்கப்புறம் ஜனங்க எல்லாம் அவரை புகழ ஆரம்பிச்சாங்க பாத்தியா ஜமீன்தார் எவ்வளவு நல்லவரு எல்லாருக்கும் அவரு உதவி செய்யறாரு அந்த யானையால அவருக்குள்ள நிறைய மாற்றம் வந்திருக்கு நிறைய பேருக்கு அவரு உதவி செஞ்சிருக்காரு ஆனா சில பேர் இவரு எல்லா பாவத்தையும் செஞ்சிடுவாராம் அதுக்கப்புறம் நல்லவரா மாறிடுவாராம் இப்போ அவர்கிட்ட இருக்கிற எல்லா பணத்தையும் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டா அவரு செஞ்ச பாவம் இல்லைன்னு ஆயிடுமா இந்த மாதிரி எல்லாரும் பேசுறத கேட்டு ஜமீன்தார் எதுவும் சொல்லாம வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு அவரு மனசுக்குள்ள கவலைப்பட்டாரு யானை அவரை சமாதானப்படுத்துச்சு கவலைப்படாத அவங்க பேசுறதையெல்லாம் கேட்காத நீ இவ்வளவு தான தர்மம் செஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அவங்க குறை சொல்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு உன்னுடைய நல்ல மனசு தெரியல உனக்கு நீ செஞ்ச தவறு புரிஞ்சிருக்கு நீ உடனே உன்ன மாத்திக்கிட்ட நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க எதுக்காக பண்ற இது உன்னுடைய மனசுக்கு தெரியும் நீ செஞ்ச தப்ப நினைச்சு நீ எவ்வளவு கஷ்டப்படுற அது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஹா அப்புறம் கடவுளுக்கு இது நல்லா தெரியும் நீ உன்கிட்ட வந்திருக்கிற இந்த மாற்றத்தையும் நீ நல்லவன்தா அப்படிங்கிறத யாருக்கும் நிரூபிக்க வேண்டா ஜமீன்தார் யானையோட பேச்சு கேட்டு நீதான் நல்லவ நீ என்ன எவ்வளோ நல்லா பாத்துக்கிற ஆனா உன்னை ரொம்ப மோசமா நடத்துன அதுக்குள்ள யானை ரொம்ப சத்தமா கத்த ஆரம்பிச்சுது ஜமீன்தார் ரொம்ப பயந்துட்டாரு தேவியும் வந்து என்னாச்சு இவ ஏன் இப்படி கத்துறா அப்போ யானை எனக்கு வயிறு வலிக்குது ஏன் இப்படி வலிக்குது அப்படின்னு அழுதுகிட்டு இருந்துச்சு தேவிக்கு புரிஞ்சது அதுக்கு பிரசவ வலி ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்படின்னு கடவுளே தாயையும் பிள்ளையையும் நல்லபடியா காப்பாத்துங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் யானை ஒரு அழகான குழந்தைய பெத்தெடுத்துச்சு ஜமீன்தார் அப்புறம் தேவிக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு யானைக்கு குழந்த பிறந்ததும் ஜமீன்தார் மறுபடியும் முத மாதிரி ஆயிடுவாருன்னு சாமியார் சொல்லியிருந்தாரு பாருங்க இனிமே நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அவங்க எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க ஆனா ஜமீன்தார் சாதாரண மனுஷனா மாறவே இல்ல தேவிக்கு ஒண்ணுமே புரியல அடுத்த நாளும் கூட ஜமீன்தார் அதே மாதிரி தான் இருந்தாரு அவருடைய தல மனுஷன் தல மாதிரி மாறவே இல்ல ஏன் இப்படி நடந்துச்சு சாமியார் சொன்ன மாதிரி யானைக்கு குழந்த பிறந்ததும் அவருடைய தல ஏ மாறவே இல்ல இப்போ ஜமீன்தாரும் தேவியும் என்ன பண்ண போறாங்க 
இதை நாம அடுத்த பாகத்துல பார்க்கலாம் அது ஒரு சின்ன கிராமமா இருந்துச்சு அந்த கிராமத்துல சந்தோஷி அவளுடைய வாழ்க்கைய தனியாதான் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தா அவ கர்ப்பமா இருந்தா கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி அவளுடைய வீட்டுக்காரர் இறந்து போனதுனால அவ அவளுடைய வாழ்க்கையில நிறைய கஷ்டங்களை சந்திச்சா அடக்கடவுளே என் புருஷனை என்கிட்ட இருந்து பறிச்சுக்கிட்ட இதுக்கப்புறம் நானும் என் குழந்தையும் தான் வாழணும் அவனுக்காக தான் நான் இந்த வாழ்க்கையை வாழ்றேன் அவனை நான் ஒரு பெரிய ஆளா ஆக்குவேன் அதை பார்த்து அவங்க அப்பாவோட ஆத்மா கூட ரொம்பவே சந்தோஷப்படும் சில நாட்கள் நகர்ந்துச்சு ஒரு நாள் சந்தோஷி சமைக்கிறதுக்காக அரிசி மூட்டைய பார்த்தா பார்த்தா அதுல ஒரே ஒரு பொடி அரிசி தான் இருந்துச்சு அட நான் நினைச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் அரிசி காலியாக போகுதுன்னு சந்தோஷி அரிசி வாங்குறதுக்காக வீடு முழுக்க பணம் இருக்கா அப்படின்னு தேடினா பாவம் ஆனா பணம் எங்கேயும் இல்ல அவ ரொம்ப கவலைப்பட்டா அட இப்ப என்ன பண்றது நான் ஏதாவது வேலை செஞ்சுதான் ஆகணும் வீட்டுல இருந்த கொஞ்ச நஞ்ச பணமும் காலியா போயிடுச்சே ஒருவேளை நான் சம்பாதிக்கலன்னா என்னால என்னுடைய பிள்ளைய கவனிச்சுக்க முடியாது சந்தோஷி வேலை தேடுறதுக்காக வீட்டை விட்டு வெளியே போனா ஒரு இடத்துல சில பேர் வீடு கட்டுற வேலைய பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க சந்தோஷி அங்க இருந்த ஆள் ஒருத்தர் கிட்ட கேட்டா ஐயா எனக்கும் ஏதாச்சும் வேலை கொடுங்க ஐயா நாலு காசு சம்பாதிச்சா நானும் ரெண்டு வேலை சாப்பாடு சாப்பிடுவேன் சரின்னு சொல்லி அந்த ஆளு அவளுக்கு வேலையை கொடுத்தான் அன்னைக்கு வேலை செஞ்சு சந்தோஷி கொஞ்ச காச சம்பாதிச்சா சந்தோஷமா வீட்டுக்கு போனா நாலு நாள் முடிஞ்சது எடுத்துட்டு வந்த பணம் தீந்து போச்சு அன்னைக்கு சம்பாதிச்ச காசுல எப்படியோ நாலு நாள் ஓடிடுச்சு இப்ப மறுபடியும் வேலையை தேடணும் அவ வேலை தேடி கிளம்புனா சில பேர் பெரிய பெரிய கட்டைங்கள தூக்கிட்டு போய்கிட்டு இருந்தாங்க அத பார்த்து சந்தோஷி அந்த ஆளு கிட்ட கேட்டா ஐயா ஏதாவது வேலை இருந்தா கொடுங்க உங்களுக்கு புண்ணியமா போகும் அதுக்கு அந்த ஆளு சொன்னா இங்க பாருமா நீ கர்ப்பமா இருக்க இவ்வளவு பாரமான மரத்தை உன்னால தூக்க முடியாதுமா அப்புறம் உனக்கு ஏதாச்சும் ஆச்சுன்னா ஜனங்க என்னதான் திட்டுவாங்க மன்னிச்சிருமா நான் உனக்கு வேலை தர முடியாது சந்தோஷி அழுதுகிட்டே ஐயா உங்களை கும்பிட்டு கேட்டுக்கிற ஒருவேளை எனக்கு வேலை கிடைக்கலனா நானும் என் பிள்ளையும் பட்னியா இருக்க வேண்டி இருக்கும் இல்ல இல்ல நான் உனக்கு வேலை கொடுக்க முடியாது தயவு செஞ்சு இங்கிருந்து போயிரு சந்தோஷி கவலையா அங்கிருந்து கிளம்பிட்டா வழியில வெயில் அதிகமா இருந்ததுனால அவ மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டா அப்போ ஒரு யானை அவளை பார்த்துச்சு அட இவங்களும் என்ன மாதிரி கர்ப்பமா இருக்காங்க பாவம் ரொம்ப சோர்வா இருக்காங்க யாராவது உதவிக்கு வருவாங்களான்னு பார்த்துச்சு ஆனா எல்லாரும் அவங்க அவங்க வேலைய பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க கடைசியா யானை ஒரு குடத்துல தண்ணியை எடுத்துட்டு வந்து சந்தோஷி மேல ஊத்துச்சு தண்ணி ஊத்துனதும் சந்தோஷி கண்மொழிச்சு பார்த்தா பக்கத்துல யானைய பார்த்து அவ பயந்துட்டா பயப்படாத உனக்கு ஒன்னும் ஆகாது நான் இருக்கேன்ல உனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சரியான நேரத்துல நீ வந்து என்ன காப்பாத்தன இல்லைனா என்ன நடந்திருக்கும்னு தெரியாது சந்தோஷி யானைக்கு நன்றி சொல்லி வீட்டுக்கு வந்துட்டா அடுத்த நாள் காலையில சந்தோஷி யோசிச்சா இன்னைக்கு மறுபடியும் அந்த ஐயா கிட்ட போய் வேலை கேட்க போற அவர் என் நிலைமைய புரிஞ்சு எனக்கு வேலை கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு கடவுளே எப்படியாவது அவர் எனக்கு வேலை கொடுக்கற மாதிரி பாத்துக்கோப்பா சந்தோஷி மறுபடியும் அந்த ஆளை பார்க்க போனா அவ சொன்னா ஐயா இன்னைக்காவது எனக்கு ஏதாவது வேலை கொடுங்க ஐயா என் நிலைமைய புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு புண்ணியமா போகும் அதுக்கு அவரு சரி சரி வேலை பாருமா வேலை பார்க்கும்போது ஏதாச்சும் உனக்கு ஆச்சுன்னா அதுக்கு நான் பொறுப்பாக முடியாது இத முதலியே சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு மிரட்டினாரு சரி அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷி கட்டைய தூக்க ஆரம்பிச்சா சோர்வா இருந்ததுனால பாரத்த அவளால தூக்க முடியல கீழே விழுந்துட்டா அந்த ஆளு அவ கிட்ட சொன்னாரு பாத்தியா நான் சொன்னல உனக்கு முடியாதுன்னு இப்ப பாரு என்னாச்சுன்னு இங்கிருந்து நீ போயிருமா சந்தோஷி அவருக்கு புரிய வைக்க முயற்சி பண்ணா அதே நேரத்துல அந்த யானை அங்க வந்து கட்டையங்களை தூக்கி வைக்க ஆரம்பிச்சுது அவங்க ரெண்டு பேரும் ஆச்சரியப்பட்டாங்க வேலை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் யானை அவர்கிட்ட வந்து ஏன் வேலை முடிஞ்சது எனக்கு காசு கொடுங்க அந்த ஆளு ஆச்சரியமா பார்த்துக்கிட்டே பணத்தை கொடுத்தாரு 
யானை அந்த பணத்தை உடனே சந்தோஷி கிட்ட கொடுத்துச்சு அப்போ சந்தோஷி யானைய பார்த்து சொன்னா நேத்து நீ என்னுடைய உயிரை காப்பாத்தின இன்னைக்கு எனக்காக கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு கொடுத்துருக்க உன்னுடைய இந்த உதவிய நான் எப்பவுமே மறக்க மாட்டேன் எனக்கு புரியல எந்த ஜென்மத்தோட உறவோ நீ சந்தோஷி அழ ஆரம்பிச்சா கவலைப்படாத நான் தான் இருக்கேன்ல நான் உங்களுடவே உன்னுடைய வீட்டுக்கு வரலாமா முடியாதுன்னு மட்டும் சொல்லாத நீ ஏன் கூட வரியா இப்போதான் எனக்கே நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காசை சேர்க்குற நீ ஏன் கூட வந்தனா எப்பவுமே நீ பட்னியா இருக்க வேண்டியிருக்கும் யானை சொல்லிச்சு பட்னியா ஏன் இருக்கணும் நான் இருக்கேன்ல நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன் சந்தோஷியும் சரின்னு சொல்லி அத அவ கூட கூட்டிட்டு போனா யானை தினமும் அந்த மரக்கடையில வேலை பார்த்துச்சு ஒரு நாள் அந்த மரக்கடையோட முதலாளியோட மனைவி யானைய பார்த்து புருஷன் கிட்ட சொன்னா என்னங்க எனக்கு ஒண்ணு தோணுது என்ன என்ன யோசனை இந்த யானை தான் இவ்வளவு வேலை பாக்குதுல்ல அப்போ மத்த எல்லா ஆட்களையும் நாம வேலையை விட்டு எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு காசு மிச்சமாகும்ல என்ன சொல்றீங்க அவனும் சரி அப்படின்னு சொல்லி வேலை செஞ்சவங்களுக்கு அன்னைக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை கொடுத்துட்டு அவங்க கிட்ட எல்லாம் நாளையில இருந்து வேலைக்கு வர வேண்டான்னு சொன்னாரு ஆனா யானை கிட்ட சொன்னாரு நீ எல்லாம் வேலைக்கு வரலாம் உனக்கு வேலை இருக்கு அப்புறம் அதுக்கு பணத்தை கொடுத்தாரு யானை அந்த பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு சந்தோஷமா வீட்டுக்கு வந்து சந்தோஷி கிட்ட அந்த பணத்தை கொடுத்துச்சு நீ என்ன எவ்வளவு நல்லா பாத்துக்கிற எனக்காக கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிற என்னுடைய எல்லா கஷ்டத்தையும் நீ பார்த்துக்கிற உனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அடுத்த நாள் காலையில் யானை எப்பவும் போல வேலை பார்த்துச்சு வேலை செஞ்சு செஞ்சு அதுக்கு ரொம்ப சோர்வாயிடுச்சு இப்போ மற்றவங்களோட வேலையும் இது சேர்த்து பார்க்குதுல்ல மனசுக்குள்ள அட கடவுளே இன்னைக்கு ரொம்ப சோர்வா இருக்கு என்னால் வேலையே செய்ய முடியல அது அங்கேயே நின்னுடுச்சு அதை பார்த்து முதலாளி யோசிச்சுக்கிட்டே அது பக்கத்தில் போய் ஏன் நின்னுட்ட போ போ போய் வேலைய பாரு ஆனா யானையால ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியல முதலாளி அம்மாவுக்கு கோவம் வந்து ஒரு குச்சியை எடுத்து யானைய அடிச்சாங்க போ போ வேலைய பாரு ஏன் நடக்கவே மாட்டேங்கிற யானையால வலிய தாங்க முடியல அம்மா ஐயோ ஆ அடிக்காதீங்க என் பேச்ச கொஞ்சம் கேளுங்க என்னால நடக்க முடியல நான் கர்ப்பமா இருக்கேன் இதை நீங்க மறந்துட்டீங்களா அது வழியில கீழே விழுந்துருச்சு அப்போ அந்த வழிய போய்கிட்டு இருந்த ஒரு சாமியாரு இது எல்லாத்தையும் பார்த்து யோசிச்சாரு என்ன இது கர்ப்பமான யானையை இந்த பெண் இப்படி அடிக்கின்றாள் பாவம் அந்த யானை கண்டிப்பாக இந்த பெண்ணுக்கு பாடம் புகட்டணும் சாமியார் அவளுக்கு சாபத்தை கொடுத்தாரு உடனே அவளுக்கு தும்பிக்கை வந்துச்சு அதை வச்சு அவ கட்டைய தூக்க ஆரம்பிச்சா ஆச்சரியப்பட்டு மனசுக்குள்ளேயே அட எனக்கு என்ன நடந்துச்சு தும்பிக்க எங்க இருந்து வந்துச்சு நான் ஏன் கட்டிய தூக்கிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒண்ணுமே புரியலையே இப்படி அழுதுகிட்டே அவ வேலைய பாத்துக்கிட்டு இருந்தா சாமியார் அதை பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சாரு அவளுடைய புருஷனும் பொண்டாட்டியோட நிலைமைய பார்த்து கவலைப்பட்டாரு அதுக்குள்ள அவன் அந்த சாமியார பார்த்தான் அவன் அவர் பக்கத்துல போய் சாமியார என்னோட பொண்டாட்டிய பாருங்க எப்படி மாறிட்டான் எனக்கு என்னவோ நீங்க தான் இதெல்லாம் பண்ண மாதிரி தெரியுது அவ தெரியாம இந்த தப்பெல்லாம் பண்ணிட்டா தயவு செஞ்சு அவளை நீங்க மன்னிச்சிருங்க அவளை முன்ன மாதிரியே பண்ணிருங்க சுவாமிஜி சாமியாரும் அவன் வேண்டுதலை கேட்டு அவனுடைய மனைவிய முத மாதிரியே மாத்திட்டாரு அவ சாமியார் பக்கத்துல வந்து என்ன மன்னிச்சிடுங்க ஐயா இதுக்கப்புறம் நான் இந்த மாதிரி தப்பு செய்ய மாட்டேன் சாமியார் சொன்னாரு உன்னோட முடிவெல்லாம் எமக்கு தெரியும் அந்த யானைக்கு அதோட காசு தாருங்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் சரின்னு சொல்லி யானைக்கு பணம் கொடுத்தாங்க யானையால அதோட அழுகையே நிப்பாட்ட முடியல அது சாமியாருக்கு நன்றின்னு சொல்லிச்சு சாமியார் சொன்னாரு கவலைப்படாதே வா வீட்டுக்கு போகலாம் வீட்டில இருந்த சந்தோஷி கிட்ட சாமியார் நடந்த எல்லாத்தையும் சொன்னாரு முதலாளி அம்மாவுக்கு கருணையே இல்ல இந்த யானை எனக்காக தான் அம்புட்டு கஷ்டத்தையும் படுது நல்ல வேலையா நீங்க வந்தீங்க இல்லனா என்ன நடந்திருக்குமோ ரொம்ப நன்றி ஐயா இந்த யானை உன்னிடம் எதற்காக வந்தது என்று நான் அறிவேன் இந்த யானையால தான் உன்னோட கணவன் இறந்து விட்டான் சந்தோஷி ஆச்சரியப்பட்டா நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஆம் 
உன்னோட கணவன் காட்டு விலங்குகளை வேறு நாட்டுக்கு வியாபாரம் செய்வான் இது உமக்கு தெரியாது ஒரு நாள் இந்த யானையை கூட்டிக் கொண்டு போனான் இந்த யானை தன் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள உன் கணவனை கொன்றது இதை கேட்டது சந்தோஷி கவலைப்பட்டா என் புருஷன் இந்த மாதிரி வேலை பார்த்தாரா இது எனக்கு தெரியாதே ஆனா ஐயா இந்த யானைக்கு என்ன எப்படி தெரியும் இது எப்படி எனக்கு உதவி செய்யுது அப்போ யானை சொல்லிச்சு என்ன காப்பாத்திக்க உன்னுடைய புருஷனை கொல்ல வேண்டி வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் உன்னோட பேக்ல நான் பார்த்த உன்னுடைய போட்டோ இருந்துச்சு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் நீ என் பக்கத்துல வந்த அப்போதான் எனக்கு புரிஞ்சுது நான் செஞ்சது எவ்வளவு பெரிய தப்பு அப்படின்னு நான் செஞ்ச பாவத்தை போக்குறதுக்காக தான் நான் உன் கூட இருந்து உதவி செய்ய ஆரம்பித்தேன் நான் அன்னைக்கே இதை உன்கிட்ட சொல்லியிருந்தா ஒரு வேளை நீ என்னை வெறுத்திருப்பேன்னு நினச்சேன் யானை அழ ஆரம்பிச்சுது ஏன் புருஷன் எப்போவுமே அவர் கூட என் ஃபோட்டோவை வச்சுக்கிட்டே இருப்பார் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் நீ என்னுடைய அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லுவார் நான் அதிர்ஷ்டசாலியாக இல்லையான்னு தெரியாது ஆனால் இன்னைக்கு அந்த ஃபோட்டோ மூலமாக தான் நீ எனக்கு கிடைச்சிருக்க எனக்கு எல்லா உதவியும் செய்கிற நீ கவலைப்படாத அவர் செஞ்ச பாவத்துக்கு தண்டனை கிடைச்சிது இதில் உன்னுடைய தப்பு எதுவும் இல்லை அப்போ சாமியார் சொன்னார் இங்க பாரு இந்த யானை அதை நினைத்து ரொம்ப கவலைப்படுது அதை உன்னிடம் சொல்ல முடியவில்லை அதோட மனவேதனையை சொல்லத்தான் நான் இங்கு வந்தேன் நான் செல்கிறேன் ரெண்டு பேர் நல்லபடியாயிருங்கள் அது ஒரு பெரிய காடு காட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு மலை அந்த மலைக்கு கீழே ஒரு சின்ன குகை இருந்துச்சு அந்த குகைக்குள்ள யக்ஷன் அப்படிங்கிற மந்திரவாதி பல வருஷமாக ஒரு பேயை சிறுப்பிடிச்சு வச்சு அதை ரொம்ப கொடுமைப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு நாள் அவன் அந்த பேய்கிட்ட சொன்னான் நான் உன்னை எதுக்கு கட்டி போட்டு வச்சிருக்கேன்னு தெரியுமா உங்ககிட்ட மாந்திரம் தந்திரம் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு இந்த உலகத்திலேயே பெரிய மந்திரவாதியாக போற இப்ப அது முடியாதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இனிமே பேசி பிரயோஜனம் இல்ல நான் உனக்கு ஒரு கர்ப்பமான யானைய பலி கொடுக்குற நீ எனக்கு உலகத்திலேயே சிறந்த சத்திய கூடு நான் அந்த பூஜைக்கு எல்லாமே பண்ணியாச்சு இப்படி நீ உதவி பண்ணா மட்டும்தா நான் உன்னை அவத்து விடுவேன் நான் நீங்க என்ன சொன்னாலும் கேக்குற என்ன விடுதலை செஞ்சுடுங்க நான் உங்க பூஜைக்காக கர்ப்பிணி யானைய கொண்டுட்டு வர யக்ஷனும் அதோட பேச்ச கேட்டு அத விடுதலை செஞ்சிட்டான் பேய் அன்னைக்கு நைட்டு ஒரு மரத்துல உக்காந்து யோசிச்சது அப்போ மனோகர் அவனுடைய யானை கிட்ட நீ நல்லபடியா சாப்பிடணும் அப்படி சாப்பிட்டாதா உனக்கு புஷ்டியா இருக்கும் அப்படி பண்ணா நீயும் நல்லா இருப்ப உன்னோட குழந்தையும் நல்லா இருக்கும் சரியா இது எல்லாத்தையும் பார்த்து அந்த பேய் சரியான நேரத்துல சரியான இடத்துக்கு வந்திருக்க இந்த யானையை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் இதா அந்த யக்ஷன் கிட்ட கொடுத்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் விடுதலை ஆயிடுவேன் சுதந்திரமா வாழ்வேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் மனோகர் தூங்கிட்டான் யானையும் ஓய்வெடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்போ அந்த பேய் யானையை தூக்கிக்கிட்டு யக்ஷன் கிட்ட கூட்டிட்டு போச்சு யக்ஷன் அத பார்த்து அற்புதம் இவ்வளோ வருஷத்துல உருப்படியா நான் வேலை செஞ்சிருக்க நான் சக்திசாலியா மந்திரவாதியா மாறத யாருமே தடுக்க முடியாது நான் உலகத்திலேயே சிறந்த மந்திரவாதியாவேன் லட்சக்கணக்கான ஜனங்க வந்தா கூட என்னோட முடிய கூட அசைக்க முடியாது யக்ஷன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தான் யானை இது எல்லாத்தையும் பார்த்து ரொம்ப சத்தமா கத்த ஆரம்பிச்சுது அதை பார்த்து யக்ஷன் என்னாச்சு எதுக்கு சத்தம் போடுற உன்னோட கடைசி நேரம் வந்தாச்சு உன்னோட சத்தம் யாருக்குமே கேட்காது உன்னை யாருமே காப்பாற்ற முடியாது என் கையாலதான் உனக்கு சாவு பேய் யக்ஷன் கிட்ட இங்க பாரு நீ சொன்ன 
நான் செஞ்சிட்டேன் இப்ப என்ன விடுதலை பண்ணிடு ஆ நான் சொன்ன வேலைய கச்சிதமா முடிச்சிருக்கேன் இப்ப நான் உனக்கு மந்திர சக்தியால விடுதலை கொடுக்குறேன் எங்க போகணுமோ அங்க போ இனிமே சுதந்திரமாயிரு பேய் அங்கிருந்து மறைஞ்சு போயிடுச்சு இப்போ நீ சாகிறதுக்கு தயாராயிரு யக்ஷன் அந்த யானைய பலி கொடுக்க தயாராயிட்டான் அதுக்குள்ள யானை இவ என்ன கொல்றதுக்கு பாக்குறானே எனக்கு என்ன விட என் குழந்த மேலதான் உயிர் அதிகம் இப்ப என்ன செய்ய அதுக்கப்புறம் யானை அதோடைய சக்தி எல்லாத்தையும் சேர்த்து யக்ஷன அதோட தும்பிக்கையாலேயே இடிச்சிருச்சு எவ்வளோ தைரியம் உனக்கு என்னையே கொல்ல பாக்குறியா இப்ப பார் உன்னை என்ன பண்ண போறேன்னு அதுக்கப்புறம் யக்ஷன் ஒரு மந்திர குச்சிய அது பக்கம் ஏவி விட்டான் அந்த குச்சி யானைய சுத்தி சுத்தி அடிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு யானையோட உடம்பெல்லாம் அடிப்பட்டுருச்சு ரத்தம் வர ஆரம்பிச்சது யானை மனசுக்குள்ள கடவுளே இங்கிருந்து தப்பிச்சு போய் என் உயிரை என்னால் காப்பாற்ற முடியாதா நான் இந்த வழியை தாங்கிக்கிறேன் ஆனா என் வயத்துல இருக்கிற குழந்தைக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராம பார்த்துக்கோ அவனை காப்பாத்து பாவம் அது அழ ஆரம்பிச்சது அங்க மனோகரோட தூக்கம் கலைஞ்சது அவன் வெளியே வந்து பார்த்தா யானை அங்க இல்ல தேவி தேவி யானைய தேட ஆரம்பிச்சான் தேடிக்கிட்டே அவன் காட்டுக்குள்ள வந்தான் ஆனா யானை எங்கேயும் இல்ல மனோகர் அவன் மனசுக்குள்ள அட கடவுளே என்னோட தேவி எங்க போச்சு அது கர்ப்பமா இருக்கு அதுக்கு ஒண்ணுமே ஆகக்கூடாது கடவுளே அவளை காப்பாத்து தேவி எங்கப்பா இருக்க நீ அவன் அழ ஆரம்பிச்சான் அப்போ அந்த பேய் அவன் முன்னாடி வந்து என்னாச்சு கவலையா இருக்க ஓ உன்னுடைய யானைய காணுமா அத நான் தான் எடுத்துட்டு போன நான் அத ஒரு மந்திரவாதி கிட்ட கொடுத்து அவன்கிட்ட இருந்து விடுதலைய வாங்கிட்டேன் என்ன என்ன சொல்ற நீ என்னோட தேவி உனக்கு அப்படி என்னதா பண்ணா நான் அந்த மந்திரவாதி கிட்ட எடுத்துட்டு போன அத அவன் கொல்ல போறான் ஐயோ பேயே என்ன பண்ணி வச்சிருக்க என்னோட தேவி கர்ப்பமா இருக்கு அது என் வீட்டோட லட்சுமி தயவு செஞ்சு அதை கூட்டிக்கிட்டு வா வேணும்னா என்னோட உயிர் எடுத்துக்கோ கருண கட்டு கொஞ்சம் என்னோட தேவிய காப்பாத்து திரும்ப கூட்டிக்கிட்டு வா அவனுடைய பேச்ச கேட்ட பேய் ரொம்ப கவலைப்பட்டுச்சு அட நீயும் யானைய ரொம்ப நேசிக்கிற அப்படின்னு நினைக்கிற நான் எவ்வளவு சுயநலமா இருந்திருக்கேன் என்னுடைய விடுதலைக்காக பாவம் உன் யானையோட உயிரை நான் பலி கொடுத்துட்டேன் எனக்கு வெக்கமாயிருக்கு என்ன மன்னிச்சுடு ஆனா இப்போ எதுவும் செய்ய முடியாது நீ என்ன சொல்ற ஏதாச்சும் பண்ணி என்னோட யானை எனக்கு திருப்பி கொடு என்ன அங்க கூட்டிக்கிட்டு போ நான் உன்ன அங்க கூட்டிட்டு போறேன் ஆனா அந்த மந்திரவாதி ரொம்ப மோசமானவன் அவனுடைய சக்திக்கு முன்னாடி உன்னால சண்டை போட முடியாது ஒரே வழிதான் இருக்கு அவனை கொண்டா மட்டும்தான் உன்னுடைய யானைய காப்பாற்ற முடியும் என்ன அவனோட உயிர் எடுக்கணுமா அது என்னால் முடியாது வேற ஏதாச்சும் வழி இருக்கா வேற எந்த வழியும் கிடையாது அந்த மந்திரவாதி ரொம்ப மோசமானவன் சரி என்னை சீக்கிரமாக கூட்டிக்கிட்டு போ நான் அவனை கொண்டு என்னோட தேவியை மட்டும் இல்லை இந்த உலகத்தையே அவன்கிட்ட இருந்து நான் காப்பாற்ற போகிறேன் ஆ அது அவ்வளோ சுலபம் இல்லை அந்த மந்திரவாதியோட கண்ணுங்களுக்கு நடுவில் இன்னொரு கண்ணு இருக்கு நீ சரியாக குறிப்பாத்து அந்த கண்ணை குத்துனனா அவன் செத்து போயிடுவான் உன்னால் அது முடியுமா அவனை கொல்றதுனால வேற அவங்களுக்கு நல்லதா இருந்துச்சுன்னா நான் என்னோட உயிரை விடவும் ரெடியா இருக்கேன் சரி வா பேய் மனோகர அங்க கூட்டிட்டு போச்சு அவன் அந்த குகைக்குள்ள போனா அங்க தேவி ரத்த காயங்களோட அழுதுகிட்டு இருந்துச்சு காப்பாத்துங்க யாராவது என்ன காப்பாத்துங்க என் நண்ப மனோகர் கிட்ட சொல்லுங்க யாராவது என்னைய என் குழந்தைய காப்பாத்துங்க மனோகர பார்த்து யக்ஷன் ஏய் என்னோட அனுமதி இல்லாம நீ எப்படி உள்ள வந்த அவ்வளோ தைரியமா உனக்கு யானைய காப்பாத்த வந்திருக்கியா உனக்கு கொஞ்சம் கூட இருக்கமே இல்லையா 
நீ மனுஷதானா மிருகமா பாவ இந்த யானை உனக்கு என்ன பண்ணுச்சு எதுக்கு இந்த யானையை நீ கொல்ல நினைக்கிற ஆ எவ்வளோ கல் நெஞ்சக்கார நீ நீ மனுஷனே இல்லை ராட்சசன் இந்த யானை ஏதாச்சும் உனக்கு கெடுதல் பண்ணிருக்கா ஆ இறக்கம்ங்கிறது உனக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லையா அப்படி இருந்திருந்தா நீ இப்படி பண்ண மாட்டேன் நீ வாதியாரு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கியா என்ன நீ எனக்கு பாடம் புகட்டுறியா இதொன்னும் பள்ளிக்கூடம் இல்ல என்னோட குகை சத்தம் போடாம இங்கிருந்து கிளம்பிப்போ இல்லைனா நீயும் என் கையால செத்துருவ உனக்கு முடிவு வந்துருச்சு அப்புறம் மனோகர் அவனுடைய சக்தி எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி மந்திரவாதியோட மூணாவது கண்ணை நசுக்கிட்டான் யக்ஷன் கீழே விழுந்து வலியில துடிக்க ஆரம்பிச்சான் ஐயோ காப்பாத்துங்க அம்மா அம்மா அதே நேரத்துல பேய் அங்க வந்து இப்ப உனக்கு அம்மாவோட ஞாபகம் வருதா அந்த யானையும் அம்மாவாக போகுது அது கொல்லணும் அப்படின்னும் போது அம்மாவோட பாசம் மறந்து போச்சா என்னுடைய விடுதலைக்காக அந்த யானைய நான் பலியா கொடுத்துட்டேன் நான் ஒரு பேய் ஆனா நீ நீ ஒரு மனுஷன்தான நீ தர்மத்தை எப்படி மறந்த கிடைச்சிதா உன் தப்புக்கு தண்டனை கொஞ்ச நேரத்துல அந்த மந்திரவாதி செத்துட்டா யானை அழுதுகிட்டே எனக்கு ரொம்ப வலிக்குது வலியால என் உடம்பெல்லாம் நடங்குது என்னை காப்பாத்துங்க என் குழந்தைய காப்பாத்துங்க நீ கவலைப்படாத நான் இருக்கல நான் உன்னை பார்த்துக்கிற பேய் அதோட மந்திர சக்தியால யானையோட காயத்தை எல்லாம் குணமாக்கிடுச்சு இந்த கதையிலிருந்து நாம கத்துக்கிட்டோம் எப்பவும் கெட்ட எண்ணத்தை ஆரம்பத்திலேயே நிறுத்திடணும் இல்லைனா அது வளர்ந்துக்கிட்டே போய் பெரிய அழிவுக்கு காரணமா இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த கதை பிடிச்சிருந்தா இதை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்க அன்னைக்கு காலையில சஞ்சீவ் அவனுடைய வண்டிய கழுவிக்கிட்டு இருந்தான் வண்டி கழுவுறதுல அவனுடைய யானையும் அவனுக்கு உதவி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு அது ஆத்துல இருந்து தண்ணி எடுத்துட்டு வந்து ஷவர் மாதிரி பஸ் மேல அடிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு அத பார்த்து சஞ்சீவ் சொன்னா கணேசா நம்ம பஸ்ஸு புதுசு மாதிரி ஜொலிக்கணும் பாக்குறவங்க அசந்து போயிடணும் கணேஷும் தலைய அட்டி சரி சரின்னு சொல்லுச்சு அதுக்குள்ள ஒரு ஆள் அங்க வந்து சஞ்சு எங்கிட்ட வாங்கின பணத்தை எப்ப தரப்புற தரலனா பஸ்ஸ தூக்கிருவ சாவுக்கர்ஜி வாங்க வாங்க நான் தான் உங்களுக்கு முன்னாலேயே சொன்னல உங்க பணத்தை நான் சீக்கிரமே தந்துறேன்னு என்ன பண்றது எனக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டியவங்க இன்னும் எனக்கு தரல அது திருப்பி வந்த உடனே உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பா அந்த பணத்தை கொடுத்துடுறேன் ஜமீன்தாருக்கு கோவம் வந்துச்சு நீ பணத்தை எப்ப கொடுக்கறது நான் எப்ப வாங்கறது உன் நிலைமை தான் சரியில்ல அப்புறம் எதுக்கு இவ்வளவு பெரிய யானையை நீ இன்னும் வளர்த்துருக்க அப்போ சஞ்சீவ் சொன்னா சாவுக்கார் கொஞ்சம் பார்த்து பேசுங்க இந்த யானை மட்டும் இல்லைனா நான் உயிரோடவே இருந்திருக்க மாட்டேன் என்னால் திருப்பி பணத்தை கூட கொடுக்க முடியாத போயிருக்கும் நீங்கள் பணத்தை மட்டுமே பேசுங்க ரெண்டு நாள் உங்களுக்கு நான் அந்த பணத்தை கண்டிப்பாக திருப்பி கொடுத்துட்றேன் ஜமீன்தாரும் ரொம்ப கோவமா பணத்தை வாங்கும்போது ரொம்ப பவ்யமாக பேசுனேன் ஆனால் இப்போ என்னடா ரொம்ப திம்புற பேசுட்டுருக்க அப்புறம் அங்கேருந்து போயிட்டாரு அதே நேரத்தில் சஞ்சீவோட நண்பன் லக்ஷ்மன் வந்தான் சஞ்சீவ் ஏன் நீ எல்லாரையும் சண்டை போட்டுருக்க என்னாச்சு உனக்கு வா நண்பா உன பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு சஞ்சீவ் அவனை தாவி அணைச்சுக்கிட்டான் சரி இப்ப நம்ம எவ்வளவு இருக்கு பணம் தரணும் சஞ்சீவ் சொன்னா கொஞ்சம் பொருள் வாங்கறதுக்காக அவர்கிட்ட நான் காசை வாங்கினேன் எல்லா பணமும் கொடுத்தாச்சு இன்னும் மிச்சம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் தான் இருக்கு அதுக்காக ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வந்து என்ன கேட்கறாரு லக்ஷ்மன் சொன்னா இந்த ஐம்பதாயிரம் முதல்ல இதை கொடுத்து கடன் அடைச்சிரு உடனே சஞ்சீவ் கண் கலங்கிட்டான் நண்பா ரொம்ப நன்றி நண்பா அப்படின்னு சொல்லி சஞ்சீவ் வேகமா ஓடி ஜமீன்தார் கிட்ட போனா பணத்தை அவர் கையில வச்சுட்டு இதுக்கு மேல என்ன பத்தியோ என்னோட யானைய பத்தியோ நீ பேசக்கூடாது இன்னியோட என் கடனும் முடிஞ்சிது சஞ்சீவ் அவனுடைய நண்பன் லக்ஷ்மன் கிட்ட வந்தான் நண்பா ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்க இதாவது வேலையில இருந்தியா நீ ஆமா நண்பா நான் வேலையா தான் இருந்தேன் இந்த கொஞ்ச நாள்ல நான் இவ்வளோ நல்லா இருக்கனா அதுக்கு காரணம் நீ தான் அன்னைக்கு மட்டும் நீ உதவி செய்யலனா நான் இன்னைக்கு இந்த நிலைமையில இருந்திருக்கவே முடியாது உன்னோட அந்த உதவிய நான் என்னைக்குமே மறக்க மாட்டேன் இப்போ கொஞ்ச நேரம் முன்னால அந்த யானையை பத்தி எதுவும் சொல்லியிருந்தியே என்ன விஷயம் இது 
அதை பத்தி கொஞ்சம் நீ சொல்லு சஞ்சீவ் சொன்னா நண்பா சொல்றேன் முதல்ல வீட்டுக்கு போலாம் சரின்னு சொல்லி லக்ஷ்மன் சஞ்சீவ் வீட்டுக்கு போனா அப்ப சஞ்சீவ் யானை கிட்ட சொன்னா கணேசா லக்ஷ்மன் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கான் நீ சந்தைக்கு போய் ஷாம்னல்ல பார்த்து அவங்கிட்ட இருக்கிற விதவிதமான பழங்கள் எல்லாம் வாங்கிட்டு வா சரியா கணேஷும் தலைய ஆட்டிட்டு மார்க்கெட்டுக்கு போயிடுச்சு சஞ்சீவ் வீட்டுக்குள்ள போய் லக்ஷ்மன் கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தான் லக்ஷ்மன் சொன்னா இப்ப சொல்லு என்ன நடந்துச்சு சஞ்சீவ் அழுதுகிட்டே அவன் கிட்ட சொன்னான் நண்பா அன்னைக்கு நான் வீட்டுல காட்டு வழியா வீட்டுக்கு வந்துகிட்டு இருந்தேன் பஸ்ஸ நான் நல்லா கவனமாக தான் பார்த்து ஓடிட்டு வந்தேன் ஆனால் பஸ்ஸில் பிரேக்கு பிடிக்கவே இல்லை ஐயோ கடவுள் இது புதுசாச்சு ஏ பிரேக் பிடிக்க மாட்டேங்குது யாரோ எதுவும் சதி பண்ணியிருக்காங்க ஏ இப்படி நடக்குது ஐயோ ஏ பஸ் பிரேக் பிடிக்கல ஐயோ கொஞ்ச நேரத்தில் பஸ்ஸு பள்ளத்தில் விழுந்துருச்சு என் உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கு நான் போராடி இருந்தேன் அப்போ இந்த நேரத்தில் இந்த யானை தான் என்னோடய உயிரை காப்பாற்றிச்சு எனக்கு கொஞ்சம் இங்கேயும் அங்கேயும் அடிப்படிச்சு எவ்வளோதான் இந்த விபத்துக்கு அப்புறம் நான் பஸ்ஸே ஓட்டல எனக்கு பஸ் ஓட்ட தெரியுமே வரல கொஞ்ச நாள் கழித்து நான் பஸ்ஸு சரி பண்ணி ஓட்ட ஆரம்பித்தேன் அப்போ ஒரு நாள் அங்கே யானையை பார்த்தேன் அதுக்கிட்ட போய் நீ தானே என்னோடய உயிரை காப்பாற்றின அன்னைக்கு மட்டும் நீ என்னை காப்பாற்றலன்னு வச்சுக்கிங்க இனி நான் உயிரோடவே இருந்திருக்க முடியாது எல்லாரோட உயிரும் ஒன்று தான் அது என்ன மாதிரி மிருகமாக இருந்தா என்ன மனுஷனாக இருந்தா என்ன ஆனால் இறக்கமே இல்லாத சில மனுஷங்க அவங்க வண்டியால் எங்களை இடித்து காயப்படுத்துகிறாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு விபத்தில் தான் என்னோட அம்மாவை நான் இழந்துட்டேன் ஒரு நாள் ஒரு லாரி டிரைவர் ரொம்ப வேகமாக வண்டி ஓட்டிட்டு வந்திருந்தான் அந்த டிரைவர் வேகமாக எங்கள் அம்மாவை இடிச்சிட்டான் அவர் ரொம்ப மது போதலை இருந்தான் அதே இடத்துல எங்கள் அம்மாவும் இறந்துட்டாங்க நான் இப்போ அனாதை ஆகிட்டேன் என்னோட அப்பா ஞாபகத்தில் தான் நான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால தான் தினைக்கும் நான் இங்கே வரேன் அன்னைக்கு நான் தான் உங்களை காப்பாற்றுனேன் இதையெல்லாம் கேட்டு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அந்த யானைக்கிட்ட கவலைப்படாத நண்பா உன்னோட கதையை கேட்டு எனக்கு ரொம்ப கண்ணீர் வருது அப்புறம் என் பஸ்ஸில் நான் கிளம்பிட்டேன் எனக்கு எதில் ஒரு பஸ்ஸு வேகமாக வந்திருந்தது நான் மெதுவாக போனாலும் பஸ்ஸோட வேகம் குறையில அந்த பஸ்ஸு ரொம்ப ரொம்ப வேகமாக வந்து அது என் பஸ்ஸு மேலே திடீர்னு வந்து மோதிரிச்சு என்னோட பஸ்ஸு ரெண்டு இடவெளிக்கும் நடுவில் தொங்கி இருந்தது அவன் அந்த பஸ்ஸுலேருந்து குதிச்சு தப்பிச்சிட்டான் ஆனால் அவன் பஸ்ஸு பள்ளத்தில் விழுந்தது நான் தனியாக பஸ்ஸில் மாட்டிக்கிட்டு காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்கன்னு கதறினேன் அப்போது அதே யானை அதோட முழு முயற்சியால் பஸ்ஸை மேலே எடுத்து அது என்னை காப்பாற்றிருச்சு இதனால் அதுக்கு தும்பிக்கையிலையும் காலையும் நல்லா அடிப்பட்டுச்சு அப்போது அந்த யானை வழியில் ரொம்ப ரொம்ப தொடிச்சிருந்தது ஐயோ கடவுள் என்னால் இந்த வழியை தாங்க முடியலையே நான் உதவி செஞ்சது எனக்கு சந்தோஷம்தான் ஆனால் இந்த வழிக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் யானைய அழாத இப்போ கூட நீ தான் என்னை காப்பாற்றியிருக்க நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே பூர்வ ஜென்ம உறவு இருக்குது போல் அதனால் தான் நீ எப்போவுமே எனக்கு உதவுற நீ கவலைப்படாத நான் அதை கவனித்து அதோடய காயத்துக்கு நான் மருந்து போட்டு என்னோடய வீட்டுக்கு நான் அதை கூட்டுட்டு வந்துட்டேன் கொஞ்ச நாளில் அதோடய கால் சரியாயிடுச்சு அதுவும் என் கூட தான் இருக்க ஆசைப்படுது நானும் அதை என் கூடவே வச்சுருக்கேன் நண்பா அது மட்டும் இல்லை அந்த யானை இங்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது ரெண்டு வாட்டி என்னோடய உயிரை காப்பாற்றிருக்கு நண்பா சொல் இதுக்கப்புறம் நான் என்ன செய்யறது நீயே சொல்லு நண்பா அப்போ லக்ஷ்மன் சொன்னா இதெல்லாம் கேட்டால் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு நண்பா யானை மனுஷனோட உயிரை காப்பாற்றிருக்கு அதுவும் ஒரு வாட்டி இல்லை ரெண்டு வாட்டி காப்பாற்றிருக்கு அந்த யானையை நான் பார்க்கணும் என் நண்பனோட உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கு அதுக்கு நான் நன்றி சொல்ல போகிறேன் நான் அந்த சந்தைக்கு போக சொல்லியிருக்கேன் அது வந்துட்டுருக்கோம் அதுக்குள்ள ஷியாம்லால் வந்து சஞ்சு சீக்கிரமா வா உன்னோட யானைக்கு அடிபட்டிருக்கு என்னாச்சு சொல்ற சீக்கிரமா வா சஞ்சீவ் அப்புறம் லக்ஷ்மன் ஷியாம்லால் கூட கிளம்புனாங்க சஞ்சு இது அந்த ரவுடியோட வேலை தான் அவ முதல்ல என்கிட்ட தான் வந்து மிரட்டினா டே மாமல தெரியா இல்லையா என்ன நீ டெய்லி வந்து மிரட்டுற இரு 
போலீஸ்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற ஏன் மேலே நீ கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பியா இப்படியே சொல்லிட்டு அவ கையில் இருந்தா கத்தி எடுத்தா அப்போ இந்த யானை வந்து ஷாம்லால் எதுவும் பண்ணாதீங்க அவர் ரொம்ப நல்ல ஒரு ஏய் யானை உன்னை பார்த்தா ரொம்ப விவரமாக தான் இருக்குது அப்போ அந்த அடியை நீயே வாங்கிக்கோ சரி அந்த அடியை நானே வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லச்சு இல்ல இல்ல அப்போ ஷியாம்லால் கையெடுத்து கும்பிட்டு இந்த யானைய சஞ்சு ரொம்ப அன்பா வளர்த்துட்டு இருக்கான் தயவு செய்து அது எதுவும் பண்ணிடாத இதுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா அவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுவான் இது ரொம்ப நல்ல யானை தயவு செய்து இதை எதையும் பண்ணிடாத ஓ இது சஞ்சீவோட யானையா அவனுக்கு எவ்வளோ தலைக்கணம் இருக்கோ அதே தலைக்கணம் தான் இதுக்கும் இருக்கு அவன் உயிர் எடுக்கத்தான் அவன் வண்டி பிரேக்க நான் பிடிக்கிட்டேன் ஆனால் எப்படியோ அவன் தப்பிச்சிட்டான் அப்போ நீ தான் அந்த சஞ்சீவனை கொலை பண்ண பார்த்தியா உன்னு நான் விடமாட்டேன் யானை அவனை தூக்கி போகிறதுக்குள்ள அந்த ரவுடி அவனோட வாழால் அவன் தாக்க ஆரம்பித்தான் அதுவும் இல்லாமல் கம்ப வச்சு கூட அடிக்க ஆரம்பித்தான் நான் அதை காப்பாற்ற முயற்சி பண்ணும்போது அந்த ரவுடி என்னையும் அடித்தான் ஷியாம்லால் சொன்னான் இது எல்லாத்தையும் கேட்டு சஞ்சீவ் சொன்னான் அவனுக்கு என்கிட்ட தானே விரோதம் அந்த யானை என்ன பண்ணிச்சு அந்த யானை ஏன் அவன் அடித்தான் அவளை நான் சும்மாவே விட போறதில்ல அவளை நான் என்ன பண்ண போறேன் பாரு ஷியாம்லால் சொன்னா சஞ்சு அமைதியாரு அவனை போலீஸு பிடிச்சிட்டாங்க யானையை அவள் அடிக்கும்போது போலீஸ் அங்கதான் இருந்துச்சு போலீஸு பொதுமக்கள் மாதிரி வேஷம் போட்டு சந்தில் இருப்பாங்கன்னு அவனுக்கு தெரியாது அவன் போலீஸை கூட தாக்குனான் இப்போ கண்டிப்பா அவன் ஜெயிலில் கம்பி எண்ணிட்டு இருப்பான் நல்லது இந்த மாதிரி இறக்கமே இல்லாத ஆளுங்களுக்கு இந்த மாதிரி தண்டனை தான் கிடைக்கணும் பாவம் இந்த யானையாவ எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்திருக்கான் லக்ஷ்மன் சொன்னா யானையும் அழுதுகிட்டே நண்பா நான் சரியாயிருவல்ல எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கு எனக்கு ஒன்றும் ஆவாது இல்லை என்னை எப்படியாவது காப்பாத்துங்க எனக்கு வாழ ஆசையா இருக்கு நண்பா தயவு செய்து காப்பாத்துங்க என்ன சஞ்சீவும் இதை பார்த்து ரொம்ப கவலைப்பட்டான் உனக்கு எதுவும் நடக்காது கவலைப்படாத அப்படின்னு சொன்னான் ஆனா ரொம்ப பலமான அடியால அந்த யானை இறந்து போயிடுச்சு இத பார்த்து சஞ்சீவ் ரொம்ப சத்தமா ஆள ஆரம்பிச்சான் சஞ்சீவால இத தாங்கிக்கவே முடியல அவனுடைய இதய துடிப்பு நின்னு போச்சு சஞ்சீவும் இறந்து போயிட்டான் இத பார்த்து லக்ஷ்மண் அப்புறம் ஷியாம்லால் கவலைப்பட்டு ஆள ஆரம்பிச்சாங்க கடவுளே ரெண்டு பேரையுமே ஒன்னாவே அழிச்சு போட்டியா ஒரு நண்பனை நான் இழந்துட்டேன் என்னையும் நீ அதே மாதிரி கூப்பிட்டு போயிருக்கலாமே லக்ஷ்மனால இத தாங்கிக்கவே முடியல ஷியாம்லால் அவனை சமாதானப்படுத்த முயற்சி செஞ்சான் சஞ்சீவ் அப்புறம் அவனுடைய யானைக்கு என்ன நடந்துச்சோ அது ரொம்ப தப்பா நடந்திருந்தது 